Το πρακτικά αυτό που θα προσπαθήσω να σου παρουσιάσω και όχι σε ελπίζω, όχι ελπίζω, θα προσπαθήσω εντό 20 λεπτού, είναι να πω τα βασικά σου περάσματα. Το πλαίσιο μάλλον το οποίο ξεκίνησα, να σκέφτομαι αυτή την έρευνα και μια, μια, μια σύντομη συνοπτική ας πούμε, περιγραφή, απόδοση του που καταλήξαμε μετά από όχι τρία, στην πραγματικότητα τέσσερα χρόνια, γιατί ήταν και ένα χρόνο προετοιμασία αυτή τη δουλειά. Την έρευνα αυτή λοιπόν την συνέλαβα από την αρχή ω ένα συνδυασμό, μια όσμωση και διάδραση ανάμεσα στην σύγχρονη πολιτική θεωρία, ειδικά αυτή την πολιτική θεωρία με την οποία ασχολούμαι εγώ, η ζωσπαστική δημοκρατία, θεωρία τη ηγεμονία, μεταδομισμού, από τη μία και από την άλλη, και χάρ και νέγκρι, και από την άλλη θεωρίε των κοινών. Ε, οι δύο βασικοί πόλοι πόλη είναι σύγχρονη πολιτική θεωρία, θεωρία των κοινών που και αυτή εντάσσεται σε μεγάλο βαθμό στη σύγχρονη πολιτική θεωρία, απλώ σε ένα ειδικότερο πεδίο. Και ο τρίτο άξονα ήταν η εθνογραφική επιτόπια έρευνα. Και αυτό ήταν κάτι που δεν. ούτε εγώ το έκανα τώρα στην πραγματικότητα, το συνεδρίκα συνεργάτε και συνεργάτε δεν το κάνουμε. Είναι κάτι το οποίο δεν το είχα κάνει μέχρι τώρα με αυτόν τον συστηματικό τρόπο. Α ξεκινήσω από το τελευταίο. Έχουμε δηλαδή. Τρει πόλει και δύο βασικού άξονε. Ο ένα θεωρία, θεωρητική εργασία που την έκανα εγώ, κατά κύριο λόγο, και βέβαια και, και ο Γιώργο έκανε θεωρητική εργασία, αλλά και οι άλλοι τρει συνεργάτε που ασχολήθηκαν περισσότερο με την επιτόπια, γιατί χρειάστηκε να αναπτύξουμε έννοιε, να διαμορφώσουμε νεολογικά σχήματα, πλαίσια και το καθεξή. Ωστόσο, η έμφασή του ήταν στην επιτόπια. Ε, γιατί αυτή, αυτό ο συνδυασμό, ιδίω σε εμά, που ω θεωρητική, και εγώ είμαι από. Ε, από, από επιλογή και από πίστη, από πεποίθηση από τι μεταπτυχιακέ μου σπουδέ, είμαι πολιτικό θεωρητικό. Δεν κάνω ε, εμπειρική έρευνα. Γιατί εδώ, γιατί έχω και μια άλλη αντίληψη, έχω, έχουμε διάφορα σχόλια στην πολιτική θεωρία, μια άλλη αντίληψη για το τι είναι πολιτική θεωρία. Και αυτή είναι ότι από τη σκοπιά μα, όταν πιστεύω από αυτή τουλάχιστον. Ε, έχουμε μια δημοκρα... ένα δημοκρατικό προσανατολισμό, για να μην πω και ρίζω σπαστικό δημοκρατικό προσανατολισμό και το φορτώσουμε, αλλά έχουμε ένα, ένα τέτοιο δημοκρατικό προσανατολισμό και προσβλέπουμε σε μια εμβάθυνση και διεύρυνση της υπαρκτής δημοκρατίας, να το θέσω πολύ σύντομα, ε, έχουμε και μια αντίληψη για το πώς κάνουμε θεωρία. Και η θεωρία αυτή που κάνουμε δεν είναι διδασκαλία, δεν είναι φιλοσοφία ε, από έτσι καθέδρα, αλλά είναι μια προσπάθεια να συμμετάσχουμε σε έναν υπαρκτό πολιτικό διάλογο, προσφέροντας κάποια ειδικότερα εργαλεία και θεωρητικές επεξεργασίες από, την, από το δικό μας πεδίο, αλλά πάντα με τη λογική ότι έχουμε μια συνομιλία, στην οποία προκύπτουν, αν προκύψουν, ε, συλλογικά αποτελέσματα και ότι μέσα αυτή τη συνομιλία εμείς ακούμε και μαθαίνουμε. Και ειδικά πιστεύω σήμερα σε ό,τι αφορά το μεγάλο αυτό θέμα Κοινωνικό μετασχηματισμό στην κατεύθυνση των κοινών. Ειδικά σε αυτό το πεδίο έχουμε να μάθουμε πολλά, γιατί υπάρχουν, όπω γνωρίζετε καλύτερα από μένα, υπάρχουν, υπάρχουν δράσει στο πεδίο, πολύ ποικιλόμορφε, ευρέω διαδεδομένε αλλά και διάσπαρτε φυσικά, από τι οποίε μπορούμε να αντλήσουμε ιδέε και εμπειρίε για να αναπτύξουμε και κάποια θεωρητικά πλαίσια και να τα ξαναφέρουμε στο πεδίο και να υπάρξει μια όσμωση. Αυτό ήταν ο στόχο αυτή τη έρευνα από την αρχή. Δεν ήταν να καταλήξουμε στην επιστημονική, αν υπήρχε κάτι τέτοιο, θεωρία των κοινωνικών μετασχηματισμών με τα κοινά. Ήταν να μάθουμε και να αναπτύξουμε κι εμεί μέσα από αυτή τη μάθηση ορισμένα ενιολογικά εργαλεία, ορισμένε ιδέε και να τα ξαναβάλουμε σε συζήτηση. Αυτό ήταν ο σκοπό. Τη εθνογραφική δουλειά, την οποία κάνανε τρει συνεργάτε μου και συνεργάτε μου, η Μανουέλα και ο Αντώνιο που δεν είναι εδώ, η Μανουέλα στη Βαρκελόνη, ο Αντώνιο στην Ιταλία, Νάπολη και Τωρίνο, και η Εμιλία που θα σα πει η ίδια το τι έκανε. Γιατί όμω θεωρία, ωραία, εθνογραφία σύμφωνη, γιατί θεωρία και γιατί πολιτική θεωρία. Γιατί καταρχά δεν υπάρχει πολιτική και δεν υπάρχει γενικά κοινωνική ζωή χωρί μια θεωρία. Συνήθω αυτή η θεωρία είναι ενσωματωμένη, είναι πραγματωμένη. Θεωρία. Ακόμα και ένα εργαλείο να χρησιμοποιεί, το έχει μάθει εμπειρικά, υπάρχει μια θεωρία γύρω από αυτό το εργαλείο, ενσαρκώνει κάποιε ιδέε, μπορεί να αποτυπωθεί σε έννοιε, είναι ενσαρκωμένε υλικέ ε, ιδέε, να το πούμε αυτόν τον τρόπο. Ακόμα και δεν έχουν γίνει αυτέ ρητέ. Άρα, θεωρία στην πολιτική υπάρχει. Όπω είπαμε, την πιο γνωστή μορφή είναι οι ιδεολογίε, αλλά δεν είναι ιδεολογίε, τα πιο απλά, τι πιο απλέ πολιτικέ πρακτικέ υπάρχουν από πίσω. Ιδέες, υποθέσεις, αντιλήψεις, 
φαντασιακό που διέπει και διαμορφώνει αυτή τη δράση. Εκείνο που κάνει σε ένα σημαντικό βαθμό η πολιτική θεωρία είναι να αναστοχάζεται την υπαρκτή πολιτική θεωρία, την πολιτική θεωρία που διέπει την πράξη. Και πιστεύω, επειδή με ενδιέφερε από παλιά, από την αρχή μάλλον και αυτό και μπήκα σε αυτό το πεδίο, με ενδιέφερε η κοινωνική αλλαγή σε μια κατεύθυνση βαθύτερου εκτιμοκρατισμού, σε μια κατεύθυνση σήμερα που να πούμε των κοινών, δηλαδή να οργανωθεί ευρύτερα η κοινωνία γύρω από συλλογικά αγαθά, τα οποία συνδιαχειριζόμαστε στη βάση τη ισότητα, με όρου δικαιοσύνη, με όρου οικολογική βιωσιμότητα. Εγώ προτιμώ να λέμε φροντίδα και μέρημα για, το, για τη φύση και όλο το φυσικό περιβάλλον. Επειδή λοιπόν αυτό με ενδιέφερε από την αρχή και επειδή. Ε, προσωπική κλίση μου αρέσει η θεωρία. Είπα ότι είναι ένας, η πολιτική θεωρία είναι ένα τρόπο να. Όχι να συμβάλλω εγώ προσωπικά, να έχω μια τέτοια τύπου ενασχόληση, γιατί επιτρέπει αυτόν τον αναστοχασμό που μπορεί να αλλάξει κάποιε ιδέε και άρα μπορεί ανάλογα με τον τρόπο που θα συνδεθεί με την πράξη να αλλάξει εν μέρει και την πράξη ή να υποστηρίξει τι αλλαγέ που ήδη συμβαίνουν. Σε καμία περίπτωση να τι κατευθύνει. Γι' αυτό μίλησε για, για συνομιλία κτλ. Αλλά η θεωρία όπω εγώ την αντιλαμβάνομαι και όπω εγώ προσπαθώ την, λάδω, να την πραγματοποιήσω είναι μια διαδικασία αναστοχασμού πάνω στι υπάρχουσε πολιτικέ ιδέε και τι πολιτικέ ιδέε που ενσαρκώνουν οι πολιτικέ πρακτικέ και φυσικά και ένα αναστοχασμό πάνω στην πολιτική σκέψη που έχει παραχθεί με αυτόν τον τρόπο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Άρα. Η πολιτική θεωρία έχει να δώσει ιδέε, έχει να προσφέρει προβληματισμού και η θεωρία των κοινών ειδικότερα έχει να μα δώσει εργαλεία για να σκεφτούμε αυτόν τον μετασχηματισμό σε, σε λίγο πιο εμπειρικά, πιο συγκεκριμένα. Από τι διάφορε προσεγγίσει, τα ερμηνευτικά και αναλυτικά σχήματα που γνωρίζετε και θα σα πω στη συνέχεια εμεί πώ τα κατηγοριοποίησα. Τώρα, και, ε, μπαίνω. Έχω πόσο χρόνο έχω φάει. Πόσο θες, εσείς τώρα. Όχι, δεν θα πάμε τη λογική με το αφεντικό. Λοιπόν, μετράω το χρόνο, εντάξει. Λοιπόν, τώρα μπαίνω, θα σας περιγράψω ουσιαστικά, θα κάνω μία σύνομψη αυτού του κειμένου που θα δημοσιευθεί θα είναι ένα από τα δύο δικά μου και θα έχουμε άλλα τέσσερα ακόμα. Αυτέ είναι βασική Βασικέ μα δημοσιεύσει θα είναι online στη σελίδα του προγράμματο. Από εκεί, βέβαια, θα, θα δημιουργήσουμε και άλλου τύπου δημοσιεύσει. Αλλά το, όλη η δουλειά που έχουμε κάνει και ο αναστοχασμό και η ανάλυση και η εμπειρική έρευνα αποτυπώνονται σε έξι μεγάλε μελέτε. Οι δικέ μου βγήκαν λίγο πολύ μεγάλε. <laughs> Όχι λίγο πολύ μεγάλε, βγήκαν πολύ μεγάλε. Θα προσπαθήσω να δώσω το περίγραμμα τη μία από αυτέ που αφορά το, το πολιτικό. Σε αυτή, την, σε αυτή τη μελέτη που αποτυπώνει τη δικιά μου θεωρητική εργασία αυτά τα χρόνια, ξεκινάω με έναν ε, αναστοχασμό γύρω από το τι σημαίνει πολιτική και πολιτικό. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί αν δεν, αν δεν δώσουμε έναν διαφορετικό, αν δεν, αν δεν ξεκαθαρίσουμε φυσικά αυτέ τι έννοιε, δεν μπορούμε να κάνουμε μια, ε, να έχουμε μια συγκροτημένη επιχειρηματολογία και ανάλυση. Αλλά πέραν αυτού, εάν δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά σε επίπεδο ενιολόγηση του πολιτικού, στη συνέχεια μένουμε εγκλωβισμένοι στα κυρίαρχα σχήματα για το τι είναι πολιτική και πώ γίνεται πολιτική. Γι' αυτό, αν μπορεί να φανεί αρκετά αφηρημένο το πρώτο κομμάτι τη μελέτη, που είναι τι σημαίνει πολιτική και πολιτικό, το θεωρώ κρίσιμο, γιατί μα επιτρέπει να διευρύνουμε τι αντιλήψει μα για τι υπαρκτέ πολιτικέ δυνατότητε. Και εκεί καταλήγω ότι. Το πολιτικό υπάρχει στο κράτο, αλλά και εκτό του κράτου φυσικά. Σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζεται όπω τι να συμβαίνει σήμερα με το πολιτικό σύστημα. Το πολιτικό σύστημα είναι μία απλώ διάσταση και έκφανση του πολιτικού. Και επίση το πολιτικό δεν ταυτίζεται ούτε με τη σύγκρουση, ούτε με του ε, πολίτε και τι πολίτησε που ορθολογικά διαβουλεύονται για να καταλήξουν ένα συνεντικό αποτέλεσμα. Και η σύγκρουση και η διαβούλευση είναι εκφάνση του πολιτικού. Ποιο είναι το πολιτικό εν τέλει. Το πολιτικό εδώ με αυτή την ευρύτερη έννοια είναι μια συνειδητή προσπάθεια. Κοινωνική προσπάθεια επέμβαση στι υπάρχουσε κοινωνικέ σχέσει και διαδράσει και θεσμού και πρακτικέ, ώστε να τι διαμορφώσουμε σε κάποιο βαθμό ενεργά και συνειδητά. Άρα, μια παρέμβαση συνειδητή, κοινωνική παρέμβαση στι υπάρχουσε, συχνά αφόρμητε ή αναπαραγόμενε ε, κοινωνικέ σχέσει και πρακτικέ. Αυτό είναι για μένα το κύριο χαρακτηριστικό τη πολιτική που μπορούμε να το βρούμε, εγώ το συνάγω από τι διάφορε ενιολογίε του πολιτικού που υπάρχουν και στην πολιτική επιστήμη αλλά και στην καθημερινότητα. Τι κάνει μια κυβέρνηση, αυτή τη δουλειά κάνει. Ρυθμίζει κοινωνικέ σχέσει συνειδητά ε, ω πρόγραμμα. 
Αλλά αυτό το κάνουμε και μπορούμε να το κάνουμε και στην καθημερινότητά μα. Μπορούμε να το κάνουμε σε μια παρέα, μπορούμε να το κάνουμε στην οικογένειά μα, μπορούμε να το κάνουμε σε μια τοπική κοινωνία. Οι κοινωνικέ και οι κοινωνικέ διαδράσει όπω αναπτύσσονται αυθόρμητα και απρογραμμάτιστα ή όπω τίνουν να παράγονται με τι υπάρχουσε νόρμε, αν εμεί παρέμβουμε για να τι διαμορφώσουμε ενεργά, τότε κάνουμε πολιτική. Έχουμε πολιτική δράση. Και η παρέμβαση αυτή μπορεί να έχει διάφορε. Προφανώ δεν έχει διάφορε μορφέ, αλλά και διάφορε στοχεύσει. Δηλαδή, μπορεί μια παρέμβαση για να συντηρήσουμε το υπάρχον απέναντι στου αμφισβητή του υπάρχοντο. Μπορεί να είναι μια παρέμβαση φυσικά για να, το, για να το αλλάξουμε, για να το βελτιώσουμε, για να το κάνουμε χειρότερο. Αλλά δεν έχει λοιπόν θετικό πρόσημο αυτό ο ορισμό που φτιάχνει ο λόγο του πολιτικού. Έχει μόνο ότι μα επιτρέπει να βρούμε και να σκεφτούμε την πολιτική με όρου που περιλαμβάνουν του καθιερωμένου, αλλά μπορούν να πάνε και πέρα από αυτού. Και πώς πάμε πέρα από αυτούς, γιατί αυτό είναι που εμένα με ενδιαφέρει. Στο, στη συνέχεια αυτής της θεωρητικής επεξεργασίας για την του πολιτικού, ε, μετάω την έννοια της ε, 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 ετεροπολιτικής, που είναι η ελληνική μετάφραση ενός όρου του ε, Γκάσαν Χάγκη ανθρωπολόγου, Alter Politics. Με αυτόν συμπυκνώνει πολιτικές κινημάτων, κινητοποιήσεις και, αν θέλετε, φαντασιακά των τελευταίων ετών, τα οποία αυτό στη γενολογία του τα ξεκινά και συμφωνώ με αυτό, τα ξεκινά τα τελευταία χρόνια από του Ζαπατίστα και τα φτάνει μέχρι ε, τα κινήματα του 11-12, αλλά μπορούμε να εντάξουμε και διάφορα άλλα κινήματα των τελευταίων ετών. Όπου εντοπίζει ορισμένα χαρακτηριστικά αυτή μια δημοκρατική πολιτική από τα κάτω που τη διαφοροποιούν από παλιότερε. Η δικιά μου θέση είναι ότι αφού το ακολουθώ αυτό και με ενδιαφέρει το, αυτό, το, αυτό το διάστημα χρονικά, αλλά η δικιά μου άποψη και δεν είναι μόνο δικιά μου φυσικά, είναι ότι αυτό που, αυτό που ονομάζουμε ετεροπολιτική, όπως θα το περιγράψω, είναι στην πραγματικότητα μια εναλλακτική νοοτερικότητα, μια εναλλακτική νοοτερική πολιτική που μπορούμε να τη δούμε ήδη από τη Γαλλική Επανάσταση. Την ώρα που η Γαλλική Επανάσταση έχει στόχο να οικοδομήσει έθνος κράτος, μέσα στις εργασίε αυτές της Γαλλικής Επανάστασης έχουμε και λαϊκά συμβούλια με λαϊκή αυτοδιεύθυνση. Παράλληλα. Τα οποία βέβαια όλα αυτά συσκοτίζονται και συγκαλύπτονται από τις κυρίαρχες εκδοχές της πολιτικής που είναι κρατικοκεντρικές, εθνοκεντρικές και το καθεξής, αλλά συνυπάρχουν σε όλη την σώση νεότερου χρόνου μέχρι σήμερα. Αλλά δεν είναι προφανώ κάτι που ξεπίδησε από του απατήσει και μετά. Είναι μια συνθήκη που συνοδεύει τι κυρίαρχε μορφέ τη νεωτερική εποχή από, από την γέννησή τη. Τι, τι χαρακτηριστικό έχει αυτή η ετεροπολιτική, η οποία όπω ε, είπα, έχει ένα πιο δημοκρατικό χαρακτήρα, που βλέπει την εμβάθυνση τη ισότητα, τη ελευθερία, τη δικαιοσύνη και ούτω καθεξή. Το χαρακτηριστικό είναι ότι καταρχά ε, ξεπερνάει κάποιε παραδοσιακέ νοτερικέ διακρίσει διαχωρισμού στη σύγχρονη πολιτική. Ανάμεσα, για παράδειγμα, στην πολιτική τη αντίθεση, την αντιπολίτευση, την αντίσταση και την πολιτική τη πρόταση, την πολιτική τη δημιουργία. Κάνει και τα δύο. Ξεπερνάει ή τέλο πάντων θολώνει του διαχωρισμού ανάμεσα στην επανάσταση και τη μεταρρύθμιση. Α, συνδυάζει οργάνωση και αντιπροσώπευση με συμμετοχή από, την, από τη βάση και συνδυάζει την ουτοπική επιθυμία με πραγματιστικά μέτρα και παρεμβάσει εδώ και τώρα. Εν γέννη, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μία συνήφαση αυτό που ονομάζουμε προεκονιστικές κοινωνικές πρακτικές οι οποίες δημιουργούν ένα άλλο μέλλον, μια άλλη κοινωνία εδώ και τώρα με τη δημιουργία θεσμών αντιεξουσία, δηλαδή συλλογική δύναμη που μπορεί να προβάλλει αντίσταση και να επηρεάσει τους κυρίαρχους θεσμούς αλλά και την επιδίωξη κρατικών μεταρρυθμίσεων με την παρέμβαση στους υπάρχοντες Θεσμούς. Επίσης, αυτή η ετεροπολιτική έχει το χαρακτηριστικό ότι κτίζει άλλες κοινότητες εδώ και τώρα και άλλες κοινωνικές σχέσεις, αλλά δεν το κάνει με έναν αυτοαναφορικό τρόπο, κλεισμένη στον εαυτό της, αλλά απευθυνόμενη και στην ευρύτερη ε, κοινωνία. Με δύο λόγια θα μπορούσαμε να πούμε, εκτός από αυτούς τους διαχωρισμούς που είπε ότι ξεπερνάει, ότι ενσωματώνει τον πραγματισμό στο όραμα. Και αυτό είναι... Αυτά είναι χαρακτηριστικά που μπορούμε να δούμε από τους απαθήσεις μέχρι και τα κινήματα του 2011, αν κάνουμε μια πιο συγκεκριμένη ανάλυση, την οποία προσπαθώ και κάνω σε αυτή τη μελέτη για να το τεκμηριώσω. Επίσης, ε, βασικό χαρακτηριστικό αυτής της άλλης πολιτικής είναι ε, ότι διέπεται από ορισμένε αξίες ένα ήθος, ένα διαφορετικό ήθος και μια διαφορετική συναισθηματικότητα που χαρακτηρίζονται από την ανοιχτικότητα, τον πλουραλισμό, τη διάθεση για σύνθεση, την υβριδικότητα, οριζοντιότητα, δημιουργικότητα, αναστοχαστικότητα, την αποφυγή του δογματισμού, τον πραγματικό 
τραυματισμό που ανέφερα, την ποικιλιομορφία, την, ε, την, ε, ε, την, ε, μια ηρωνική διάθεση και μια παιχνιώδη διάθεση ενίοτε, την έμφαση δύο στα τελευταία χρόνια στον φεμινισμό, όπως ε, οι ίδιες που συμμετέχουν στα φεμινιστικά κίνημα τον αντιλαμβάνονται, την αλληλεγγύη και τη φροντίδα, τη μέρημνα για τη γη. Η σύνδεση με τα, με τα κοινά, την οποία επιχειρώ να κάνω και σε αυτή τη μελέτη και στη μελέτη γύρω από τα κοινά πιο συγκεκριμένη, ε, βασίζεται στο γεγονό ότι ένα πολύ κρίσιμο χαρακτηριστικό αυτή τη άλλη πολιτική είναι ότι προσπαθεί να αναπτύξει αυτά τα κοινά τη πολιτική που μα έφερε, την πολιτική ω κοινό που ανέφερε πριν ο, ο κ. Στάκη, δηλαδή να μετασχηματίσει την πολιτική σε μια δραστηριότητα των απλών ανθρώπων μέσα στην καθημερινή του ζωή, από του δρόμου, την εργασία, ω το σχολείο και σε μια πρακτική διακυβέρνηση η οποία προσπαθεί να ικανοποιήσει κοινωνικές ανάγκες όλων και να προαγάγει, να προωθήσει οικονομίες της φροντίδας, της βιωσιμότητας, του μοιράσματος και της ε, αλληλεγγύης. Και ένα τελευταίο χαρακτηριστικό που κολλάει με τις δουλειές που κάνουν στο οποίο επιπέλαμ και άλλοι είναι το, ο συνδυασμό της τοπικότητας που έχει αυτή η πολιτική με το διεθνή χαρακτήρα ή με τον παγκόσμιο χαρακτήρα. Αυτό το βλέπουμε και στους απαθήσεις, αλλά το είδαμε και στα κινήματα του 2011 πως η, η αναφορά σε συγκεκριμένους τόπους, σε συγκεκριμένα εθνικά κράτη συνδυαζόταν με ένα παγκόσμιο άπλωμα και μια παγκόσμια ε, αναφορά. Τώρα, το βασικό, τα βασικά ζητήματα που εγώ θέτω γύρω από αυτή την άλλη πολιτική, την οποία ασπάζομαι και γι' αυτό προσπαθώ να την αναδείξω θεωρητικά, να την επεξεργαστώ και το καθεξή, συμβάλλοντα σε μια συμβάλλοντα τέλο πάντων, παίρνοντα μέρο σε μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει από άλλου, είναι τα στρατηγικά ζητήματα. Γιατί γνωρίζουμε ότι αυτή η άλλη πολιτική υπάρχει, ότι ε, την ασπάζονται, δεν ασπάζεται αρκετό κόσμο, αλλά και την έχει προσπαθήσει να την εφαρμόσει σε όλο τον πλανήτη στην πραγματικότητα, αλλά γνωρίζουμε ότι δεν είναι η κυρίαρχη. Και αυτό είναι το ερώτημα που με απασχολεί, πώς αυτή, αυτή η άλλη πολιτική θα μπορέσει να γίνει ηγεμονική, αποφεύγοντας όμως τις παγίδες των καθιερωμένων πολιτικών της ηγεμονίας, τις οποίες σύντομα ε, θα μιλήσει. Και εδώ λοιπόν προσπαθώ να, να καταγιαστώ με τον, και να, να συνομιλήσω με τον ε, στρατηγικό στοχασμό ορισμένων σύγχρονων θεωρητικών οι οποίοι καταπιάστηκαν με αυτό το ζήτημα. Ποια στρατηγική σήμερα για τον κοινωνικό μετασχηματισμό. Μεταξύ άλλων, εκτός από τους Χάρ και Νέγκρι, είναι και ο Έρι Κόλιν Ράιτ και διάφορα ίσως λιγότερο γνωστοί. Αυτό που βλέπουμε σε αυτό το στόχασμο και ε, με το οποίο και εγώ συμφωνώ είναι, ε, είναι ορισμένα σημεία σύγκλησης. Ε, ένα βασικό και τώρα έχω πάει στο ζήτημα. Ποια στρατηγική για την ετεροπολιτική. Ε, τα σημεία σύγκληση. Εδώ θα βάλω και τη δουλειά του, ε, του, του Κωστάκη και του Μπάμπη στο Μανιφέστο. Βλέπω, δηλαδή, θεωρώ τη στρατηγική την οποία περιγράφουν συγκλίνει με αυτή που θα περιγράψω τώρα. Καταρχά, το πρώτο, το πρώτο σημείο αυτή τη στρατηγική είναι η επιδίωξη τη σύνθεση, αυτό που η Χάρκε Νέγκρι λένε τα τρία πρόσωπα του Ιανού. Που είναι ε, στι, στου νεοτερικού χρόνου είχαμε συχνά αυτή τη, τη ε, διάκριση ανάμεσα στην εξέγερση και τι αντιστάσει, πολιτικέ που είχαν αυτό το ε, χαρακτηριστικό. Α, το άλλο, επινόηση νέων θεσμών, νέων κοινωνικών σχέσεων εδώ και τώρα. Και το τρίτο, μετασχηματισμό, μεταρρύθμιση των κυρίαρχων θεσμών μέσα στο κράτο και διαμέσου του κράτου. Λοιπόν, αυτό που προτείνουν αυτέ οι στοχαστέ, και αν έχω καταλάβει καλά και αυτό που προτείνει και εσεί, είναι ότι χρειάζονται και τα τρία. Άρα, μια έμφαση στη σύνθεση και των τριών ε, στρατη, το στρατηγικών αντιλήψεων. Και όχι μια ε, λογική που λέει ότι θα πρέπει να προκρίνουμε τη μία έναντι τη άλλη, γιατί είναι πιο αποτελεσματική. Και πρώτα, πρώτα η εξέγερση, για παράδειγμα, ή πρώτα κρατική μεταρρύθμιση, ή πρώτα και μόνο κτίζουμε άλλου θεσμού εδώ και τώρα, και δεν ασχολούμαστε με όλα τα υπόλοιπα. Η βασική στρατηγική πρόταση εδώ είναι και τα τρία. Και εδώ θα δούμε ποιο και πότε τα κάνει αυτά και τα τρία, βέβαια, γιατί δεν μπορεί τα ίδια άτομα να κάνουν συνήθω να κάνουν ταυτόχρονα και τα τρία. Είναι αρκετά δύσκολο, εκτό αν είναι και οι ίδιοι τα ίδια αυτά πρόσωπα, πρόσωπα του Ιάννου ή ο Ιάννου. Λοιπόν, ε, το δεύτερο στρατηγικό σημείο όμω είναι ότι η έμφαση ανάμεσα, υπάρχει μια έμφαση ανάμεσα σε αυτέ τι τρει πτυχέ τη στρατηγική, που είναι η επιμονή στην νέα κοινωνική δημιουργία εδώ και τώρα και στο χτίσιμο συλλογικών αντιεξουσιών. Και αυτό το στηρίζουν πολύ αναλυτικά και η Χάρκε Νέγκη και ο Έρικ Κολυντράιτ στο βιβλίο του για το σοσιαλισμό, νομίζω ότι είναι στον 21ο αιώνα, που είναι πολύ ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου. Γι' αυτό λένε ότι είναι 
Αυτή η έμφαση στην κοινωνική δημιουργία εδώ και τώρα, να χτίσουμε τον άλλο κόσμο εδώ και τώρα και να δημιουργήσουμε, συγκροτήσουμε πόλεις κοινωνικής ισχύω, είναι ένα προϊόν μαθημάτων, ιστορικών μαθημάτων του 20ου αιώνα. Γιατί, γιατί, γιατί λένε ότι οι στρατηγικές που δίναν έμφαση είτε στην επανάσταση είτε στη μεταρρύθμιση μέσω του κράτους αποτύχανε γιατί δεν είχαν αυτή την άλλη υποδομή μιας κινητοποιημένης κοινωνίας που έχει αρχίσει να δημιουργεί τους άλλους θεσμούς και που έχει δημιουργήσει και αυτούς τους πόλους κοινωνικής εξουσίας και επειδή δεν υπήρχαν αυτό δεν μπορούσαν να ελεγχθούν ούτε επανστατικές κυβερνήσεις ούτε φυσικά μετα... μεταρρυθμιστικές κυβερνήσεις. Με αποτέλεσμα οι μετα... μεταρρυθμιστικές κυβερνήσεις να αφομοιώνονται στο υπάρχον σύστημα γιατί δεν υπήρχε αυτή η κοινωνική κινητοποίηση, έλεγχος και το καθεξής, ενώ οι επαναστατικές συχνά να γίνονται αυταρχικές γιατί δεν υπήρχε πάλι ο κοινωνικός έλεγχος. Άρα αυτό είναι ένα βασικό ζημίο της στρατηγικής σκέψης αυτών των ανθρώπων που βρίσκονται πολύ κοντά, αυτών των σοχαστών που βρίσκονται πολύ κοντά στην ετεροπολιτική. Και εδώ τώρα η δικιά μου παρέμβαση, αν θέλετε, είναι ότι ε, η στρατηγική σκέψη, ο στρατηγικός προσανατολισμός όπως διαγράφεται σε αυτές τις υπέες έχουν δύο σημαντικά ελλείμματα στα οποία κατά τη γνώμη μου πρέπει να γίνει δουλειά και αυτό, ε, αυτό είναι που θα προτείνω ε, δύο θέματα προς συζήτηση και έχω διατυπώσει κάποιες σκέψεις γύρω από αυτά που, με τις οποίες και θα κλείσω. Το πρώτο είναι ότι ε, πολύ συχνά σε, αυτή την, σε αυτές τις αναλύσεις δεν, ε, δεν γίνεται κατανοητό σε κάθε αρκή, ούτε στη δουλειά του Χάρκε Νέγκρι, ούτε και στο Νέρι Κολονάιτ, ούτε σε άλλου όπω ο Ντανιέλ, για παράδειγμα, που έχουν αναπτύξει τέτοιε σκέψει από τη σκοπιά των κοινών, δεν γίνεται κατανοητό ότι και αυτό που λένε νέα κοινωνική δημιουργία, η νέα κοινωνική θέσμη, αν θέλετε να το πούμε με αυτόν τον τρόπο, είναι πολιτική. Και έχει σημασία αυτό. Δεν είναι, δεν είναι ακαδημαϊκό το ζήτημα, για να πούμε γιατί αυτό είναι πολιτικό ή δεν είναι. Γιατί αν το αναγνωρίσουμε ότι και αυτή η εργασία είναι πολιτική, για να μην πω κατεξοχήν πολιτική, γιατί συνειδητά δημιουργεί άλλε κοινωνικέ σχέσει, παρεμβαίνει σε σπάθου για να δημιουργήσει κάτι άλλο, αν δεν το κατανοήσουμε αυτό, υπάρχει μια λογική να αφήσουμε σε έναν αφορμητισμό ή να μην κάνουμε και μια πιο κλασική πολιτική εργασία του τύπου να θέλουμε συνειδητά να διαμορφώσουμε άλλε συντηρήσει και άλλε υποκειμενικότητε. Και γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, τα, όλοι όποιε νέε πρωτοβουλίε, νέα εγχειρήματα που φαίνονται ότι πάνε σε μια κατεύθυνση ότι κτίζουν έναν καινούριο κόσμο, είναι πάρα πολύ ευάλωτα ε, στι επιρροέ ε, του ηγεμονικού συστήματο. Δηλαδή, α το δούμε συγκεκριμένα και στα ψηφιακά κοινά, όσο ασχολείται με αυτό, πόσο επηρεασμένοι είναι από μια. Ε, 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 λογική επιχειρηματικότητα στην οφελευθερισμού. Και αν δεν είναι, πόση διάθεση έχουν αυτό το οποίο κάνουν, το έπα, εν τα ψηφιακά κοινά, μπορεί να είναι η διαχείριση του νερού σε μια κοινότητα. Πόση διάθεση έχουν αυτό που κάνουν να το συνδέσουν με μια ευρύτερη αντίληψη μετασχηματισμού. Εάν δεν γίνουν αυτέ οι συνδέσει, και αυτό ονομάζεται το πολιτική δουλειά, και αν δεν γίνουν και μη δε παρεμβάσει στο επίπεδο του, του, τη υποκειμενικότητα, που είναι τεράστιο ζήτημα τι τύπου παρεμβάσει, σε καμία περίπτωση δεν είναι κατήχηση δασκαλή από κάποιους άλλους και τα λοιπά. Ε, αν δεν γίνουμε, γίνουμε σε αυτή τη δουλειά με την αλλαγή του κοινού που είναι μια κατεξοχή πολιτική εργασία και ανοίξει αυτό που ο Γκράμς ονομάζει πολιτική της ηγεμονίας νομίζω ότι το να αφαιθούμε σε ένα κοινωνικό αυθορμητισμό που δημιουργεί το καινούριο στη σημερινή κατάσταση όπου είναι τέτοια διάχυτη η κυριαρχία του νεοφιλευθερισμού σε επίπεδο υποκειμενικότητας θα κάνει πάρα πολύ δύσκολη αυτή τη σύγκληση και την ενδυνάμωση των νέων χειρημάτων της κοινωνικής δημιουργίας και δεν θα τα πάει, ε, πολύ δύσκολα θα τα πάει σε αυτή την κατεύθυνση των, ε, των κοινών. Και το δεύτερο μεγάλο στρατηγικό ζήτημα, έλλειμμα σε αυτή τη σκέψη σήμερα, είναι το θέμα της συγκρότηση ενός συλλογικού υποκειμένου, το οποίο θα κάνει αυτή τη δουλειά. Αυτή τη δουλειά από εκεί θα γίνεται η νέα κοινωνική δημιουργία, αλλά θα έχει κάποια συνειδητά πολιτικά χαρακτηριστικά, ώστε να μπορέσει να φέρει και μια τη, τη ρήξη με τον, με, τον, με τον καπιταλισμό και θα μπορέσει να συναθρήσει αυτέ τι διάφορε πρωτοβουλίε για να δημιουργήσει μια ε, ευρύτερη διαδικασία κοινωνική αλλαγή. Και εδώ, σε αυτό το σημείο, στο θέμα τη συγκρότηση του συλλογικού υποκειμένου, που δεν υφίσταται σήμερα, και αυτό που υφίσταται είναι ένα πολύ μεγάλο κατακαιρματισμό, εξατομίκευση, μια διασπορά αντιστάσεων, αλλά όχι 
Το υποκείμενο που πάλι θεωρήσαμε, που θεωρήσαμε έτσι, για παράδειγμα, το προελταριάτο, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο σήμερα συγκροτημένο. Και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα στρατηγική και πολύ έντιμα ε, ε, αναλυτέ όπω ο Έρικ Κολινγκράιτ λέει, αφού κάνει όλη τη στρατηγική ανάλυση που κάνει, γιατί χρειάζεται αυτό, χρειάζεται εκείνο, καταλήγει να πει, ναι, αλλά το, το κύριο είναι ότι θέλουμε ένα συλλογικό υποκείμενο που θα, προωθεί αυτό, θα πραγματοποιεί αυτή τη στρατηγική και θα προωθεί τον κοινωνικό σχηματισμό. Και δεν το έχουμε. Και πρέπει να το δημιουργήσουμε. Και λέει πώ, δεν ξέρω. Λέει. Και το ίδιο, υπάρχει η ίδια αυτή φράση, δεν ξέρω και στον De Angelis, αφού έχει πει ένα σωρό άλλα πράγματα για το πώ θα οδηγηθούμε στον κοινωνικό μετασχηματισμό όπω εκείνα. Χωρί ένα τέτοιο συλλογικό υποκείμενο που θα προωθεί αυτέ τι διαδικασίε, τι αλλαγέ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να επέλθει ένα κοινωνικό μετασχηματισμό σε αυτή την κατεύθυνση. Και εδώ, σε δύο λεπτά, τρία λεπτά θα τελειώσω, και εδώ θεωρώ ότι έχουμε να μάθουμε πολλά. Θα τα βάλουμε στη συζήτηση τουλάχιστον να σκεφτούμε πολλά από τη στρατηγική σκέψη του Γκράμψη και μεταγκραμψιανών όπως, ε, όπως ο Λακλάου και η Μουφ γύρω από την έννοια της, της ηγεμονίας. Γιατί η ηγεμονία είναι μια στρατηγική η οποία συνδέεται με τις άλλες δύο όπως θα εξηγήσω αλλά έχει στόχο ρητό να δημιουργήσει αυτή τη συλλογική βούληση, τη λαϊκή βούληση, τη νέα λαϊκή βούληση όπως λέει ο Γκράμψη που δεν υπάρχει. Και έχει δύο. Στην περίπτωση του Γκράμψη, η ηγεμονία είναι μια στρατηγική αγώνα για την εξουσία με δύο επίκεντρα. Το πρώτο είναι η άρθρωση μια νέα ανταγωνιστική λαϊκή βούληση, και το δεύτερο είναι η συγκρότηση μια πολιτική οργάνωση που γνωρίζουμε ότι το Γκράμψη είναι το κόμμα. Και εγώ δεν θέλω το κόμμα σήμερα, αλλά εδώ τι θέλω το ερώτημα, ποια άλλη οργάνωση. Χρειάζεται λοιπόν μια άλλη μια, ε, στρατευμένη πολιτική οργάνωση η οποία θα εκφράζει αυτή την ε, ανταγωνιστική λαϊκή βούληση, θα την ενδυναμώνει και βέβαια στην περίπτωση του Γκράμψη θα την καθοδηγεί. Έτσι και αυτό το, το κόμμα στην περίπτωση του, η οργάνωση, θα είναι ο ηγεμόνος που θα ε, κατευθύνει το μπλοκ των, ε, των λαϊκών δυνάμεων. Τώρα, εάν δούμε στις λεπτομέρειες του πώς σκέφτονται την ηγεμονία, νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε μερικές απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα πώς σήμερα συγκροτούμε μια νέα ε, λαϊκή βούληση. Ο Γκράνος λέει, για παράδειγμα, ότι ε, ένα βασικό στοιχείο για αυτή την κοινωνική βούληση είναι η παρέμβαση στον κοινό νου. Η οποία παρέμβαση στον κοινό νου για τον Γκράνος μπορεί να, ήταν να, κάνει, να κάνει το κόμμα πολιτιστικά κέντρα σε κάθε γειτονιά και να διαδίδει ιδέες του μαρκισμού. Δεν είναι κακό αυτό, δεν το, δεν το λέω υποτιμητικά. Έχει αυτό, σήμερα μπορεί να είναι βίντεο στο YouTube που παρουσιάζει έναν άλλο κόσμο. Άρα δεν είναι δεδομένο το πώς και τι, αλλά αυτή η αναμόρφωση, η, η συνομιλία με τον κοινό νου και η προσπάθεια αναμόρφωσης, το όπως λέω Γκράμψη, πατάμε στα προοδευτικά στοιχεία που ήδη υπάρχουν για να ασκήσουμε κριτική στα οπισθοδρομικά και να ενδυναμώσουμε και να αναπτύξουμε περαιτέρω τα προοδευτικά αυτά στοιχεία που είναι ήδη υπάρχτα και με αυτόν τον τρόπο μπορείς να συνομιλήσεις με, την, με ευρύτερα ε, κοινωνικά στρώματα και να, οδη, να οδηγηθείς να δημιουργήσεις, να συγκροτήσεις μια νέα συλλογική βούληση, δηλαδή ένα νέο όραμα και μια νέα επιθυμία για κοινωνική αλλαγή, η οποία θα φέρνει κοντά διαφορετικές υποτελείς τάξεις και όχι μία. Αυτό είναι το βασικό επιστοιχείο της ηγεμονίας. Πλατιά κοινωνική συμπαράταξη, άρα η παρέμβαση των κοινωνού δεν αφορά ένα κοινωνικό στρώμα, αλλά αφορά... Τα, ένα ευρύτερο κοινωνικό νήμα, το κοινωνικό νου, αν θέλετε, το κοινό νου, αν θέλετε, πολλαπλό κοινωνικό στρωμάτων που βρίσκονται σε υποτελή θέση ή θα, έχουν, ή θα είχαν διάθεση από κάποιου όρου για ριζική κοινωνική αλλαγή. Εδώ λοιπόν αυτή η εργασία τη διανοητική και, ε, και ηθική μεταρρύθμιση, όπω την ονομάζει, η οποία συνομιλεί με τον, με τον κοινό νου και τον ε, ανακατασκευάζει. Για του Λακλάου και Μουφ. Το βασικό στοιχείο για να δημιουργήσουμε μια νέα συλλογική ταυτότητα είναι να συγκροτήσουμε πως λένε αλυσίδε τη ισοδυναμία ανάμεσα σε διάφορα υπαρκτά κοινωνικά αιτήματα, να τα φέρουμε αυτά κοντά και να τα ενώσουμε γύρω από αυτό που ονομάζουν κενά σημαίνοντα. Σημαίνοντα δηλαδή τα οποία είναι αρκετά αφηρημένα ώστε να μπορούν να συνενώσουν αυτά τα διαφορετικά αιτήματα και αυτή η συνένωση θα γίνει με βάση την κοινή αντιπαράθεση στο status quo. Και μπορούμε να δούμε την έννοια των κοινών ω ένα τέτοιο κενό σημαίνει. Όχι τελείω κοινό, αν θέλω. Και ενώ, αν, θέλουμε να το, αν θέλουμε να έχουμε μια κατεύθυνση, μια κάποια έστω πορεία, ένα, μια πηξίδα για, το, για την κοινωνική αλλαγή, τα κοινά συλλογικά αγαθά, συλλογική αυτοδιαχείριση, ισότητα, δικαιοσύνη, βιωσιμότητα, ανοιχτότητα, πλουραλισμό, ναι, αυτά όμω όπω καταλαβαίνετε είναι αρκετά γενικά και τα ίδια. Και μπορούν να παίξουν αυτό το συναρφρωτικό ρόλο, και γι' αυτό και αμπίδευε ασχολήθηκα με το, με το ζήτημα και με το, το σημαίνον των, ε, των κοινών. Τώρα, και με αυτά 
Με αυτά κλείνω. Η κλασική στρατηγική τη ηγεμονία έχει ακόμα, εκτό από αυτά γενικά που σα είπα, έχει τρει βασικού άξονε. Η ηγεμονία σημαίνει ηγεσία, μια οργάνωση η οποία θα ηγείται του κοινωνικού μεγαστηματισμού και αυτού τη λαϊκή βούληση, την οποία θα συναρθρώνει αλλά και θα δημιουργεί εν μέρη. Έχει ενότητα, γι' αυτό λέγανε λαϊκή ενότητα και τα λοιπά. Όλε αυτά τα υποτελεί στρώματα θα συνενωθούν ω ένα λαό απέναντι στο κατασκευημένο. Και έχει και αντιπροσώπευση. Δηλαδή, το κόμμα για τον Γκράμψη είναι, είναι συλλογικό εκπρόσωπο αυτών των υποτελών ε, στρωμάτων. Και τα ίδια αυτά χαρακτηριστικά με όλου αυτού τα βρίσκουν και στη Λακλάου Κιμούφ. Τα σκά στοιχεία τη ηγεμονία. Λοιπόν, ενότητα, ηγεσία, αντιπροσώπευση. Εγώ νομίζω ότι αυτά χρειάζονται και σήμερα, αλλά πρέπει να τα να σκεφτούμε και να τα πράξουμε διαφορετικά. Και σε μια τέτοια προσπάθεια να δω πώ θα έρθει, τι άλλου τύπου ενότητα μπορούμε να έχουμε που να μην είναι ομογενοποίηση, τι άλλου τύπου ηγεσία μπορούμε να έχουμε που να μην είναι κάθετη ιεραρχική κτλ. Και τι άλλου τύπου αντιπροσώπευση μπορούμε να έχουμε που και αυτή να μην γίνεται υποκατάσταση ή καθοδήγηση. Μπορούμε να πάρουμε ιδέε από τα σύγχρονα κοινωνικά κινήματα. Και κάνω μια προσπάθεια που τώρα δεν, δεν, δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειε. Κάνω μια προσπάθεια να, να ξανασκεφτούμε αυτέ. Αυτέ τι πρακτικέ και αυτέ τι διαστάσει τη ηγεμονία να τι ξανασκεφτούμε με βάση τη δράση των ε, σύγχρονων κοινωνικών κινημάτων. Όπω το παράδειγμα που έχω είναι το ΚΙΝΘΕΝ, δηλαδή το κίνημα τη 15η Μαου, ή αλλιώ βρείτε σε εμά γνωστά ω η Ισπανία αγανακισμένη. Υπάρχει ενότητα, αλλά βασικό στοιχείο αυτή τη ενότητα είναι η αποδοχή του πλουραλισμού, τη διαφορετικότητα και ο πραγματισμό. Άρα έχουμε άλλη τύπο ενότητα η οποία δεν είναι ομογενοποιητική. Υπάρχει ηγεσία, το κίνημα αυτό ήθελε να οθήσει την ισπανική κοινωνία σε μια κατεύθυνση αλλαγή, αλλά είναι μια συλλογική ηγεσία, είναι, συνειδητά, είναι μια ηγεσία που ανοίγεται στη συμμετοχή και οποία όπου εμφανίζονται ε, σχέσει εξουσία ή κάποιε ε, ε, ιεραρχικέ δομέ, προσπαθεί να τι κατανείμει ευρύτερα και να, απο, να απομακρύνει τον κίνδυνο παγίωση προσωποκεντρικών, μια του και ολιγαρχικών τάσεων μέσα σε αυτή τη διαδικασία κοινωνική παρέμβαση. Και υπάρχει εκπροσώπηση. Αν δείτε από τα πρώτα μανιφέστα του κινήματο, αυτό λένε Είμαστε απλοί πολίτε. Είμαστε ο λαό πανικό. Το ίδιο έλεγαν και οι ανανατισμένοι στο Σύνταγμα. Είμαστε ο λαό. Αυτό είναι μια πρόταση που εκπροσωπεί, εμφανίζει αυτό το κίνημα να εκπροσωπεί το σύνολο. Χωρί να είναι το σύνολο. Πόσοι ήταν στο Σύνταγμα και λέγανε Εμεί είμαστε ο λαό που έχουμε έρθει εδώ. Είναι μια κλασική, εκπρο... μια κλασική πρόταση εκπροσώπηση όμω. Με τον ίδιο τρόπο ο Ανδρέα Παπαδρέου έφυγε και λέγει Ο ελληνικό λαό. Εκεί δεν ήταν λοιπόν ο Ανδρέα Παπαδρέου, αλλά ήταν τρει, τέσσερι χιλιάδε, πέντε χιλιάδε στην καλύτερη περίπτωση που λέγανε Είμαστε ο λαό. Έχουμε εκπροσώπηση. Τι διαφορά όμω έχει αυτή η εκπροσώπηση, Ότι δημιουργεί δομέ στι οποίε μπορεί δυνάμει όποιο και όποια θέλει να γίνει μέρο αυτού του συλλογικού εκπροσώπου. Η διαφορά, κατά τη γνώμη μου, ποιοτική διαφορά σε σχέση με την εκπροσώπηση του Παπανδρέου είναι τεράστια. Και με την εκπροσώπηση συμβατική που έχουμε στο κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή. Εκεί πολιτική αντιπροσώπευση έχουν. Μιλάνε όλοι οι κοινοβουλευτικοί, οι, κοινο, οι βουλευτέ μιλάνε στο όνομα του ελληνικού λαού ή έστω του, 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 του δικιά του πελατεία. Αλλά μιλάνε στο όνομα κάποιων άλλων. Και εδώ έχουμε κινήματα που μιλάνε στο όνομα άλλων, με δομέ όμω που επιτρέπουν αυτού του άλλου και τι άλλε να μπουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Και νομίζω αυτό είναι μια τεράστια διαφορά. Τώρα. Από εκεί και πέρα, θα τελειώσω βαστικά εδώ, από εκεί και πέρα ε, παραμένει το ζήτημα της, και δεν λύνεται με αυτό όμως θα είπα σε καμία περίπτωση, τίποτα δεν λύνεται, απλώς δηλαδή προσπάθησα να προχωρήσω τη συζήτηση για τα αυτά θέματα, παραμένει το θέμα της οργάνωσης. Γιατί είδαμε, αν δούμε αυτά τα κινήματα, τα, στη δικιά, στα κάθε μας, είδαμε ότι είχαν ένα χρονικό όριο και μια περιορισμένη επίδραση. Αυτό το, το χρονικό όριο των κοινωνικών κινημάτων αυτού του τύπου είναι δεδομένο. Δεν υπάρχει να τότε μια τέτοια κινητοποίηση που αναλώνει τόση ενέργεια σε βάθο χρόνου. Αλλά χρειαζόμαστε άλλε δομέ, άλλου θεσμού σίγουρα. Αυτέ οι άλλε δομέ και οι άλλοι θεσμοί θα πρέπει να είναι η διαφορετική οργάνωση. Και εδώ μπαίνω σε μια συζήτηση ε, του παραδείγματο ή τη πρόταση του δημοτισμού και στην Ισπανία και στην Ιταλία. Στην Ισπανία δημιούργησαν αυτές τις πλατφόρμες πολιτών που είχαν μια τέτοια λογική, η αλλαγή στην εξουσία, η κατανεμμένη εξουσία, η θεμινιστική ηγεσία, διάφορα χαρακτηριστικά που παίζανε με αυτές τις έννοιες, είπα, άλλου τύπου ενότητα, άλλου τύπου αντιπροσώπευση και α, ε, άλλου τύπου ε, ε, είπα, ενότητα, αντιπροσώπευση και άλλου τύπου ηγεσία, πιο συμμετοχικέ, με εναλλαγές και ούτω καθεξής, με ένα άνοιγμα στην κοινωνία. Και στην Ισπανία συμβαίνει αυτό με τα όρια και τα προβλήματα που είχε και στα οποία προσπαθώ να τα συζητήσω. Γιατί 
και αυτό ε, έχει οδηγηθεί σε μεγάλο, αυτή η προσπάθεια έχει οδηγηθεί σε μεγάλο βαθμό στην αποτυχία, όχι πλήρη, αλλά δεν, ε, δεν προχώρησε με τον τρόπο που οραματίζονταν. Και από την άλλη, το Ιταλικό παράδειγμα, πάλι εδώ στο θέμα οργάνωση και ηγεμονία. Στην Ιταλία, αυτό το ενδιαφέρον που βρήκαμε, και θα το πω. Το λεφτό που λέω. Θα το πω γιατί δεν είναι εδώ ο συνάδελφο συνεργάτη που ασχολήθηκε με την Ιταλική περίπτωση. Το ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε μια μορφή αλληλεπίληψη να παρέμβουμε στο Δήμο, να παρέμβουμε στο Δήμο για να αλλάξουμε την κοινωνία με μια ηγεμονική ή αντιγεμονική αντίληψη, αλλά όχι δημιουργώντα πλατφόρμε για να πάρουμε εμεί οι ίδιοι την εξουσία στο Δήμο. Κάνοντα το εξή, ότι έχουμε συλλογικότητε που λειτουργούν σε χώρου μέσα στι πόλει, όπω το Αζήλο Φιλανζέρ, για παράδειγμα, δημιουργούν και αυτέ του άλλου θεσμού, τι άλλε κοινωνικέ σχέσει εδώ και τώρα και το καθεξή. Άρα έχουν μια απεύθυνση σε όλη την πόλη, και σε όλη την Ιταλία και, και διεθνώ στην πραγματικότητα όσο μπορούν, μέσα από δικτυώσει κτλ. Και, και ταυτόχρονα κάνουν αυτό που κάνει η γεμονική πολιτική, να παρέμβει στο θεσμικό επίπεδο, αλλά όχι, όπω λέω ξανά. Παίρνοντα ήδη την εξουσία στο Δήμο, χρησιμοποιώντα νομικά εργαλεία για να το κάνουν, όπω είναι διάφοροι κανονισμοί για τα κοινά. Είτε ο πιο θεσμικό, το κανονισμό στην Πολόνια, είτε κάποιε ad hoc επινοήσει, όπω ο κανονισμό για τα κοινά στην, ε, στην, ε, στην Πάπολη, που δεν έχει την ίδια θεσμική βάση, το ίδιο θεσμικό όρισμα με το άλλο. Με, με αυτού του κανονισμού προσπαθούν να επηρεάσουν το Δήμο και σε κάποιο βαθμό το κάνουν και ο Δήμο εφαρμόζει άλλε πολιτικέ που τι οι οποίε συντάσσουν, συγκροτούν αυτέ τι συλλογικότητε και παραχωρεί χώρου για τη συλλογική διαχείριση, παραχωρεί δομέ κτλ. Και, και επέρχεται και μια θεσμική αλλαγή σε κάποιο βαθμό, αν θέλετε, παράλληλα με τη νέα κοινωνική δημιουργία και την αντιεξουσία, επέρχεται σε τοπικό επίπεδο σε σχέση με του θεσμού, αλλά χωρί την ανάληψη τη διοίκηση μέσα σε αυτού του θεσμού. Και εγώ, βέβαια, δεν μπορώ να κλείσω παραδιαφορετικά, λέω. Είναι ερώτημα τι μπορεί να γίνει, πόσο αποδοτικά μπορεί να είναι όλα αυτά, πόσο μπροστά μπορεί να μας πάνε, αλλά νομίζω ότι είναι κάποια μαθήματα, ιδέες, ενάσματα που μπορούμε να πάρουμε από την υπαρκτή πολιτική πράξη και πρωτοβουλίε τα τελευταία χρόνια. Για να σκεφτούμε αυτά τα ζητήματα βασικά μια αντιγεμονικής πολιτικής που είναι Πώ δημιουργούμε μια νέα συλλογική βουλή σήμερα, ένα νέο συλλογικό υποκείμενο και τι μορφή οργάνωση. Παρεμβαίνουμε και ο Δημοτισμό και στι δύο χώρε έκανε παρέμβαση και σε αυτό το επίπεδο. Άλλου τύπου λόγο, απεύθυνση στην κοινωνία, προσπάθεια να παρέμβουμε στον κοινωνού, άλλου τύπου οργάνωση, προσπάθεια επίση παρέμβαση στου θεσμού και αλλαγή των θεσμών και ταυτόχρονα δημιουργία νέων κοινωνικών σχέσεων και δομών εδώ και τώρα. Αποτελέσματα σύμφωνοι, ναι, αλλά νομίζω σημαντικέ προσπάθειε. Αυτά. Ε, κράτησα πολύ περισσότερο από όσο είπα. Είναι η πρώτη φορά που εγώ, επειδή και ολοκληρώσαμε το, ολοκληρώσα το γράφτον τελικά το καλοκαίρι, είναι η πρώτη φορά που το λέω και δεν είχα υπολογίσει το χρόνο. Λοιπόν, έχει ερωτήμα. Ερωτήσεις δεχό. Ποιο συντονίζει. Ποιο συντονίζει, συντονίζει τώρα. Πες εσύ, εσύ. Εντάξει. Οκ. Εσύ πάνω στην πρώτη εισήγηση δικιά σου. Αυτό ήταν η πρόταση. Θέλω να το αλλάξουμε. Ακούμε. Ωραία. Οπότε, ανοίγουμε τη συζήτηση σε εσά. Δώρα, ε, θέλω να ρωτήσω τον Αλέξανδρο. Ε, μου είναι σαφές πως το κομμάτι το εθνογραφικό, των ερευνητών δηλαδή που μας στήχαν στο πρόγραμμα, το μοδέλο που δουλέψαν στην Ισπανία και στην Ιταλία με τους Δήμους, από το τελευταίο κομμάτι της ηγησή σου, κατάλαβα πως προσέφερε στο να βοηθήσει και το θεωρητικό. Είμαι σίγουρη ότι ο Γιώργο μετά θα προχωρήσει τη δική του παρουσία του ψηφιακού, αλλά θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ συνδυασμό με τη θεωρία του Ελλάδο, όπω είπα προηγούμενα, τι σύνδεση υπάρχει από τα ευρήματα από το κομμάτι των ψηφιακών κοινών. Με σε ποιο βάθμο βοήθησε τη σκέψη σου ή την ορίμαση σε σχέση με όλε τι μεταβλητέ που έβαλε πριν για ηγεμονία και στρατηγική κτλ. Ε, δεν ξέρω. Όπω. Ο... Ο... Να αποφασίσω, εντάξει, ναι. Πώς, α, το ερώτημα είναι πώς προχώρησε τη σκέψη μου γύρω από την ηγεμονία, η μελέτη των ψηφιακών κοινών. Όχι μόνο την ηγεμονία, και στο στρατηγικό επίπεδο, mm -hmm. και στο κομμάτι του, 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 του,
Επειδή είμαστε mm. live streaming, να... mm. μόλι τι ερωτικέ αναφορέ που έκανε, mm. έτσι όπω τι ανέπτυξε, μετά έρθει και κόλλησε το κομμάτι το... του δημοτισμού mm. και του νόμου Ισπανίου. Στο κομμάτι των ψηφιακών κοινών, πώ θα mm. την ισχύσει και πώ θα την ισχύσει. Εγώ καθόλου δεν μπήκα στο δεύτερο μέρο τη παρουσία, γιατί είχα ξεφύγει πάρα πολύ, που είναι τη δουλειά, τη θεωρητική εργασία έκανα γύρω από τα κοινά. Και εκεί διέκρινα κυρίω τρει βασικέ σχολέ προσεγγίσει, όστρο ψηφιακά και αντικαπιταλιστικά, δηλαδή τα Αγγέλη Φεντερίτη κτλ. Και η δουλειά μου ήταν αυτό που θέλω να κάνω, είναι να δω τι μπορούμε να μάθουμε για, το, για την προώθηση αυτή τη κοινωνική αλλαγή σήμερα, πώ δηλαδή τα η πιο πρακτική εμπειρικά γεωμένη σκέψη που έχουμε σε αναλύσει στον κοινό μπορεί να μα βοηθήσουν σήμερα να. Να αφήσουμε αυτή τη διαδικασία τη κοινωνική συναδημιουργία στο εδαφό. Και μετά το άλλο κομμάτι ήταν να δω τι, αν υπάρχει κάποιο έλλειμμα στρατηγική πολιτική και το οποίο διαπιστώνω στι περισσότερε περιπτώσει ότι υπάρχει. Αλλά και πάλι προσπαθώ να δω τι μπορούμε να πάρουμε για την ανάπτυξη αυτή τη στρατηγική. Τώρα, ειδικά για τα ψηφιακά κοινά, κάνω μια συζήτηση για την έμφαση στην τεχνολογία αρχικά, που δεν αρκεί κατά τη γνώμη μου. Άρα υπάρχει μια κριτική στη δικιά μου δουλειά. Ο Γιώργο θα σα πω ότι το έκανε. Και στο τέλο, αυτό που κάνω χωρί να το έχω εξεργαστεί πάρα πολύ ότι θεωρώ ότι η ενασχόληση με την, με την πολιτική οικονομία δηλαδή και μια τέτοια οπτική όπως είναι η οπτική του πέρα του πέρα σε μεγάλο βαθμό κατά την νόμιμο είναι σημαντική γιατί και είναι σημαντική και επικαιροποιεί την ποια μάτια θα έχουμε στην πολιτική οικονομία γιατί και η αιμονή και στην περίπτωση του Γκράμψη σε καμία περίπτωση δεν ήταν απλώ ε, αλλάζουμε τον κοινό νου μέσα από μια επικοινωνιακή στρατηγική. Ήθελε και επικοινωνιακέ στρατηγικέ. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Λέει, αλλάζει ο κοινό νου όταν αλλάζει και η κοινωνική πράξη. Και γι' αυτό το ε, έλεγε παρέμβαση μόνο στην υπάρχουσα πολιτική οικονομία. Αυτό μπορεί να ήταν η ε, ε, καταλήψει σε εργοστασίου και λειτουργία εργοστασίου με όλη αυτή τη διαχείριση, τουλάχιστον στα παλιότερα χρόνια του Γκράμψη. Αλλά έχει, η παρέμβαση του ηγεμόνα, στο αντί ηγεμόνα στην πολιτική οικονομία είναι καθοριστική για να, και για να συγκροτηθεί αυτή η νέα βούληση και για να αλλάξει ο κοινό νου. Οπότε νομίζω ότι αυτή η δουλειά που γίνεται γύρω από τα σφαίρα κοινά, στο βαθμό που έχει αυτή την οπτική, πώ μπορούμε να συμβάλλουμε στον κοινωνικό μετασχηματισμό, μα καλύπτει σε κάποιο βαθμό, όχι πλήρω βέβαια, ε, μα καλύπτει σε κάποιο βαθμό αυτό το θέμα. Δηλαδή, πώ εμπλεκόμαστε στο, στην γερμανική στρατηγική, πώ εμπλεκόμαστε με την, με την πολιτική οικονομία. Τώρα, τα πιο συγκεκριμένα του τι λένε, τι κάνουν, δεν μπορούμε να πούμε σε αυτήν την κουβέντα, αλλά νομίζω ότι θα τα πει ο Γιώργο. Αλλά νομίζω απευθύνεται σε αυτό και πολλά άλλα, αν είναι και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Τι έχουμε να πούμε για την εργασία σήμερα, τι μορφή ανάπτυξη, απάντηση, όλα αυτά είναι βασικά στοιχεία μια συγκεκριμένη αντιγεμονική πρόταση σήμερα, που πρέπει, στα οποία πρέπει να υπάρχει κάποια απάντηση. Αλλά δεν μπορεί να φτιάξει αυτό το άλλο, το άλλο μέτωπο, την αλυσιλογική βούληση. Και νομίζω ότι οι ιδέε που προκύπτουν από εκεί είναι αρκετά σημαντικέ από αυτή την πηγή. Λοιπόν, ε, ο Γιώργο, αλλά πριν να πω ότι έχουμε και κάποιε ερωτήσει από, από αυτού που έχουν συνδεθεί με το Zoom. Ε, ο, δεν δεν τι ξέρω. Λοιπόν. Ε, Καταρχά, ε, θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον ε, Αλέξανδρο για αυτή την ομιλία, γιατί με όρου ε, ε, πολιτική θεωρία ε, άκουσα να συμπυκνώνεται πάρα πολλά πράγματα από την εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια. Ε, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο από το να συμφωνήσω με τα περισσότερα από όσα άκουσα. Ε, και πραγματικά με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί μου δίνει τι λέξει τη πολιτική θεωρία ε, για να εκφράσω αυτό που τριγύριζε στο μυαλό μου. Ε, και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά ο Αλέξανδρος ε, θέτει το στρατηγικό ζήτημα και το στρατηγικό διακύβευμα έτσι, δηλαδή η συγκρότηση του συλλογικού προκειμένου ε, μέχρι στιγμής όλοι με κάποιο τρόπο αποφεύγανε ε, να θέσουν επί των τύπων των ήλων ότι παιδιά αυτή είναι η σοβαρή συζήτηση που έχουμε φτάσει και πρέπει να κάνουμε έτσι. και βρισκόμασταν τόσα χρόνια να πούμε και μερικά πράγματα βέβαια ότι είναι φυσικό ότι ε, οριμάζει η στιγμή αυτής της συζήτησης και την εκφράζει, εκφράζει το ερώτημα σε όλους και ευρύτερα ο Αλέξανδρος ε, ευθέως έτσι, οριμάζει γιατί, γιατί ε, έχει διανυθεί μια πορεία έτσι, και αυτή η πορεία τι, λέει ότι το 2005, το 2003, το 2000 δεν φανταζόμασταν καν ότι μπορούσε να υπάρχει κάτι εναλλακτικό σε σχέση με την οικονομία της αγοράς και τον νεοφιλευθερισμό αλλά χτίσαμε όλη αυτή την πείρα 
το ότι υπάρχουν plenty of alternatives, έτσι. Και τώρα πάμε από εκεί να ξεδιαλέξουμε αυτό σαν κούλι πώς αυτά μπορούν να συνδεθούν και δεν υπάρχει τίποτα παραπάνω που συμφωνώ έτσι, από ότι χρειάζεται η δράση σε όλα τα επίπεδα που ανέλησε ε, ο Αλέξανδρος και κατάλαβα λίγο πώς αυτό αποτελεί μια νέα πτυχή για το πώς, σε σχέση με το πώς παλιότερα η πολιτική θεωρία ούτε σε όσο δεν είναι το μέρος μου. Αλλά ευχαριστώ για αυτό. Τώρα, θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Έτσι. Η μία παρατήρηση είναι ότι επειδή στι ε, ε, κοινωνίε οι θεωρίε δεν υπάρχουν σε συλλό, έτσι αλληλεπιδρούν ω μόνονται και ο ένα επηρεάζει τον άλλον. Ε, το να μιλήσουμε για το συλλογικό υποκείμενο και τη συγκρότηση τη ηγεμονία, ναι, προφανώ, γιατί αλλιώ δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την επιδίωξη μια ριζική κοινωνική αλλαγή σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα και όχι σε πέντε αιώνε. Και μάλιστα σε μια συγκυρία ιστορική που η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει μείζοντα απειλέ. Ε, ε, οι οποίε είναι δηλαδή απειλέ υπαρξιακέ. Άρα ο πολιτικό χρόνο ούτω ή άλλω έχει επιταχυνθεί τα τελευταία χρόνια και θα επιταχυνθεί. Έτσι. Λοιπόν, ε, και η αστάθεια βέβαια όπω έχετε δει μεγαλώνει. Άρα ε, ναι, αυτό ναι. Αλλά αν θέλουμε να κοιτάξουμε λίγο πιο μακριά, έτσι, ποτέ. Ε, ε, η ιστορία δεν λειτουργήσε με τη λογική ότι συγκροτήθηκε ένα πόλο και αυτό ο πόλο τα πήρε όλα και προχώρησε και έκανε και έρανε. Έτσι. Και δεύτερον, πολλέ φορέ μεταρρυθμίσει οι οποίε ε, ήταν αναγκαίε να γίνουν ε, προ μία κατεύθυνση έτσι, μπορεί να έγιναν και από του πολιτικού αντιπάλου αυτών που <χω> σπρώχνανε αυτή την ατζέντα. Γιατί, γιατί ε, επηρεάστηκαν, γιατί ε, ήταν όριμες, γιατί, γιατί, γιατί για διάφορα άλλα. Άρα, με αυτό δηλαδή, θέλω να θέσω τη συνθετότητα που έχει τελικά αυτός ο μετασχηματισμός, δηλαδή να μην αφαιρούμε αυτή τη συνθετότητα που έχει αυτό το πρότσες, έτσι, σαν, σαν διαδικασία. Και το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι επειδή ακριβώς, όπως πολύ σωστά είπες, μιλάμε για ηγεμονία και μιλάμε για παρέμβαση στον κοινό νου και την πλατιά συμπαράταξη υποτελών στρωμάτων, έτσι. Ε, αυτό έχει στοιχεία πάρα πολύ ειδικά κατά χώρα ή κατά πολιτική ενότητα. Έτσι. Επομένως, και αυτό είναι μια κριτική που σου είχα κάνει και πριν κάποια χρόνια εμέσως, έτσι. Ε, ε, νομίζω ότι ε, είναι καλό να βλέπουμε το δημοτισμό, είναι καλό να βλέπουμε τι κάνανε οι Ιταλοί, τι κάνανε οι Ισπανοί, τι κάνανε οι διάφοροι. Ε, δεν είναι καλό να κάνουμε copy-paste. Έτσι. Συνεπώς, ε, τα βλέπουμε όλα αυτά, αλλά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση έτσι, να, α, να θεωρούμε ότι αυτά είναι σχήματα που θα λειτουργήσουν εδώ. Εδώ έχουμε, ας πούμε, μια ελληνική κοινωνία με διαφορετικές δυναμικές, διαφορετική ταξική σύνθεση, διαφορετικά προβλήματα, διαφορετική γεωπολιτική θέση κτλ. κτλ τα οποία στην εκπόνηση ενό σχεδίου, το οποίο αγγίζει τον κοινό νου των υποτελών τάξεων των ελληνικών, έχει εξειδίκευση. Οπωσδήποτε εργαλεία τέτοια μας δίνουν ιδέες για να χρησιμοποιηθούν σε μια διαφορετική όμως σύνθεση. Έτσι, άρα, πρέπει αυτή η συζήτηση, αν και συνεχίσουμε να την κάνουμε, έτσι, πρέπει εξ ορισμού να καταλάβουμε ότι μιλάμε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Έτσι, και σε αυτό το πλαίσιο που μιλάμε, ο ελληνικός κοινωνικός σχηματισμός, ας πούμε, έτσι, είναι το copy-paste έτσι, δεν μπορεί να γίνει από κανένα σε κανένα. Μπορεί να παρθούν elements, έτσι, στοιχεία. Αυτές οι δύο παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ε, συμφωνώ και με τα δύο. Απλώ τώρα μέσα το σύστημα χρόνο δεν μπορούσε να κάνω αυτέ τι διευκρινίσει με την παρουσίαση. Γι' αυτό το λόγο κιόλα ε, υπήρξε και η εθνογραφική μελέτη στην Ελλάδα. Αν θεωρούσα ότι θα δούμε τι γίνεται με τα λέξη μα, θα τα φέρουμε εδώ. <laughs> Πολύ εύκολα θα ήταν. Δεν θα χρειαζόταν να εμπλακούμε και εδώ. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω κάτι τέτοιο. Οπότε απλώ ε, νομίζω ότι είναι σημαντικό να διακινούμε διεθνώ τέτοιε ιδέε και εμπειρίε. Από τι οποίε παίρνουμε και δεν παίρνουμε με βάση και αναπροσαρμόζουμε με βάση τα τοπικά δεδομένα. Δεν γίνεται άλλη εξαγωγή στρατηγική από από έξω στην χώρα. Προφανέστατα. Το δεύτερο, αυτό που είπε για τη συνθετότητα τη διαδικασία τη αλλαγή, με τι διαδικασίε τη πορεία τη αλλαγή και που δεν μπορεί να κατευθυνθεί από έναν 
συγκροτημένο ηγεμόνα που θα πάρει την ιστορία από το χέρι και θα την πάει κάπου. Οπωσδήποτε, γι' αυτό και δίνω πολύ μεγάλη έμφαση δύο στην ανάλυση των κοινών σε, σε δύο τάσει που έχουν αναπτυχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, κυρίω σε μία τάση που είχαν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, και η οποία υπάρχει ήδη στην Όστρομ, δηλαδή την ανάλυση των κοινών ω συστημάτων και μέσα ω περίπλοκων συστημάτων. Το οποίο σημαίνει ότι έχουν φαινόμενα ανάδυση, αδυναμία ελέγχου του συστήματο από ένα μόνο φορέα. Άρα η ηγεμονία και το πώ είναι να πείσουν και η Γαλλία και η Μουφ είναι κοινή σε αυτήν την κατεύθυνση. Η ηγεμονία είναι προσπάθεια, ένα εγχείρημα παρέμβαση. Δεν είναι μια διαδικασία και δεν μπορεί να γίνει μια διαδικασία πλήρου ελέγχου ενό κοινωνικού συστήματο. Αλλά η γνώμη μου είναι και σε αυτό θα επιμείνω και εδώ είναι το, το πολιτικό στοιχείο ότι παρέμβαση και μάλιστα ηγεμονική παρέμβαση πρέπει να γίνει. Δεν σημαίνει σε κανένα περίπτωση ότι αν την κάνουμε με έναν αρχή τρόπο θα έχουμε το αποτέλεσμα που εμεί έχουμε προδικάσει ότι θα είναι. Δεν, δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα σε περίπλοκα συστήματα, αλλά κιόλα δεν μπορούμε να περιμένουμε το σύστημα μόνο του κάποια στιγμή με τι οσμόσει που θα κάνει να παραγάγει αυτή τη σύνθεση που θα θέλαμε. Άρα χρειάζεται πάνω μα. Λαμβάνοντα υπόψη αυτό το περίπλοκο συστημικό χαρακτήρα των σύγχρονων κοινωνίων, ευρύτερα όχι μόνο των κοινών, αλλά και των κοινών βέβαια μέσα σε αυτέ, βγάζουμε και κάποια πολιτικά συμπεράσματα. Σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά και στα ζητήματα στρατηγική και είναι ένα στοιχεία που αναπτύσσω. Δηλαδή, ο πραγματισμό, η αναστοχαστικότητα που ανέφερα, οι προσεκτικέ αλλαγέ τι οποίε αναθεωρούμε κάθε τρει κιλό, και αυτό είναι ένα κομμάτι του αναστοχασμού. Προσπαθεί ακριβώ να αντιμετωπίσει. Ο πλουραλισμό επίση, πολλέ διαφορετικέ προσεγγίσει, λύσει, παρεμβάσει σε διαφορετικά σημεία, σε διαφορετικού τόπου, όλα αυτά είναι λογικέ, οι οποίε προσπαθούν να λάβουν υπόψη και να μετρηθούν με την περιπλοκότητα των συστημάτων στο οποίο βρισκόμαστε. Δηλαδή, εάν, εάν δεν υπήρχε αυτή η περιπλοκότητα, τότε δεν θα, θα μπορούσαμε πριν να πούμε εμεί έχουμε αυτό το σχέδιο για την ιστορία, όχι το ηγεμονικό σχέδιο, θα το εφαρμόσουμε και να πάμε από την υγιή ιστορία. Δεν συμβαίνει. Ποτέ δεν συνέβαινε αυτό το πράγμα, ποτέ δεν έχει συμβεί, αλλά πολύ περισσότερα σήμερα με την τεράστια αύξηση τη συστημική περιπλοκότητα των κοινωνιών. Δηλαδή, γιατί είναι παγκόσμια αυτή τη στιγμή. Ακόμα και να μπορούσε να γίνει σε μια χώρα ή σε πολλέ χώρε, μια με ένα παγκόσμιο σύστημα με τεράστιε επιδράσει. Όλα αυτά ζητήματα. Η φρόνηση, αν θες, η σημασία τη φρόνηση μέσα στην πολιτική σκέψη και δράση. Ο αναστοχαστικό το πανέφορο πραγματισμό, η ανοιχτότητα, ο πειραματισμό, το trial and error, δοκιμή και διόρθωση, όλα αυτά είναι στοιχεία που λαμβάνουν υπόψη τη συνθετότητα, τη συνολική συνθετότητα μια κοινωνική αλλαγή. Πάντα όμω από τη στιγμή που ξεκινά να κάνει μια παρέμβαση, αυτή χρειάζεται. Να να πάρουμε τις ερωτήσεις. Ναι, αυτό. Πριν δώσω το λόγο ε, στι επόμενε ερωτήσει εδώ, να πάμε σε μία ερώτηση που έχει η Αθηνά η, Καρα, η Καρατζογιάννη. Ε, μπορούμε να την ακούσουμε, <σχελίδι> Με ακούτε. <σχελίδι> <σχελίδι> Με ακούτε τώρα. Γιατί φορά μάσκα από το Zoom, ε, Γιατί είμαι, είμαι μέσα σε ένα τρένο. Είμαι στο Eurostar. Οπότε πρέπει να φοράω μάσκα. Sorry. Απλά το background είναι από αλλού. Είμαι σε ένα τρένο, ναι. Ε, okay. ε, ε, λοιπόν, ε, η ερώτησή μου έχει να κάνει, μιλάς για ηγεμονία ε, και αρχηγία και τα χρησιμοποιείς αυτά τα δύο πράγματα interchangeably. Δηλαδή, ε, δεν καταλαβαίνω ε, αν αυτοί οι όροι που χρησιμοποιείς έχουν πολύ διαφορά για μένα, γιατί αυτό κοιτάζω αυτή τη στιγμή και το κοιτάζω στη, στο Extinction Rebellion και στο Black Lives Matter, το θέμα leadership, σε, leadership σε social movements. Ε, εσύ μιλάς για αρχηγία και συγχρόνως μιλάς για ηγεμονία και γκραμς και τα λοιπά, αλλά αυτοί οι δύο όροι είναι ξεχωριστοί και κάνουν διαφορετικά πράγματα και συνήθως ε, στο leadership σε social movements κοιτάμε οργανωτικά πώς γίνεται το leadership emergence, έτσι, σε κοινωνικά κινήματα. Ε, το ηγεμονικό κομμάτι που έχει να κάνει πώς, ε, να, πώς παίρνεις την εξουσία και ο, ο τρόπος, η λογική σου είναι ηγεμονική στην κοινωνία, είναι ένα άλλο πράγμα. Εσύ τα χρησιμοποιείς λίγο μαζί και προσπαθώ να καταλάβω γιατί ε, αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν με ακούσεις. Δεν μίλησα για αρχηγία, μίλησα για εσύ, αλλά θα μπορούσα να... Θα μπορούσα να είχα πει και αρχηγία. Ε, η γεσία, να συγγνώμη. Η ηγεμονία, όπως σκέφτεται το γράμψη, δεν είναι μόνο μια οργάνωση, κάποια πρόσωπα στην οργάνωση που λειτουργούν μιας καθοδηγήτρης. Είναι ευρύτερη 
Η διαδικασία okay. κοινωνική παρέμβαση που αλλάζει τον κοινωνία, αλλάζει τι υπάρχουν σε σχέσει, παρεμβαίνει στο κράτο, με στόχο ακριβώ να, να οδηγήσει, γιατί η γεμονία από το άγρο προέρχεται όπω και η ηγεσία και η αρχηγία, να οδηγήσει την κοινωνία σε μια άλλη μορφή. Άρα είναι κάτι ευρύτερο. Ωστόσο, για τον ίδιο τον Γκράνση, και αυτό το, το ανέφερα, για τον ίδιο τον Γκράνση δεν μπορούμε να έχουμε μια τέτοια πολιτική ηγεμονία, αν δεν υπάρχει και ηγεσία. Και να την πιω στην έννοια. Άρα για μένα εδώ το ευρύτερο είναι η ηγεμονία. Η ηγεσία είναι μέρο αυτή. Μπορεί να υπάρχει ηγεσία σε μια οργάνωση που δεν έχει ηγεμονικό στόχο. Δεν θέλει να, να κάνει μια ιδιαίτερη παρέμβαση για να αλλάξει το κυρίαρχο σύστημα και το καθεξή. Άρα δεν ταυτίζονται σίγουρα αυτά τα δύο. Αλλά για τον Γκράμψη, αυτή η ευρύτερη αλλαγή δεν μπορεί να έρθει αν δεν έχει και οργάνωση, που γι' αυτό ήταν το κόμμα, που θα προωθεί την πολιτική τη ηγεμονία. Και θα παίζει και ένα ρόλο ηγέτη με την πιο στενή έννοια. Ότι θα καθοδηγεί, όπω έλεγε ο η στρατηγική που καθοδηγούν τι μάζε. Γι' αυτό το, η αρχηγή του κόμματο, η Κεντρική Επιτροπή, θα έκανε αυτό το πράγμα. Άλλοι και στρατηγούς. Λοιπόν, άρα είναι μια στενότερη έννοια η ηγεσία στα πλαίσια μιας ευρύτερη, όπως την χρησιμοποιώ εδώ. Και αυτό ακριβώ που είπα είναι ότι στα, όπως ανέφερες και εσείς, στα σύγχρονα κινήματα υπάρχει και ηγεσία και ε, πριν διάφορε μορφέ, αλλά το ενδιαφέρον είναι ένα πειραματισμό, αυτό με απασχολεί τουλάχιστον, είναι ένα πειραματισμό γύρω από άλλε μορφέ ηγεσία. Που θα είναι συλλογικέ, κατανεμημένε, όλα, όλη αυτή η συζήτηση. Άρα λέω ότι και την, οργα... τη δομή τη ηγεσία, με τη στενότερη έννοια και την οργάνωση που θα εκπληρώνει αυτή τη λειτουργία τη ηγεσία, πρέπει να την, να την ξαναδούμε, αν θέλουμε, η ηγεμονία να έχει ένα τέτοιο χαρακτήρα δημοκρατικό προ τα κοινά και να μην είναι μια επανάληψη των κυριαρχικών μορφών τη ηγεμονία που είχαμε μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ γιατί τώρα το κατάλαβα όλο. Ε, απλά να σου πω ότι ε, ε, έκανα ένα interview χθε με ένα 17χρονο που είναι στο Climate Youth Strike ε, και μου έλεγε: Εμεί στη Γαλλία δεν θέλουμε Γκρέτα Thunberg. Εμεί δεν θέλουμε ε, ηγεσία που να είναι ε, προσωποκεντρική. Και γενικότερα ε, υπάρχει αυτό ε, το αποκεντρωτικό ότι η ηγεσία πρέπει να είναι ε, diffused, decentralized κτλ. Και, ε, και όλα αυτά τα πράγματα. Το πρόβλημα με αυτό, συγγνώμη, δεν έχουμε παιδάκια, είμαι μέσα να τρένω. Ε, υπάρχει είναι ίσως ε, ότι για μένα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ηγεσία. Ε, και δεν υπάρχει ηγεσία γιατί έρχεσα με το πρόβλημα αυτό το οριζόντιο. Δηλαδή, μίλησα με εξίσου ρεμπέλιον και μου έλεγε ε, μία που είναι ηγετικό στέλεχο. Ε, ε, δεν λέει ότι είναι, αλλά είναι γιατί είναι spokeswoman κτλ. Η οποία μου έλεγε ότι ε, το πρόβλημα που έχουμε εδώ είναι το οριζόντιο σε αυτό το σύστημα και να μην υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο για να μιλάει και όλα αυτά. Ότι έχουν πρόβλημα οργάνωση για να μπορέσουν να πάρουν ηγεμονία. Κατάλαβε τι λέω. Δηλαδή, το, το ότι δεν υπάρχει ε, ηγεσία ουσιαστική στα κοινωνικά κινήματα τώρα και συγκεκριμένη ε, και πιο centralized σημαίνει ότι δεν μπορεί να μιλήσει με χαέρακι. Δηλαδή, τα networks αυτά δεν μπορούν να μιλήσουν με. Ε, με χαέρακες πολύ εύκολα, γιατί δεν βρίσκουν counterparts και υπάρχει αυτό το diffuser, το οποίο είναι ένα εργανωτικό πρόβλημα της ηγεσία, το οποίο όμως μπορεί να μεταφράζει σε πρόβλημα για να ότι δεν μπορείς να πάρεις την, ε, την ηγεμονία. Αυτό. Αυτό είναι μια πολύ συγκεκριμένη συζήτηση που πρέπει, που πρέπει να γίνει για το τι ηγεσία σε σχέση με μια άλλη ηγεμονία. Σίγουρα. Δεν έχω καμία και δεν υπάρχει. Το μόνο που είπα πάνω σε αυτό είναι ότι βλέπουμε και εκεί που υπάρχει μια πιο συγκεκριμένη ηγεσία με πρόσωπα ακόμα να αναπτύσσονται κάποιε πρακτικέ που για μένα είναι σημαντικέ, όπω είναι ο συστηματικό έλεγχο από ο συλλογικό έλεγχο πάνω στου όπλου ηγέτε, η λογοδοσία των διαρκή λογοδοσία των ηγετών. Η εναλλαγή στην ηγεσία ή η κατανεμημένη ηγεσία, που δεν είναι το ίδιο με το να μην έχουμε ηγεσία ή να είναι διφιόλιστο, το κατανομή είναι δηλαδή, διαφορετική ρόλη που αλληλοσυμπληρώνονται, ούτω ώστε να μην συγκεντρώνεται κάπου η ηγεσία. Distributed. Αυτό είναι αυτό. Ναι, το distributed. Νομίζω ότι αυτά είναι σημαντικά εργαλεία και πρακτικέ για να έχουμε και μια άλλη ηγεσία. Γιατί και δεν είναι. Ε, δεν, ε, δεν διαχωρίζονται αυτά με τείχου το ηγεσία και η ηγεμονία. Αν έχει μια κλασικού τύπου ηγεσία και η ηγεμονία θα πάει σε μια τέτοια κατεύθυνση, να παράγει κάθε τη ιεραρχία, συγκεντρωτισμό και το καθεξή. Συμφωνώ μαζί ότι χρειάζεται κάποια ηγεσία, το ανέφερα. Το θέμα είναι τι, και δεν μπορούμε να έχουμε συλλογική ηγεσία. Δεν μπορούμε να έχουμε εναλλαγή, κατανομή θέσεων, ε, ε, έλεγχο από τα κάτω, α πούμε, πια ηγεσία και το καθεξή. 
Αυτά είναι τα πιο πρακτικά εμπειρικά ζητήματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δε. Και στα οποία αυτά που μελέτησα, γι' αυτό το και τα είδα, τα υπόσχευα γιατί σε εμά στην Ιταλία και την Ισπανία, προσπαθούν να δώσουν κάποιε απαντήσει. Ο τρόπο που οργανώθηκε τον Παρσελόνιο Κόμμα, για παράδειγμα, ήταν ένα τέτοιο ζήτημα. Ναι, θέλουμε ηγεσία και έχουμε μια αντακολάου. Αλλά τι κάνει η αντακολάου η ηγέτη. Η ίδια λέει και σε μεγάλο βαθμό αυτή με του οποίου μιλήσαμε στον Παρσελόνιο Κόμμα, το ισχύει, είναι ότι είναι, είναι απλώ. Η, 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 φωνή, η δημόσια φωνή μια συλλογικότητα. Και δεν είναι η ηγέτηδα που καθοδηγεί, που παίρνει να προφάσει κτλ. Το κατά πόσο αυτό ισχύει, όχι, είναι υποσυζήτηση. Αλλά εκεί βλέπω μια άλλη αντίληψη για, το, για την ηγεσία που νομίζω είναι σημαντική στο να την προβάλλουμε και να την επεξεργαστούμε. Ωραία. Ο Ανδρέα. Ε, το ξέρω, εντάξει. Εγώ, παιδιά, ναι, ναι. ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχωρέστε μου, αλλά δεν μπορώ ε, να μην στείλω θερμούς χαιρετισμούς και πολλά φιλιά στην Αθηνά, την Καρατζό, γιατί την Αθηνά ελπίζω να ακούς. Ανδρέα Στάκης, πάρα πολλά φιλιά. Συγγνώμη, συγκινούμε. Λοιπόν, με συγχωρείτε. Δεύτερο, εγώ φταίω ο Αλέξανδρος που δημιουργεί κλίμα οικειότητος. Ε, αυτός λέει. <laughs> Πάρα, δεν θέλει αλτέρνατης. Αν είμαστε ένα academic high, πέρα θα κάνουμε αυτά. Λοιπόν, ε, να πω ότι ήταν συναρπαστικά τα όσα είπε ο Αλέξανδρος και όπως τα είπε, προφανώς συμπίκνωσε σημεία ε, τα οποία εκπροσωπούν, εκπροσωπεύουν κεφάλαια ολόκληρα ατερμόνων συζητήσεων, εννοείται. Οπότε ε, το γεγονός ότι συμφωνώ με όλα όσα έθεσε ε, δεν προδικάζει πραγματική συμφωνία και στις λεπτομέρειες, γιατί ακριβώς συμφωνώ στη, στο άνοιγμα των κεφαλαίων, ως ανοίγμα τα κεφαλαίων, θεωρώ, τα επιμέρους σημεία τα οποία μας έθεσε ο Αλέξανδρος. Και αυτό το οποίο θέλω να κάνω, αν έχετε λίγο την υπομονή, είναι να κάνω τρεις μικρές ερωτηματοπαρατηρήσεις για να βάλω λιγάκι στο μυαλό μου έναν ειρμό μεταξύ των όσων άκουσα, γιατί μοιραία μια τόσο σημειακή ε, παρουσίαση που έκανε ο Αλέξανδρος στον περιορισμένο χρόνο πάνω σε μια δουλειά από ό,τι καταλαβαίνω ετών, δεν μπορεί παρά να δίνει την αρχική αίσθηση μιας διασποράς παρά ενότητας. Και θέλω λιγάκι να αρχίσω να το μαζεύω στο δικό μου μυαλό. Και θέλω να πιαστώ από ένα σημείο στο οποίο ο Αλέξανδρος είχε ένα, μια έτσι, αμφιβολία σε αυτό που λέγε, το είπε, το ξανά και το ξαναδιόρθωσε και το ξαναείπε. Το κενό. Κενό. Ναι, χωρί ερωτηματικό. Το κενό σημενόμενο. Yeah. Σε συνολισμένο. Το empty signifier. Το οποίο, όπω πιο πολλοί πιο πολύ από εσά τα ξέρετε ήδη, προέρχεται ακριβώ από τη μεταγραμμισιανή θεωρία του Λακλάου για τι συζητήσει για τον λαϊκισμό. Αυτό έχει να κάνει κατεξοχήν με το πώ οικοδομεί, πώ χτίζει την ηγεμονία. Ε, πως ένα λαϊκιστικό κίνημα χτίζει την ηγεμονία μέσα από αλυσίδες ισοδυνάμων που διασυνδέουν τις προσδοκίες και τις διακριτήσεις επιμέρους και εντελώς διαφορικών κοινωνικών ομάδων χάρη ακριβώ στην κενότητα του σημαίνοντος. Μπεις από ένα σλόγγαν τύπου δικαιοσύνη, εξουσία στο λαό, ε, 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 όλα για τους, για τους μη έχοντες ή δεν ξέρω τι, συγκροτούνται α, ακριβώς, συγκροτούνται αν και η εξουσία στο Σοβιέτ δεν ήταν εντελώ κενό, κατά τη γνώμη αλλά είναι κουβέντα ουσία αυτή. Και εκεί πέρα επισημαίνω, σα θυμίζω ότι ο Αλέξανδρος είπε το κενό σημαίνον, κενό, ναι, το κενό, αλλά σαν να δίστασε. Πιάνω από αυτόν τον δισταγμό του Αλέξανδρου. Δεν σε. Δεν σε πώς το λένε, παρερμηνεύω. Και πιάνω από αυτόν τον δισταγμό, γιατί ναι, μπορεί η θεωρία του λαϊκισμού να ορθά να κάνει λόγο για κενό σημαίνον, στο βαθμό ακριβώς που ο λαϊκισμός, ας είναι, δεν χρειάζεται να κάνω λεπτο, λεπτομερι, λεπτομερείς αποχρώσεις, μπορεί να είναι δεξιός ή, α, ή αριστερός, μπορεί να είναι ακροδεξιός λαϊκισμός και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά από το χέρι όλοι μας. Νομίζω ότι στο ζητούμενο μιας παρέμβασης στο κοινό νου, ακριβώς αναζητώντας αλυσίδες ισοδυναμίες που θα μπορέσουμε να συγκροτήσουμε ένα δεν ξέρω αν θα είναι το συλλογικό υποκείμενο ή πάντως μια ενότητα κινηματικής κατεύθυνσης, κάτι που θα τραβάει ενιαία προς τα κάπου, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να μιλάμε πια εκεί πέρα για πραγματικό κενό και αντιθέτως να μην εμπλακούμε επιτέλους σε μια συζήτηση του τι κάνει, χιδέα το λέω, έναν λαϊκισμό αριστερό αντί για δεξιό, προοδευτικό αντί για αντιδραστικό και το λέω αυτό γιατί φαίνεται πως το σημαίνον Ενδεχομένω να μην μπορεί να είναι 
κενό. Μπορεί να πρέπει να είναι μινιμαλιστικό, αλλά αυτό ίσως που μπορεί να δημιουργήσει το, τη βάση για μια κουβέντα του τι είναι αυτό που οικοδομεί μέσα από έναν ουτοπικό ρεαλισμό, που μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η σύζευξη πραγματισμού και ταυτοχρόνως οραματισμού, που είναι το ζητούμενο στη συγκρότηση τουλάχιστον σε ιδεολογικό επίπεδο του νέου υποκειμένου, Νομίζω ότι εκεί πέρα αυτή η αναζήτηση αυτού του μινιμαλιστικού στοιχείου που δεν αφήνει να είναι κενό το σημαίνον μιας εναλλακτική κοινωνίας ελευθερίας να μπορεί να βρεθεί και τελικά τι είναι αυτό που συγκροτεί πραγματικά την ενότητα. Εγώ πετάω την ιδέα, θεωρώ ότι αυτό το πράγμα το εντελώ μινιμαλιστικό και έχει να κάνει με την με το συγκροτησιακό υπόβαθρο κάθε κόμμων εγχειρήματο, είναι αυτό που η σύγχρονη πολιτική θεωρία λέει αποκαλεί και μάλιστα η συμβατική σοσιαλδημοκρατική, ο Τζον Ρόουζ για παράδειγμα, διακριτότητα των προσώπων, των agents κάθε κοινωνικού πεδίου. Προσέξτε, η διακριτότητα ω εγγυημένη διακριτότητα, ότι ο κάθε συγκεκριμένο παίκτη έχει μια εγγύηση τη διασφάλιση του να παραμείνει παίκτη και να μην βρεθεί εκτό παιδιά με ένα αποκεφαλισμό. Παρακαλώ. Okay. Τα, τα, τα... Ωραία, λέω τα δύο παρατηρησούλες σε συνα... άμεση συνάφεια. Ένα είναι κενό. Αν όχι κενό, ποιο είναι αυτό. Δεύτερον, και σε συνάφεια με το πρώτο. Γιατί το είπε λιγάκι χωρίς να το συνδέσεις. Το εμφάνισε σαν ένα παράδειγμα. Γιατί η δημοτικότητα, ο, δη... ο δημοτισμός για σένα έχει αυτήν την κυρίαρχη σημασία από ό,τι φαίνεται. Έχει να κάνει αυτό με το... Με, με την ουσία του. Η ουσία δεν μου αρέσει η έκφραση. Με το τι είναι το δομικό χαρακτηριστικό τη κοινοπρακτική ελευθερία. Γιατί η δημοτικότητα και όχι ο διεθνισμό, καλή ώρα. Και τρίτον, σε άμεση συνάφεια με αυτό. Ε, με συγγνώμη, θα το σημειώσω εδώ πέρα. Έλα. Είναι ο δημοτισμό. Το οποίο δεχόμαστε στον μινιμαλισμό του, του, του μη κενού. Τι α... Και θεωρώ ότι είχε να κάνει και με το επιτόπιο εθνογραφικό της μεθοδολογίας σου αυτό το πράγμα. Ότι δεν είναι κάτι που είπες αν είναι ωραία ιδέα ο εθνογραφισμός έχει να κάνει το επιτόπιο εθνογραφικό με τον δημοτισμό. Ποιο? Το έχει σκεφτεί αυτό. Και τρίτο, αυτά μας λένε και κάτι για το ποιο θα είναι ο ηγεμόνας ή ο αντιηγεμόνας. Έχει μια δομική προοπτική ή μια δομική δέσμευση. Αυτά τα δύο πριν που είπα, στο τι μπορεί να είναι ο ηγεμόνας αυτός. Και αν μπορεί να είναι. Λοιπόν, θα νομίζω ότι αυτά είναι θέματα που μπορούμε να τα δούμε πιο αναλυτικά μετά, αφού κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Ε, πολύ συνοπτικά θα σα πω. Καταρχά, θα προσπαθήσω να απαντήσω. Καταρχά, ε, για το κενό σημαίνει. Εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση και στην διακυθορία του Λακλέα, γιατί με το οποίο φταίει και ο ίδιο, ότι ε, το έχει διευκρινίσει αρκετέ φορέ. Ότι ποτέ αυτό που ονομάζει κενό σημαίνει δεν είναι πλήρω κενό. Δεν μιλάμε για κάτι, δηλαδή δεν μιλάμε για ένα σύμβολο το οποίο δεν έχει κανένα νόημα. Αλλά είναι ένα σύμβολο το οποίο εκενώνεται, μπορεί να εκενωθεί από ένα πολύ στενό και συγκεκριμένο νόημα, ούτω ώστε να μπορεί να γίνει, όπω δηλαδή λέω, η επιφάνεια εγγραφή διαφορετικών ετοιμάτων και προσδοκιών. Δεν είναι τίποτα, δεν είναι κάτι, ένα άδειο που κάμισο. Έχει περιεχόμενο, αλλά όπω το πιστεύω, πρέπει να είναι μινιμαλιστικό και σχετικά εύπλαστο, ούτω ώστε να, μπορεί και, να μπορούν και κοινωνικοί φορεί και κοινωνικέ ομάδε που δεν θα συνδέονται με το πιο συγκεκριμένο να βρουν και να δουν τον εαυτό του εκεί. Αυτό έκανε η αλλαγή, για παράδειγμα, του. Έχει κάποιο ανοιχτό, εσύ το έχει το μικρόφωνο και μικροφωνεί. Αυτό έκανε η αλλαγή του Παπαδρέου, για παράδειγμα. Ήταν έτοιμα να φύγει δεξιά, να αλλάξει το κράτο. Τώρα από εκεί πέρα, τι έβλεπε κάθε κοινωνική ομάδα από τι ψηφοφόρε του Πασόκ το 81 σε αυτή την αλλαγή, προφανώ δεν είναι το ίδιο από του αγρότε, του μικροαυτού, του φοιτητέ και που όμω μπήκανε κάτω από αυτό το καπέλο. Για το, το, η αλλαγή είναι ένα αρχιτεπικό κενό σημαίνω. Που δεν ήταν κενό, έτσι. Υπήρχε ο Παπαδέου, υπήρχε ένα κόμμα, υπήρχε ένα πρόγραμμα και υπήρχε ένα στρατηγικό σκέλος που θα φύγει επιτέλους η δεξιά από την εξουσία. Ωραία. Ποιο δεν είναι κενό αυτό. Αλλά έχει όμω αυτή τη δυνατότητα να γίνει ένα πεδίο εγγραφή ευρύτερων κοινωνικών και διαφορετικών κοινωνικών ετοιμάτων και συνήθεια το πρόβλημα είναι όταν πια 
Πα στην κυβέρνηση, όπω λέγαμε, τα βρει, αυτά τα διαφορετικά πώ θα συναρθρώνουν στην πράξη. Γιατί στο λόγο μπορεί να είναι εύκολο να συναρθρωθούν, στην πράξη είναι πολύ δύσκολο και έτσι και άρχισε να γίνεται για αυτήν την εσωτερική μεγάλη συγκρούση μέσα στο Πασόκα από τον 81 και μετά. Αντίστοιχα, εδώ τα κοινά μπορούν να παίξουν ένα τέτοιο ρόλο. Το ποιο είναι το κατάλληλο και ενό σημαίνω για να συνενώσει τα διάφορα αιτήματα και τι προσδοκίε του, δεν είναι και, αυτός, και σε αυτό δεν μπορούμε να δώσουμε μια καθολική απάντηση. Εμά μα αρέσει να είναι τα κοινά, αλλά αν πάμε ξέρω, εδώ στην καρδίξα, μπορούμε να προτιμούμε να πούμε κάτι άλλο από τα κοινά. Που θα έχει ένα παρόμοιο περιεχόμενο. Σε μένα, περισσότερο και από το σημαίνον στην περίπτωση των κοινών, με ενδιαφέρει το περιεχόμενο που όπω όμω το πει και το περιεχόμενο είναι μανιναλιστικό και εύπλαστο και μάλιστα εξορισμού. Γιατί τα ίδια τα κοινά τουλάχιστον όπω να σκεφτόμαστε, είναι ότι οι επιμέρου κοινότητε των κοινών ορίζουν του στόχου, ορίζουν αυτά. Βέβαια, εμεί λέμε ότι υπάρχει ένα πλαίσιο ισοτιμία, μοιράσματο, ανοιχτό. Τα θέλουμε όλα αυτά. Αλλά πώ συγκεκριμένα επιτυγχάνονται αυτά, γύρω από ποια αγαθά κτλ., αυτό είναι ζήτημα τη εκάστοτε κοινότητα των κοινών να το αποφασίσει. Άρα έχουμε αυτό το παιχνίδι του ανοιχτού και του κλειστού, του όχι καινού, του εύπλαστου, του μεταβλητού, που μπορεί να αγκαλιάσει διαφορέ και εκείνη που δεν μπορεί. Λοιπόν, τώρα, γιατί ο δημοτισμό. Καταρχά, γιατί ήταν ένα, υπαρχτό, μια υπαρκτή κίνηση σε αυτέ τι χώρε. Κα, κατά δεύτερον, όχι, δεν είναι τυχαίο, γιατί είναι, είναι ένα πεδίο Πόλεις, οι σύγχρονε πόλει είναι ένα πεδίο όπου τα κοινά και κινήσει γύρω από τα κοινά ή η προσπάθεια ας πούμε ριζοσπαστικοποίηση, δημοκρατία, κοινωνική αλλαγή μπορούν να έχουν να διατηρήσουν το στοιχείο τη άμεση συμμετοχή, τη συλλογικότητα, του σχετικού ελέγχου από τα κάτω και να φύγουν και από τη μικροκλίμακα. Μια πόλη όπω η Βαρκελόνη δεν είναι μικροκλίμακα. Μπορεί να γίνει μικροκλέματα στι γειτονίε. Και άρα το ζήτημα είναι πώ οι γειτονίε συναρθρώνονται με την πόλη στο σύνολο. Αλλά υπάρχει δυνατότητα αυτή τη διαλεκτική που είναι πολύ πιο δύσκολη αν πάμε στην περιφέρεια, πάμε στο, στο εθνικό, πάμε στο διεθνέ ε, επίπεδο. Άρα είναι ένα σημαντικό χώρο ζωή. Ο πιο σημαντικό χώρο ζωή στον σύγχρονο κόσμο πλέον. Η πλειοψηφία του παγκόσμιου πληθυσμού αυτή τη στιγμή ζει σε πόλει. Είναι ένα πολύ σημαντικό χώρο κοινωνική ζωή. Ένα χώρο που διαπλέκεται το κεφάλαιο και η κρατική εξουσία. Άρα, έχει κάπου να παρέμβει. Υπάρχουν φορεί εξουσία όπου μπορεί να θεσθένει να παρέμβει και να αλλάξει πράγματα. Και ταυτόχρονα ένα πεδίο στο οποίο μπορεί να υπάρξει άμεση συμμετοχή από, τον, από την κοινωνία και να έχει κάποιο λόγο και να έχει ακόμα και να, να γίνει συλλογική διαβούλευση ή ψηφοφάσει από τα κάτω, ιδίω αν λειτουργήσει σε επίπεδο ε, γειτονιά. Βέβαια, και αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετώπισε και αντιμετώπισαν τα αυτά κινήματα, έχει ένα όριο αυτό. Γιατί και οι Δήμοι, οι πόλει είναι μέρη ενό παγκόσμιου συστήματο που μπορεί να σε συντρίψει, όσο ισχυρή και αν είσαι πολύ. Και εκεί ξεκίνησα κάτι το οποίο βέβαια τώρα δεν έχει ε, αποκτήσει μια δύναμη, αλλά υπάρχει μια στρατηγική αντίληψη το πώ αντιμετωπίζουμε αυτό, που είναι διεθνικό ή διεθνιστικό. Δημοτισμό, δηλαδή, δείχνει παγκόσμια δίκτυα πόλεων. Όπου έρχεται η χή εταιρεία που διευθυνεί, σου λέει: Εγώ, α, κάνετε αυτά στη Βαρκελόνη, κοινωνικοποιείτε κέρδη κτλ. Εγώ θα πάω σε άλλη. Αλλά ναι, σε, σε άλλη χώρα υπάρχουν άλλε τρει-τέσσερι μεγάλε πόλει που είναι σύμμαχοι πόλει με τη Βαρκελόνη. Μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Αλλά ε, ξεκίνησε μια τέτοια. Αυτό κάνανε πολύ συχνά σε σκέψει και δίκτυα με επίκεντρο τη Βαρκελόνη γι' αυτό. Δεν σου λέω ότι έχει αποδώσει, αλλά. Ότι υπάρχει εκεί μια στρατηγική απάντηση. Που είναι ο διεθνισμό μέσα από τι πόλει. Και το τελευταίο, για τον ηγεμόνα, προφανώ. Νομίζω ότι πάνω κάτω σε αυτά που είπα, για το ποια άλλη ηγεμονία. Ε, η, η Αθηνά ρωτάει άμα είναι, αν είναι κενό ή αντιπλέον. Αλλά μην πούμε τώρα σε αυτό, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Λοιπόν, πριν πάμε πάλι στι ερωτήσει, μπορώ να πω μια λέξη. Το floating είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι το ίδιο με αυτό. Αλλά και όσοι λέει, εδώ έχουμε ένα σημαίνει όπω η αλλαγή, που μπορεί να αδειάσει από σταδιακά από πολύ συγκεκριμένα νοήματα για να αγκαλιάσει και άλλα, να περιλάβει και άλλα νοήματα. Το floating είναι μια πολυσημεία, όπου η ίδια λέξη σημαίνει και άλλα πράγματα από την αρχή. Ωραία. Ε, οπότε πάμε στον Χρήστο ε, από τους δυνητικούς ε, συμμετέχοντες. Στο Λιβανόπουλο. Το Λιβανόπουλο, ναι. Ναι, ε, λοιπόν, ε, ναι, έχει ανοίξει η κουβέντα και εμένα, τέλος πάντων, οι ερωτήσεις μου σχετίζονται με κάποια από αυτά τα ζητήματα που τέθηκαν. Ε, έχω μια πιο συγκεκριμένη υποχωρά όσον αφορά το... Ε, μία το παλιό στις διαδικασίες συγκρότησης ενός πολιτικού υποκειμένου ή πολιτικών διαδικασιών που θα μπορούσαν 
να συγκροτήσουν πόλου γεμονίας, λένε, πόλου, όχι πόλου γεμονίας, αλλά συμμαχίες ηγεμονίας ε, κτλ. Ε, πρέπει να δούμε και το αναγκαστικά και τα, τις διαδικασίες με τις οποίες ε, συγκροτούνται τα κοινωνικά υποκείμενα στα οποία εκφράζονται. Ο γενικό, δηλαδή πρέπει να δούμε τι είναι ο υποτελής σήμερα, ας πούμε. Έχουμε, μια, έχουμε περιγραφικές, ε, πόσο λένε, ε, έχουμε περιγραφές αυτού του πράγματος για το για τα διάφορα που είναι και κοινωνικά ζητήματα και κοινωνικής αλλοτρίωσης, ταυτοτήτων, τέτοια πάση το όπως θέλετε, και οικονομικά αιτήματα από εργατική τάξη μέχρι ε, ηθαγενικούς λαούς ε, και αυτά και πώς συγκροτούν ένα μέτωπο και αυτά. Ε, αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πάμε λίγο πιο βαθιά και να δούμε πού παράγονται αυτά τα υποκείμενα και αν είναι το ζήτημα της παραγωγής μόνο ή το ζήτημα της αναπαραγωγής, της κοινωνικής αναπαραγωγής πιο σημαντικό. Πιστεύω ότι υπάρχει μια μετατόπιση προς το δεύτερο συν και λόγω και αυτό που ζούμε και με το COVID, δηλαδή της σμίξης του χρόνου εργασίας με τους, με τους χώρους και τους χρόνους μη εργασίας που υπάρχουν. Ε, και το λέω αυτό γιατί ε, είναι σημαντικό πώς, το πώς δομούνται αυτά τα άτομα και μέσα από ποιε διαδικασίες, αν συμμετέχονται σε μια κοινωνία, συγκροτούν και τους όρους με τους οποίους θα αντιληφθούν την έννοια της πολιτικής, αλλά και τα, και τα, και τα μέσα προς, ε, που θα ε, ασκήσουν πολιτική και άρα ηγεμονία. Οπότε, σε ποιο βαθμό λήφθηκε υπόψη ή προέκυψαν τέτοια πράγματα από την έρευνα. Τώρα, για να το συνδέσω με μια, με μια δεύτερη ερώτηση που είχε πολύ σκέψη γύρω από τη συγκρότηση του, γύρω από το ζήτημα το στρατηγικό που βάζει ο Αλέξανδρος, νομίζω ότι ο Αλέξανδρος προσπαθεί ε, να απαντήσει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα ε, που αφορά το τέλος ενός μοντέλου ε, επαναστατικών ριζοσπαστικών ή πολιτικών ε, υποκειμένων ε, αλλαγή που πρέσβαν την αλλαγή κτλ και την αναζήτηση ενός καινούριου την ίδια στιγμή που έχουμε ε, σπαράγματα, πώς το λένε, έχουμε ψήγματα νέων, ε, ε, νέων ε, μοντέλων, τρόπων, οργάνωσης κτλ. Και αυτά που έτσι όπως το, περιγράψει, το, το περιέγραψε με βρίσκει σύμφωνο και από την πολιτική μου και από την εμπειρία μου την κινηματική, αλλά και από αυτά που βρίσκω και σαν ερευνητή ε, κτλ. Το θέμα όμως είναι το εξή. Πιστεύω ότι, είμαστε λίγο, ότι οι κερίοι απαιτούν λίγο πιο πολλά από αυτό. Ε, και το λέω γιατί αυτό, αν το έχουμε συνείδηση, ποιο είναι ο, που βάζουμε το στρατηγικό ορίζοντα, θα παίξει λίγο ρόλο ε, και στο αν θα, τι όρου, πώ θα αντιληφθούμε τι, το, τι, τι, τι χρειάζεται να καλύψουμε, ποιε είναι οι απαιτήσει για να μπορούμε να, να ασκήσουμε έναν ηγεμονικό ρόλο. Ε, θα χρησιμοποιήσω και εγώ κάτι από τον Γκράμμ. Πιστεύω ότι γίνεται ότι υπάρχουμε, έχουμε μια οργανική κρίση του καπιταλισμού. Ότι ο καπιταλισμό βρίσκεται σε μια συνθήκη εσόρυξη. Ε, και αυτό αλλάζει συνολικά τις δομές. Ε, δηλαδή και ο ίδιος είναι σε ένα πρόβλημα πώς να διαχειριστεί πράγματα και ο ίδιος έχει χάσει λίγο το μπούσουλα, πάει με, με τον ε, αυτόματο, έχει σχεδιάκια εδώ εκεί που έχουν να κάνουν με την πολυπλοκότητα και της εξουσίας και της, πολιτι... και της πολιτικής πώς ε, ε, οργανώνεται κτλ. Ε, αλλά νομίζω ότι αυτό που θα, θα, θα ήταν καλό να θέσουμε στον εαυτό μα ε, είναι ότι πρέπει να συγκροτήσουμε ε, μία, ε, έναν, κάποιες έννοιες ή έναν λόγο ή μία πράξη, ένα όραμα, το πω έτσι, το οποίο είναι λύση συνολικά για όλο το κόσμο. Έχει δηλαδή την ίδια ουτοπική διάσταση που είχαν όλα στι απαρχέ του όλη η περιγραφή του, του, της κριτικής του καπιταλισμού με όραμα το κομμουνισμό ή δεν ξέρω εγώ ε, τι. Πιστεύω ότι τέτοια ψήγματα υπάρχουν επίση. Υπάρχουν και στο municipalismo, υπάρχουν και στο extinction rebellion, υπάρχουν και σε χίλια δυο. Υπάρχουν και στον τρόπο που το Black Lives Matter βλέπει το ζήτημα του ρατσισμού που είναι, είναι άλλο από το civil rights, εντελώ πιο ριζοσπαστικό ε, κτλ. Λοιπόν, και με αυτή την έννοια νομίζω ότι θα ήθελα εδώ να ρίξω πώς, πώς βλέπει τη διασύνδεση ανάμεσα στο να λύσει το πρόβλημα του πολιτικού υποκειμένου και των τρόπων που οργανώνεται και που βγαίνουν από την ίδια την πράξη με το, με το μοντέλο, με την ανάγκη ας πούμε να υπάρξει ένα, πραγματικά ένα ηγεμονικό, μια ηγεμονική σκέψη έτσι, που, που στηρίζεται σε μια συνείδηση που θα γίνει κοινή για τη δυνατότητα αυτού του τρόπου ε, και την, 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 την δυνατότητα με, με, με αυτούς όρους έτσι, ε, να μπορέσει να, να λειτουργεί, ε, να, να οργανωθεί ε, διαφορετικά. Γιατί το πιστεύω, αυτό πιστεύω ότι ίσως θα δώσει και ένα πρόβλημα, ένα, μια απάντηση σε αυτή την διχοτομία, αλλά και την, για μένα την γονιμοποιητική αντίθεση ανάμεσα στο, στο κενό με το, με το αφίβολο νόημα και στο κενό με μια θετική διέξοδο, γιατί δεν ξέρεις τι θα βγει. Αυτά, ευχαριστώ.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε και για, το, για μετά και που μα δίνουν ερωτήματα και θα κάνουν συζήτηση και θα κάνουν και δεν μπορώ να τα αντίσω αυτά ε, συνολικά. Το μόνο που θα σου πω, οπωσδήποτε πρέπει να μελετήσουμε για να συγκροτήσουμε ένα άλλο, να, να συμμετέχουμε στη συγκρότηση ενό άλλου υποκείμενου σήμερα, πολιτικού υποκείμενου, πρέπει να δούμε τα υπαρκτά υποκείμενα. Άρα, όπω είπε, πώ συγκροτούνται αυτά, κάποιο έχει ανοιχτό το μικρόφωνο. Όχι. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, ε, άρα ναι, πρέπει να δούμε τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών υποκειμένων ε, σήμερα και τα πεδία στα οποία συγκροτούνται. Και το ζήτημα είναι οπωσδήποτε ένα παραγωγή είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Ε, δεδομένου και ότι η παραγωγή είναι μια υποψήφια ενεργή κτλ. Η παραγωγή πια έχει αποκτήσει άλλα χαρακτηριστικά και μικρότερη επιρροή. Γίνεται περισσότερο αγώνε για επιβίωση παρά συμμετοχή στην εργασία ή μια, μια εργασιακή ζωή που συγκροτεί υποκείμενα. Αλλά νομίζω ότι είναι και πολύ και όλε και διαμόρφω, οι κοινωνικοί χώροι, οι κοινωνικά πεδία διαμόρφωση των υποκειμένων σήμερα έχουν μια μεγάλη συνθετότητα. Δηλαδή, να δούμε θέματα των, των μέσων, για παράδειγμα. Και εκεί είναι, είναι ένα πεδίο που δημιουργούν σύγχρονα υποκείμενα. Να δούμε χρηματοοικονομικέ και χρηματοπιστωτικέ συνθήκε. Ο, ο δανειστή, ο, ο, το άτομο το υποκείμενο που χρωστάει. Είναι, είναι πολλά. Πρέπει, υπάρχουν, έχουν γίνει κάποιε μελέτε για αυτά, φυσικά. Αλλά ε, είναι, είναι σύνθετα, δεν εντοπίζονται κάπου. Ο αναπαραγωγή έχει σίγουρα, ε, ε, σίγουρα κομβικό χαρακτήρα. Αλλά νομίζω είναι πολύ μεγάλο και πολύ μεγάλο το πεδίο αυτό των χώρων που διαμορφώνουν τα σχολεία υποκείμενα. Αυτό που είδαμε στην πράξη, στην ερευνά, στην επιτόπια, όπου θέταμε τέτοια ερωτήματα, δηλαδή για το, για το background, για του λόγου που συμμετείχαν, σε κινήματα κτλ., το, αυτό που έβγαινε, ε, που έβγαινε τακτικά είναι η επισφάλεια και η εξατομίκευση. Που είναι συχνά παράγωγο όλων αυτών των διαδικασιών τη σύγχρονη μορφή εργασία ή τη ανεργία. Ε, του πώ γίνεται σήμερα ένα παραγωγή ή δεν γίνεται και εδώ καθεξή. Και το, το κλασικό μοτίβο ήταν σε συνεδέξει από του συνεργάτε μου, αλλά και από μένα, είναι ότι ε, όσοι συμμετείχαν σε χώρου κοινών αντιμετώπιζαν και αυτό του έκανε να αλλάζουν και να νιώθουν πολύ ωραία, αντιμετώπιζαν αυτά τα δύο βασικά ζητήματα τη υποκειμενικότητα που ήταν το αίσθημα τη επισφάλεια και τη αδυναμία και, και η απομόνωση. Και ότι είμαστε αποκομμένοι από του άλλου, δεν μπορούμε να κάνουμε συλλογικά κάτι. Που δημιουργεί μια αίσθηση ατομική αλλά και συλλογική αδυναμία. Λοιπόν, η συμμετοχή στα κοινά και ειδικά με αυτού του όρου όπου αναγνωρίζεται διαφορετικότητα, ιδιαιτερότητα, υπάρχει χώρο για τη δημιουργία και τη διαφοροποίηση των ατόμων, αλλά και για συνεργασία και για σύμπραξη, απευθυνόταν σε αυτέ τι συνθήκε του σύγχρονου υποκειμένου. Αυτό ήταν το μοτίβο που βρήκαμε. Δεν κάναμε σε βάθο ανάλυση και περισσότερο στοιχεία για τι χώρε, αλλά νομίζω ότι είναι, στο λέω, εμπερικά τι αναδείχθηκε. Το δεύτερο ε, όραμα και πολιτικό υποκείμενο. Οπωσδήποτε όραμα. Οπωσδήποτε αυτό που λέει το, το συνολικό δεν υπάρχει και από την πιο στενή έννοια τη ηγεμονία που είναι στο γράμμα. Αν δεν έχει μια συνολική πρόταση, δεν μπορεί να. Δεν γίνεσαι ηγεμονική. Δεν έχει ηγεμονική στρατηγική. Και αυτή σήμερα έχουμε και νομίζω και από τη σύγχρονη συζήτηση για τα κοινά που έχει προχωρήσει πολύ, έχουμε αρκετά στοιχεία που πρέπει να παρέμβει σε, σε πολλά επίπεδα. Είναι στο σύνολο τη ζωή. Και έχουμε και κάποιε ιδέε για το τι τύπου παρεμβάσει πρώτο σκεφτόμαστε. Δεν θα. Δεν θα κομίσουμε γλιάφκα η Αθήνα το να, για αυτό το πεδίο. Νομίζω ότι και για το όραμα σήμερα, σε συζητήσει όπω και από αυτέ κοινά, υπάρχουν αρκετέ και σημαντικέ ιδέε. Και συνολικέ και με πολλά ήλματα. Ποια άλλη εργασία, ποια άλλη τεχνολογία, αλλά ε, γίνεται συζήτηση. Λοιπόν, το συνολικό όραμα και σε σχέση με το συλλογικό υποκείμενο, αυτά δεν διαχωρίζονται όμω. Δηλαδή, αν δεν δημιουργηθεί ένα, το, το συλλογικό υποκείμενο συγκροτείται γύρω από ένα όραμα, το οποίο όμω επίση συγκροτεί το, το, το υποκείμενο, συγκροτεί το όραμα. Είναι μια αμοιβαία, ε, ε, μια αμοιβαία διάδραση. Το ερώτημα είναι πώ ξεκινάμε σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, τι φορεί δράση μπορούμε και τι μορφέ οργάνωση μπορούμε να έχουμε σήμερα, ώστε να αρχίσουμε να χτίσουμε το συλλογικό υποκείμενο που θα έχει αυτό το όραμα και που πια θα ξεφύγει από του όποιου φορεί θα, θα το ξεκινήσουμε. Νομίζω, αν θέλουμε να το δούμε πιο συγκεκριμένα για το σήμερα, 
Ε, εκεί ήταν το ερώτημα. Τι τύπου δράσει και τι τύπου οργάνωση θα έχουμε που θα, πυροδο, θα προχωρήσουμε αυτή τη διαλεκτική διαδικασία. Που ένα, απλώνεται το όραμα, γίνεται πιο συγκεκριμένο, μεγαλώνει και δυναμώνεται και το συλλογικό προκείμενο. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Και θα νομίζω ότι κατά τη γνώμη μου, ένα τρόπο να προσεγγίσουμε αυτό το ερώτημα είναι πού ξεκινάμε και πώ ξεκινάμε σήμερα. Με τι δομέ, τι τύπου οργάνωση και τι τύπου δράση. Λοιπόν. Δεν απάντησα με αυτά όλα. Απλώ να... <laughs> το λιθαράκι μου σε αυτή τη συζήτηση, την οποία νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε αυτά τα ερωτήματα όπω και του Τάκη, για να τα δούμε μετά και αύριο και το καλύτερο. Ωραία, λοιπόν, έχουμε. Του, ναι, ε... Του ε, λοιπόν, έχουμε τον. Χρήστο, τον Θοδωρή και τη Χριστίνα. Εγώ λέω, ε, αν είναι να τι πάρουμε όλε. Λοιπόν, αν είναι, αν είναι να τι πάρουμε όλε τι ερωτήσει, να τι πάρουμε όλε μαζεμένε και να απαντήσει μαζεμένα, εντάξει. <συσχελίδι> και, να, και να κλείσουμε εδώ. Μην το κάνουμε ένα-ένα, γιατί νομίζω ότι τρώμε περισσότερο χρόνο. Οπότε ξεκινάει ο Χρήστο. Ωραία. Ε, πρώτον, μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον ο τρόπο που τέθηκε η συζήτηση για τα όρια του αυθόρμητου και για την πολιτική διαμεσολάβηση. Ε, μου φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον γιατί είναι πολύ slippery slope ε, αυτό το χάσμα ανάμεσα στο, στα grassroots και στη θεσμική πολιτική. Ο τρόπος που προσπάθησε να το συνδέσει ο Αλέξανδρος διαλεκτικά, όπως ο ίδιος είπε τώρα, ε, είναι αρκετά ενδιαφέρον. Η ερώτησή μου είναι η εξή. Η πρώτη. Ε, τέθηκε πώς να ελεγχθούν οι επαναστατικέ ηγεσίε για τον 20ο αιώνα σε μια παραλληλία με το πώς να ελεγχθεί ο σύγχρονος ηγεμόνας με δημοκρατικό τρόπο από τη βάση του στο σήμερα. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι από τη μία υπάρχουν ε, συνθήκες όπου βοηθούν σε αυτόν τον έλεγχο και τη δημοκρατική συγκρότηση σε σχέση με τον 20ο αιώνα. Υπάρχει ο κοινοβουλευτισμό, διάφορες σφαίρες δημοκρατίας μέσα στην οποία διαπαιδαγωγείται το σύγχρονο υποκείμενο. Υπάρχει η τεχνολογία που μπορεί να σημαίνει διάφορα υποκείμενα να επικοινωνούν με διαφορετικές συνελεύσεις, να διαβουλεύονται, να συζητούν και να ψηφίζουν από διαφορετικά μέρη. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία και στα σύγχρονα εγχειρήματα ε, καθιστούν τη δημοκρατία σε πλευρές της λίγο δύσκολη. Και θέλω ένα σχόλιο γι' αυτό. Το ένα είναι ότι όταν τα εγχειρήματα πραγματικά θα διεκδικήσουν ανακατανομή πλούτου και εξουσίας το στρίμωγμα που μπορεί να έρθει ε, μπορεί να μην αφήνει πολύ μεγάλα περιθώρια και χρονικά και γενικά για δημοκρατία. Είναι αυτό που ο Μπαντιού λέει ότι στη δύσκολη στιγμή αυτός που θα κερδίσει είναι αυτός που θα κάνει πολιτική στο γόνατο. Είναι ένα είδος διακοβινισμού αυτό και θα ήθελα ε, ένα σχόλιο, ας πούμε στη Σοβιετική Ένωση όταν εισέβαλαν 13 στρατοί ταυτόχρονα μεταξύ των οποίων και ο ελληνικός ε, ποια ήταν τα περιθώρια δημοκρατίας σε εκείνο το χρονικό διάστημα και το δεύτερο ζήτημα το οποίο είναι στο σταυροδρόμι της συζήτησης πολιτικής φιλοσοφίας και πολιτικής οικονομίας είναι ότι η δημοκρατία εξαρτάται πολύ άμεσα από την κατανομή της αξίας την κατανομή του παραγόμενου πλούτου και τον καταμερισμό εργασία. Εδώ έχω ένα παράδειγμα πολιτικό και όχι θεωρητικό από το Co-op Fest, εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, όπου ενώ έγινε το φεστιβάλ, υπήρξε παραγωγή αξίας και υπήρξε ένα ταμείο. Αυτό το ταμείο είναι λίγο ζήτημα πώς θα μοιραστεί, γιατί δεν υπάρχει το κανονιστικό πλαίσιο που να μετράει. Ο ένα συνεταιρισμό πόσε ώρε εργάστηκε και με τι είδου εργασία, σύνθετη ή χειρονακτική, πόσε ο άλλο, με τι εργάστηκε κτλ. Και άρα πώ θα κατανεμηθεί. Οπότε εκεί πέρα, ακόμα και όλη η καλή θέληση να υπάρχει στον σύγχρονο ηγεμόνα, όποιο και αν είναι αυτό, ένα πολιτικό κόμμα ή μια ε, ένωση συνελεύσεων, πώ ακριβώ θα μοιραστεί αυτή η αξία. Κλείνω με το τελευταίο, πολύ σύντομα. Ε, στον σύγχρονο ηγεμόνα, ποιο είναι το καταστατικό του έξωθεν. Δηλαδή, είπαμε για αντικρουόμενα συμφέροντα. Ποιο συμφέρον δεν χωράει ας πούμε, στο σύγχρονο ηγεμόνα, α πούμε στην Ελλάδα του 2020, ε, Δεν θέλω να κάνω ερώτηση. Θέλω να θέσω ένα ζήτημα το οποίο περιμένω όμω λίγο να, να το πιάσουμε και στι επόμενε εισηγήσει και στα αποτελέσματα τη έρευνα. Α, απλά να, να ανοίξω ένα ζήτημα τώρα, το οποίο έχει να κάνει με, την, με τα τρία πρόσωπα του Ιαννού, την αντίσταση στις ανατακτικέ και τη μεταρρύθμιση. Το βλέπω σαν μια πηγή πάρα πολλών αντιφάσεων, ενώ κατανοώ την χρησιμότητα και των τριών και την αναγκαιότητα. Το πώς διέπονται από εντελώ διαφορετικές λογικές και το πώς να τροφοδοτούμε η μία την άλλη. Δηλαδή, τη στιγμή που πάμε, περνάμε από την πιο εξειδικευμένη λογική των, της δημιουργίας αναλλακτικών και κοινωνική αναπαραγωγής, τα λοιπά, περνάμε στο πεδίο το κατεξοχήν πολιτικό και της μεταρρύθμισης, το πώς α, μπορεί αυτό να δημιουργήσει τεράστιες αντιφάσεις. Και θα θέλω να δω και το αποτελέσμα της έρευνα πώς αυτό έχει... Είναι. 
Εγώ ήθελα να αναφερθώ στα, στα όσα ακούστηκαν τα πολύ ενδιαφέροντα για, τα, για τις εμπειρίες από το εξωτερικό. Ε, συγκεκριμένα ακούστηκαν ε, στοιχεία που ως χαρακτηριστικά μια πολιτική στρατηγικής όπως είναι αυτή η εκπροσώπηση που όμως είναι συλλογική και συμπεριληπτική, η συγκρότηση του συλλογικού υποκειμένου ε, που παρεμβαίνει έτσι και μέσα σε, ε, στους θεσμού και στο Δήμο συγκεκριμένα με αποτέλεσμα να αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο. Και επειδή στην έρευνα μελετήσατε και την περίπτωση της Ελλάδας αλλά και της ε, Ιταλίας και Ισπανίας και προφανώς θα πρέπει να έχει γίνει κάποια... Σύγκριση. Σε μεγάλο βαθμό, νομίζω, στην Ελλάδα βλέπουμε ότι ε, αυτά τα χαρακτηριστικά ε, δεν εμφανίζονται τουλάχιστον στο βαθμό που ε, ακούστηκε ότι υπάρχουν στην, Ισταλή, στην Ιταλία και την Ισπανία. Δηλαδή, ε, αυτή η συγκρότηση ενό συλλογικού υποκειμένου που θα παρεμβαίνει, που θα είναι οργανωμένο με αυτόν τον τρόπο και θα παρεμβαίνει ενεργά ε, ώστε να αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο, όπω επίση και μια συλλογική εκπροσώπηση που επίσης θα είναι οργανωμένη, αλλά και συμπεριληπτική. Και αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι, ε, με βάση την έρευνα που κάνετε, που εντοπίζετε τους παράγοντες, οι οποίοι θεωρείτε ότι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για να δημιουργηθούν, ε, να δημιουργηθούν αυτά τα στοιχεία ως ε, πολιτική στρατηγική σε αυτές τις χώρες. Δηλαδή, για παράδειγμα, ε, κάποιες σκέψεις είναι, έχει να κάνει με τις πορείες, τα τρατζέκτορες, ας πούμε, των, ε, των κινημάτων σε αυτές τις χώρες, και των πολιτικών αντιστάσεων, έχει να κάνει με το πολιτικό κλίμα και το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει εκεί. Έχει να κάνει με τα χαρακτηριστικά του συλλογικού υποκειμένου και ενδεχομένως και τις αξίες που το διαμορφώνουν που μπορεί να είναι διαφορετικές από ότι ε, εδώ τι, ποιοι είναι οι παράγοντες που θεωρείτε ότι οδήγησαν ε, σε αυτού του είδου τι διαδικασίε και που ενδεχομένω διαφέρουν από την εμπειρία της Ελλάδας. Ε, θα προσπαθήσω πολύ γρήγορα να κάνω τεράστια ερωτήματα τα οποία μπορούμε να επανέλθουμε. Ε, το θέμα τι κάνουμε σε καταστάσει, α πούμε, πιεστικέ εκτάξει, ανάγκε, τι δημοκρατία μπορούμε να έχουμε. Δεν χτίζουμε τη δημοκρατία τότε. Πρέπει να την έχουμε από πριν και πρέπει να έχουμε φτιάξει και, και δομέ και πρακτικέ και λογικέ που θα μπορούν να δώσουν την απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. Νομίζω ότι αυτό που έλεγε ο Χρήσο μα παραπέμπει στι συνθήκε εδώ τη Ρωσική Επανάσταση, όπου πρέπει να υπάρχει δράση. Δεν, δεν είχε φτιαχτεί μια τέτοια υποδομή για την οποία συζητάμε τώρα πολιτική και κοινωνική που θα μπορέσει να, να ελέγξει και Κεντρικέ ηγεσίε και όντω σε αυτέ τι συνθήκε η δημοκρατική λήψη αποφάσεων φαίνεται πολυτέλεια. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι αν δεν φτιαχτούν οι προποθέσει, τι προποθέσει από πριν, ώστε να, να, μην, να είναι όχι πολυτέλεια αναγκαιότητα, αλλά αναγκαιότητα, δεν θα έχουμε και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τώρα, το κανονιστικό πλαίσιο κατανομή αξία, αυτό υπάρχουν κάποιε απαντήσει και στα κοινά πολύ ενδιαφέρουσε για, για τι διάφορε μορφέ αξία και τρόπου κατανομή αξία κτλ. Αλλά δεν είναι κάτι που μπορώ να το απαντήσω. Νομίζω ότι αυτό είναι, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να τεθεί από τι όποιε συλλογικότητε καλούνται να μοιράσουν ε, κάτι και να συζητήσουν με όλου αξίε, ποιε αξίε κτλ. Δεν, και σίγουρα το μόνο που μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει μια γενική συνταγή γι' αυτό. Ε, γιατί και, και το τι αποτελεί αξία και το πώ τη μετράμε είναι τεράστιο πολιτικό θέμα, για το οποίο δεν νομίζω ότι έχουμε δεδομένε απαντήσει και νομίζω ότι πρέπει να αποφασίζεται από διαφορετικά από την εκάστοτε κοινωνία και την εκάστοτε κοινότητα. Το καταστατικό έξοδο τη σύγχρονη ηγεμονία. Όλοι και όλε όσε, για μένα τουλάχιστον, δεν συμμερίζονται αυτέ τι αξίε που ανέφερα και που δίνουν ένα πιο συγκεκριμένο περιεχόμενο ε, στα κοινά. Γιατί όταν μιλάτε συλλογικά αγαθά, που γίνεται αντικείμενο διαμοιρασμού στη βάση τη ισοτιμία, που τα πράγματα συνδιαχειριζόμαστε για το κοινό όφελο, η ανοιχτότητα, ο πλουραλισμό σημαίνει για το περιβάλλον, νομίζω αυτό είναι ο άξονα. Τώρα υπάρχουν αρκετοί και αρκετέ δυστυχώ που είναι εκτό αυτών, είναι απέναντι σε αυτά. Αλλά το ζητούμενο είναι και, αρκε... και μερίδα αυτών που είναι απέναντι απ' έξω να μπουν μέσα. Άρα δεν θα ξεκινούσα με, το... με τον ορισμό του εχθρού εκτό από έναν εχθρό, <χει> δύο εχθρού, το κλασικό κράτο και τον καπιταλισμό, αλλά περισσότερο ω λογικέ και όχι και δομέ και όχι ω πρόσωπα. Τώρα, το θέμα, το, το, το ερώτημα του Θοδωρή για τα τρία πρόσωπα του Ιούνιου, αυτό είναι το, ένα βασικό ζήτημα, το οποίο δεν είναι καθόλου χρόνο να το πιάσω εδώ. Ένα βασικό ζήτημα, έχω την ίδια, ε, τις ίδιες ενστάσεις και αμφιβολίες, όχι για την ανάγκη της σύνθεσης, αλλά για το πώς μπορεί να επιτευχθεί. 
Και συχνά αυτό που βλέπουμε, α πούμε, στην περίπτωση των Αγίων Μεγρίνων, είναι να έχουν μια ιδέα αυτή την έννοια τη ε, διαζευτική συζήτηση. Ότι έχει προοδευτικέ κυβερνήσει και κόμματα και κινήματα, βάσει τα κινήματα διατηρούν την εξαρτησία του, επηρεάζουν τι κυβερνήσει, κατά καιρού συνεργάζονται, αλλά διαζευτικά, που σημαίνει ότι και διατηρούν την εξαρτησία και μπορούν να συγκρουστούν και συγκρούονται καθημερινά εκεί που οι κυβερνήσει πάνε σε άλλη κατεύθυνση. Ε, δεν θεωρώ ότι αυτό είναι επαρκή ε, απάντηση, γιατί εδώ μα δείχνει μια. Μα, εμφανίζει μια εικόνα συμπληρωματικότητα πρώτον και προποθέτει επίση μια ισοδυναμία μεταξύ αυτών των πόλων. Αν δημιουργήσει μια σύνθετη συλλογικότητα και αντίστοιχε μορφέ οργάνωση και δράση όπω υπάρχουν αυτέ οι τρει διαστάσει, το πιθανότερο είναι ότι αυτοί που βρίσκονται και αυτέ που βρίσκονται κοντά στο κράτο ή έχουν συγκεντρωτική ιεραρχία λογική θα επικρατήσουν. Για πολλού χρόνια και το είδαμε και εμπειρικά. Περίπτωση προβλέμω και του Κινθέμι στην Ισπανία. Όχι ότι το προβλέμω, ότι οι ίδιοι το λέγανε εκπροσωπού του Κινθέμι, αλλά ήταν μέρο αυτή τη διαδικασία. Τελικά βγήκε ο συλλογικό πρόσωπο, τελικά και όσε δομέ δημοκρατική δημιούργηση τη ΔΕΗΣΕ. Αυτό το είδαμε πολύ έντονο. Και έγινε από τα πιο συγκεντρωτικά. Είπανε το 2017, είχαν γράψει κάποιοι ότι δεν υπάρχει πιο συγκεντρωτικό ε, προσωποκεντρικό κόμμα στην Ισπανία. <laughs> το προβλέμω. <laughs> Πήγα στο άλλο άκρο. Έτσι. Λοιπόν, ε, το πρόβλημα αυτό προκύπτει και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σημαντικό κατά την κρίση μου να σκεφτούμε άλλου τρόπου οργάνωση εκείνων ακριβώ των σημείων μέσα σε αυτή τη σύγκριτη οικολογία, την οργανωτική και την οικολογία δράση, εκείνων των σημείων που θα συγκεντρωθεί η εξουσία ή θα υπάρξει συλλογική εκπροσώπηση ή θα υπάρχει τοποθέτηση και παρέμβαση σε θεσμού. Αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα σημεία και αυτά πρέπει να οργανωθούν διαφορετικά. Με όρου που θα εξασφαλίσουν τον ελεγχό από τα κάτω, την αποφυγή τη συγκεντρώση κτλ. κτλ. Αυτή είναι μια από τι δικέ μου παρατηρήσει, αν θέσει επισημάνσει, γιατί συμμερίζομαι αυτό το οποίο ε, είπε. Αλλά να το μπορούμε να συζητήσουμε πολύ περισσότερο ε, μετά. Και το, το τελευταίο που είπε η Χριστίνα, ποιοι παράγοντε οδήγησαν στο να συγκροτηθούν κάποια υποκείμενα και να, γίνουν, να έχουμε κάποια κίνηση αντιγεμονική πολιτική στι άλλε χώρε και δεν έγινε εδώ. Ε, υπάρχουν πολλοί και διάφοροι λόγοι σίγουρα. Πολλοί ακτίβε των κινημάτων, λογικέ, το μέγεθο του κοινού. Πούμε, στην, στην Ισπανία είναι πολύ μεγάλο. Δεν ξέρω αν φτάσαμε το αντίστοιχο και η απήχηση που είχαν, είχαν ε, στην κοινωνία. Όπω επίση ότι δεν υπήρχε, δεν υπήρχε πολιτικό φορέα στην Ισπανία, ο οποίο να μπορεί από την αρχή να πει ότι εγώ, θα, εγώ εκπροσωπώ. Άρα από ένα σημείο και μετά, γύρω στο 2014, που ε, αρκετά πρόσωπα και συλλογικότητε στο ευρύτερο κινηματικό πεδίο. Του σκηνικού τη Ισπανία, πάνω ότι κάτι πρέπει να κάνουμε του θεσμού, γιατί έχουμε τόση δράση, τέτοια κινητοποίηση όλα αυτά τα χρόνια και κοφεύουμε. Ε, από εκεί ξεκίνησαν του προβληματισμού λίγο από τα μέσα και άρχισαν να φτιάχνουν τι δικέ του δομέ. Αλλά εκεί μια βασική διαφορά είναι και το μέγεθο και η ισχύ του, ε, του πολιτικού συστήματο και το ότι δεν υπήρχε εκπρόσωπο μέσα στο πολιτικό σύστημα. Εδώ έχουμε μια τεράστια διαφορά με την Ελλάδα. Ότι υπήρχε ένα πολιτικό φορέα, ο οποίο λειτουργήσε ω συλλογικό εκπρόσωπο. Και άρα δεν χρειάστηκε τα όποια δεν χρειά, χρειά, θα χρειαζόταν, αλλά δεν χρειάστηκε με τον ίδιο πενταχτικό τρόπο όπω έγινε στην Ισπανία, στην Ελλάδα να δημιουργηθούν δομέ συλλογική εκπροσώπηση. Όπω οι οποίε θα μπαίνουν στο κοινοβούλιο, θα, θα πηγαίνουν στου Δήμου κτλ. Η Πίτο, τι ξέρουμε την ιστορία, τι ξέρουμε το, το αποτέλεσμά τη, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργήσε ω ο ήδη υπάρχον συλλογικό φορέα. Και άρα δεν, δεν πυροβοτήθηκαν και τέτοιε διαδικασίε να δημιουργηθούν άλλε δομέ από τον κόσμο που είχε κινητοποιηθεί. Αφού το είχαμε έτοιμο και ήταν και μέσα στο κεντρικό σύστημα. Ε, η Ιταλία είναι μια, είναι μια άλλη ιστορία από εκεί σίγουρα όλα αυτά έχουν κάνει τοπικέ ιστορίε. Και συνθήκε, εκεί έχουμε τη διάλυση τη θεσμική αριστερά, χρόνια, τον καταποντισμό τη και μια στροφή και το, το, μια μεγάλη ιστορία των, των κοινωνικών κινημάτων τη αυτονομία στο τοπικό επίπεδο, που και αυτό όμω ε, κόσμο που νέο κόσμο που συνδέεται με τα κινήματα θεωρεί ότι έχει, έχει, έχει φτάσει σε άδειο έξοδο εδώ και αρκετά χρόνια, ότι είναι κάτι πολύ κλειστό, αυτοναφορικό κτλ. Άρα, δεδομένου ότι δεν υπήρχε. Δεν υπάρχει οργανωμένη αριστερά, υπάρχει απαξιωμένη αριστερά στην Ισπανία. Και δεδομένου ότι και το, το ότι εναλλακτικό κινηματικό και αυτό είχε πολλά προβλήματα, άρχισαν να ζητούν κινήματα στο τοπικό επίπεδο κινήσει να κάνουν κάτι διαφορετικό. Χωρί να έχουν κάποιο συλλογικό εκπρόσωπο επίση. Δυστυχώ και στην Ισπανία, εν μέρει εμφανίστηκε μία μορφή συλλογικού εκπροσώπου που είναι το, κίνημα, το, το κόμμα των Πέντε Αστεριών. Και πολλοί από κινήματα διάφορε πόλει το στήριξαν. Μέχρι ένα σημείο το μίστερα μετά όταν έκανε το Σαλβίνι υπουργό εξωτερικό, όλα αυτά. Αλλά είναι περίοδο το οποίο το είδαμε στην πράξη. Άνθρωποι πολύ ανοιχτό, μια άλλη δυναμική κουλουπού κουλουπού 
Έλεγαν ότι να το ψηφίσουμε γιατί αυτό θα γίνει σε κεντρικό επίπεδο. Αυτό είναι συλλογικέ φορέ. Άρα είναι, είναι άλλε συνθήκε και συγκυριακέ και ιστορικέ και στι δικέ τη τρει χώρε. Λοιπόν, θα το πάμε σε ρίχνα. Κάνουμε διάλειμμα τώρα. Πέντε παρά δέκα. Πέντε να κάνουμε γιατί ήρθε, μας περιμένει εργαζόμενοι κάτω για να κλείσει. Δεν την κρατήσουμε σε εξή ώρα το επειδή... Οπότε μπορούμε, αυτό που προτείνω να κάνουμε είναι να κάνουμε τώρα το διάλειμμα και να αλλά σύντομο, ξέρω εγώ, 5 και 4, 5 και 20 να γυρίσουμε, mm -hmm. να κάνετε τις παρουσιάσεις, mm -hmm. ενδεχομένως άλλα να πάλι για λόγο χρόνου να τις κάνετε μαζί και να πάρουμε μαζί ερωτήματα, αφού θα είναι δύο. Εντάξει. Ναι, και να αφιερώσουμε ένα μισά ώρα στο τέλο για να κάνουμε και αυτή τη συλλογική βουλιά. Δηλαδή, να μαζέψουμε ήδη διατυπώθηκαν ερωτήματα, ζητήματα μπορεί να μπουν και άλλα. Και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και χρόνο από αύριο, αύριο α πούμε, για να συνεχίσουμε αυτό το συλλογικό και την επεξεργασία μετά. Αφού πήγε εκεί από άποψη χρόνου. Ωραία, οπότε πάμε για διάλειμμα. Γυρίζουμε, μιλάει ο Γιώργο και εγώ. Ευχαριστούμε και τον κόσμο. Τα... <laughs> Όπω το μιλάμε για συλλογικό, δεν δηλαδή, δηλαδή, τελείω συγκεντρωτικό. <laughs> 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 Oye, <laughs> menos. <laughs> Ωραία. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε ε, με τον επόμενο ομιλητή, τον Γιώργο Δαφέρμο, ο οποίος θα μας μιλήσει για κυβερνοκοινοτιστές, ομότιμη παραγωγή και το project μιας μετακαπιταλιστικής μετάβασης. Δεν θα σας μιλήσω για αυτό, αλλά αυτό είναι ο τίτλος. Για κάτι να ανοίξουμε αυτό το μαθητέρι εδώ στο χωριό μου, δεν έχω τέτοια. Αυτό θα Επίσης είμαι και λίγο περιπατητικός, οπότε θα δυσκολευτώ να κάτσω για να σας μιλήσω, αλλά... Ευελπιστώ ότι δεν θα σας κουράσω πολύ. Θα προσπαθήσω να μην, να μην μακρηγορώ. Ωραία. Οπότε κάτσε να πάω λίγο λίγο εδώ για να μην με χτυπάει το προζέκτο. Οπότε άνοιξε. Άνοιξε εκεί. Ναι. Και κλείσε τα άλλα. Δεν προλάβα να ξεκινήσω. Κάρχισα την αναστάτωση. Μ' άρεσε πολύ τι προάλλε που συζητούσαμε με τον Αλέξανδρο και είχαμε καταλήξει στο ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από κάποια ερωτήματα. Το βασικό ερώτημα τη δική μου δουλειά είναι τι είναι ενδιαφέρον στα ψηφιακά κοινά από μια πολιτική οπτική γωνία. Οι περισσότεροι από εμά ξέρουμε όταν λέμε commons ότι αναφερόμαστε σε κάποιου διαμοιραζόμενου πόρου. Τα commons προπάρχουν. Εκατονταετίε τώρα. Μιλάμε για δάση, μιλάμε για παραλίε όπου όλοι μπορούμε να κάνουμε το πανάκι μα. Μιλάμε για κάποια φωσκοτόπια τα οποία είναι κοινοτικά και ο καθένα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να θρέψει τα ζώα του. Κάποια στιγμή, γύρω στα τέλη, από τέλο πάντων από την αρχή τη δεκαετία του 90, αρχίσαμε να μιλάμε και για ψηφιακά κοινά, για κάποια νέα κοινά. Για να έχουμε έτσι και μια ιδέα τι μιλάμε, ουσιαστικά μιλάμε για πράγματα σαν το Linux. Σαν το Apache, ο οποίο είναι ο κυρίαρχο web server αυτή τη στιγμή στο Ιντερνετ. Δηλαδή τον χρησιμοποιούμε ενώ δεν τον βλέπουμε στα περισσότερα site που επισκεπτόμαστε στο Ιντερνετ. Μιλάμε για πράγματα όπω το Firefox, μιλάμε για το WordPress, δηλαδή για κάποια συστήματα ελέγχου περιεχομένου, όπω το σύστημα που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε για να διαχειριζόμαστε το site των εταιροπολιτικών. Μιλάμε για τη Wikipedia, την Εγκυκλοπαίδεια. Μιλάμε και για πράγματα τα οποία όμω δεν είναι high tech. Μιλάμε δηλαδή για μουσική η οποία διατίθεται υπό ελεύθερε άδειε. Εδώ βλέπουμε κάποια τραγούδια τα οποία διατίθεται ελεύθερα στο SoundCloud. Μπορώ να τα κατεβάσω δηλαδή, να τα μιξάρω, να τα κάνω ό,τι θέλω. Μιλάμε για αντικείμενα τα οποία ανεβαίνουν σε αποθετήρια όπω το Thinkiverse, τα οποία μπορούμε να τα εκτυπώσουμε σε τρισδιάστατη μορφή ελεύθερα, επειδή ακριβώ διατίθονται και υπό ελεύθερε άδειε. Μιλάμε για ορισμένου επίση τρισδιάστατου εκτυπωτέ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση βλέπουμε ένα ρεπ ραπ τρισδιάστατου εκτυπωτή, του οποίου. Να το πούμε έτσι, οι σχεδιαστικέ παράμετροι είναι ελεύθερε. Δηλαδή, εγώ ανά πάσα στιγμή μπορώ να πιάσω, να φτιάξω ένα τέτοιο πράγμα, να το πουλήσω, να σα το χαρίσω, να το κάνω ό,τι θέλω. Μιλάμε για εργαλεία. Αυτά είναι κάποια από τα 50 εργαλεία από ένα project στην Αμερική, το λεγόμενο Open Source Ecology. Θεωρεί ότι μπορούν να αναπαράγουν ένα βιώσιμο πολιτισμό σε μικρή κλίμακα. Δηλαδή, μπορούμε να φτιάξουμε μια μικρή δική μα οικοκοινότητα χρησιμοποιώντα όλα αυτά τα εργαλεία. Μιλάμε για αναλλακτικά νομίσματα όπως το bitcoin, 
Αν δεν σα αρέσει το bitcoin, υπάρχουν και άλλα αναλλακτικά νομίσματα, όπω το ECO. Το ECO είναι ένα αναλλακτικό νόμισμα, εντελώ διαφορετικό στη λογική από το bitcoin, το οποίο χρησιμοποιείται από περισσότερα από 40 τοπικά ανταλλακτικά δίκτυα στην Καταλωνία και στην Ισπανία. Το Integral Sess είναι ουσιαστικά, να το πούμε έτσι, το σύστημα μέσω του οποίου μπορεί να διαχειρίζεσαι αυτά τα οικονομίσματα. Είναι δηλαδή να, να πούμε έτσι παρεμφερές με το wallet του bitcoin. <coughs> λοιπόν, αυτό όμως που διαφοροποιεί τα νέα ψηφιακά κοινά από τα παραδοσιακά κοινά κα, κατά εμένα και κατά πολλούς άλλους αναλυτές, δεν είναι τόσο ότι είναι virtual. Όταν λέμε virtual μιλάμε δηλαδή ότι η πρόσβαση σε αυτά γίνεται μέσω κάποια ψηφιακή ηλεκτρονική συσκευή. Δηλαδή, εγώ για να έχω πρόσβαση στο Linux χρειάζομαι έναν υπολογιστή, ένα κινητό τηλέφωνο, κάτι. Δεν μπορώ να το, να το κάνω approach φυσικά. <coughs> Ωστόσο, αυτό που κατά με διαφοροποιεί τα ψηφιακά κοινά από τα παραδοσιακά κοινά δεν είναι το virtual. Δεν κάνουμε μεταφυσική εδώ. Είναι ο τρόπο παραγωγή του. Και αυτό εμφανίζεται από πολύ νωρί, ήδη από τα μέσα τη δεκαετία του 90, για να σα το πω πιο προσωπικά. Η πρώτη μου επαφή με το Linux έγινε το 1995 μέσω κάποιων φίλων οι οποίοι ήταν τεχνοφρικιά. Τα πρώτα δύο πράγματα που πάνε για το Linux είναι ότι αυτό το πράγμα σκίζει, είναι πολύ καλύτερο από τη Microsoft και θα τη διαλύσει και ότι ο τρόπος που αυτό το πράγμα παράγεται είναι μια πραγματική αναρχία. Δεν υπάρχουν αφεντικά, δεν υπάρχουν manager, ο καθένας κάνει το δικό του κομμάτι από το μετερήσι του και όλο αυτό ως διαμαγείας μπορείτε να πείτε δουλεύει. Οπότε αυτό που είναι ενδιαφέρον για τα ψηφιακά κοινά είναι ότι από την αρχή η λογοτεχνία που ασχολείται με τα Digital Commons, μας λέει ότι είναι φορέας ανατρεπτικών δυναγωγήτων και αυτό έγινε στο μοντέλο παραγωγή τους, στο mode of production στα αγγλικά. Για να δούμε πού ακριβώς έγινε αυτό και να κάνουμε έτσι και μια ιστορική ανασκοπή της βιβλιογραφίας. Ουσιαστικά η όρια αυτή εμφανίζονται για πρώτη φορά στις αρχές του 2000. Αυτός είναι ο Μπέντλερ είναι ένας Ισραηλινός Παύλα Αμερικανός καθηγητής δικαίου στην Αμερική, ο οποίος το 2002 πρωτοέγραψε για τον Linux, μιλώντας για την ομότιμη παραγωγή, ως ένα νέο τρόπο παραγωγής, ο οποίος αναδύεται στον κυβερνοχώρο και ο οποίος διαφοροποιείται σημαντικά από το κυρίαρχο μοντέλο παραγωγής για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι αυτό το μοντέλο παραγωγής είναι αντιεραρχικό. Δεν βασίζεται σε managers, σε ιεραρχίες διευθυντών κτλ. Ο άλλο λόγο, για να δούμε εδώ τι έχω γράψει, είναι το κίνητρο αυτών που συμμετέχουν. Ότι πλέον αυτοί που συμμετέχουν δεν οθούνται λόγω τη οικονομική απολαύση. Αλλά όπω μα λέει ο Μπέγκλερ, υπάρχουν κάποια ιδονιστικά κίνητρα. Κάποια δηλαδή κοινωνικά, παύλα ψυχολογικά κίνητρα. Θα μπορούσαμε να πούμε μόνο του Μαρκούζε ότι αυτή η μορφή παραγωγή είναι ορμόμενη από, το, από την αρχή τη απόλαυση. Και όχι από την αρχή τη αποδοτικότητα. Οπότε ουσιαστικά βλέπουμε από τι αρχέ του 2000 ένα νέο discourse και αναδύεται, το οποίο έχει συγκεκριμένα concepts, commons, peer production, ομότιμη παραγωγή. Όπω σα είπα, δεν είναι ο πρώτο ο Μπέγκλερ που μίλησε για αυτά τα πράγματα. Ήδη από τη δεκαετία του 90 έχουμε θεωρητικού, κυρίω από το χώρο του software development, οι οποίοι μιλάνε για αυτά τα πράγματα. Ίσως το πιο γνωστό βιβλίο είναι ο Καθεδρικό και η Αγορά, The Cathedral and the Bazaar, του Eric Raymond, το οποίο είναι βιβλίο του 1997, και όπου ο Raymond, ένα hacker. Ουσιαστικά είναι ο self-appointed ανθρωπολόγο τη κοινότητα των hackers, ο οποίο ουσιαστικά αντιπαραβάλλει το μοντέλο ανάπτυξη του Linux, του λειτουργικού συστήματο Linux, με τον τρόπο παραγωγή και στι εταιρείε, αλλά και στην κοινότητα των hackers πριν το Ιντερνετ, δηλαδή πριν τη δεκαετία του 90, όπου πλέον τα κατανεμημένα δίκτυα είναι παντού. Οπότε ουσιαστικά ο Μπέγκλε είναι αυτό που εκλαϊκεύει αυτό το discourse, ή τέλο πάντων αυτό το discourse πλέον διανοίγεται σε ένα σε ένα ερευνητικό πεδίο το οποίο περνάει στην Ακαδημία, έχει έτσι ένα μεγαλύτερο, μια μεγαλύτερη, ένα μεγαλύτερο visibility. Δεν είναι πλέον κάτι το οποίο το γνωρίζουν μόνο οι hackers και το συζητάνε μόνο οι hackers στο πεδίο του software development, αλλά είναι κάτι που οργανωσιακοί θεωρητικοί αρχίζουν να καταπιάνονται. <coughs> ένα κομμάτι της δουλειά μου έχει να κάνει με ένα project το οποίο... Δυστυχώ είναι πολύ άγνωστο στον κόσμο που ασχολείται με τα ψηφιακά commons. Ε, μιλάμε για ένα project το οποίο ξεκίνησε το 1999 στο 
Ε, ουσιαστικά ήταν ένα project που ξεκίνησε στη Γερμανία αλλά έφερε κοντά ανθρώπους από πάρα πολλές χώρες. Ένας από τους συμμετέχοντες ήμουνα και εγώ. Και ουσιαστικά μιλάμε για ένα, για ένα project το οποίο αποτελούνταν από δύο mailing lists. Ένα για τους αγγλόφωνους συμμετέχοντες και ένα για τους γερμανόφωνους μαζί με κάποια συνέδρια. Γύρω από αυτά τα συνέδρια και γύρω από αυτά τα mailing lists άρχισε να αρθρώνεται μια θεωρία η οποία έγινε γνωστή στα μέσα της δεκαετία του 2000 αναφερόταν ως η θεωρία του Econux. Το Econux, σε περίπτωση που θέλετε να καταλάβετε πώς προέκυψε σαν όνομα, είναι ένα portmanteau του Economy και του Linux. Δηλαδή μια οικονομία βασιζόμενη σε αρχές του Linux. Μην πειράζει την παρουσίασή μου. Το chat μας γράφουν κάτι. Δεν πειράζει, δεν μας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην ακούγεσαι γιατί κάνεις μόδες. Ναι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ο λόγος που αναφέρω αυτό το project είναι γιατί στα μέσα της δεκαετίας του 2000 ο διάλογος, το discourse ήταν κάπως έτσι πολλωμένο. Υπήρχαν κάποιοι που λέγανε το Linux και το μοντέλο παραγωγής του είναι κάτι το επαναστατικό, κάτι το οποίο θα αλλάξει τα πάντα, αλλά υπήρχαν και κάποιοι έτσι περισσότερο... Αυτό δεν χρειάζεται να ανοίξω. Τέλο πάντων. Όπως σας είπα, ο, ο Μπέκλε ήταν ουσιαστικά αυτός που έκανε αρκετά γνωστό αυτό το discourse γύρω από τα ωφέλη του, των digital commons, γύρω από ένα νέο μοντέλο παραγωγής, το οποίο είναι πιο αποδοτικό, είναι δηλαδή πιο παραγωγικό, δεν έχει ιεραρχίες, βασίζεται σε διαφορετική μορφή α, κινήτρων. Αλλά ουσιαστικά το Econux ήταν αυτό που μας που μας έδωσε μία διαλεκτική προσέγγιση. Η οποία διαλεκτική προσέγγιση, όπως θα δείτε παρακάτω στην, παρασίωση, στην παρουσίασή μου, είναι μαζί μας ακόμα και σήμερα. Εδώ βλέπουμε μία φωτογραφία από το πρώτο συνέδριο του Econux, το 2001. Εδώ βλέπουμε μία ομιλία του Μίσελ Μπούνς, ο οποίος ήταν και αυτός μέλος του Econux, το 2002 στο Βερολίνο. Όπως σας είπα, η μεγάλη συνεισφορά του Econux και ο λόγος που το αναφέρω ήταν γιατί για πρώτη φορά προσπάθησαν αυτοί οι άνθρωποι να προσεγγίσουν το θέμα των ψηφιακών κοινών από μια διαλεκτική οπτική γωνία. Τι σημαίνει αυτό? <coughs> αυτό σημαίνει ότι προσπάθησαν να αντιπαραβάλουν κάποια χαρακτηριστικά των κόμμων στα οποία είναι, όπως τα λέμε, εγγενή, immanent, Δηλαδή, κάποια χαρακτηριστικά τα οποία ουσιαστικά υποστηρίζουν την ηγεμονία του κεφαλαίου, δεν είναι δηλαδή σε, κανένα, σε καμία περίπτωση ανατρεπτικά προς το κυριάκο σύστημα, με κάποια άλλα χαρακτηριστικά τα οποία είναι υπερβατικά, υπερβαίνουν δηλαδή το κυριάκο οικονομικό σύστημα και μπορούν να αποτελέσουν τη βάση ενός νέου μετακαπιταλιστικού οικονομικού συστημάτος. Τα μέλη του Econux φυσικά ήταν εξοικειωμένα με τη θεωρία του Μπέγκλερ και δεν είναι και τυχαίο ότι από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 οικειοποιήθηκαν και τις ίδιες έννοιες. Δηλαδή, οθέτησαν τον όρο της ομότιμης παραγωγής, της, κοινωτικά, τον, της βασιζόμενης στα κόμμονς ομότιμης παραγωγής, αλλά οι σκέψει του ήταν ξεκάθαρα μαρξιανή. Δηλαδή, από την οπτική γωνία του Econux, τα, τα ψηφιακά κόμμονς εμφανίζονται σαν μια νέα παραγωγική δυνάμη όπως επίσης και τα κατανεμημένα δίκτυα. Και ακολουθώντας τη μαξιανή ανάλυση τους, κατέληξαν στο ότι θα φτάσει ένα σημείο στην ανάπτυξη, στην οικονομική ανάπτυξη, όπου αυτές οι νέες παραγωγικές δυνάμεις θα συγκρουστούν με το υπάρχον. Δεν θα μπορούν πλέον να αναπτυχθούν στο πλαίσιο των υπάρχουσων α, ιδιοκτησιακών σχέσεων. Οπότε συγκρούονται με το υπάρχον σύστημα και έτσι μπορούν να αποτελέσουν το σπόρο για ένα νέο μοντέλο. Λίγο πολύ, αυτή η θεωρία έγινε εκτίμα του Peer to Peer Foundation. Στα μέσα της δεκαετία του 2000, αυτή η ανάλυση φυσικά δεν ήταν εκτίμα μόνο του Econux. Πολλοί από τους συμμετέχοντες του Econux οικειοποιήθηκαν αυτή την ανάλυση, όπως ο Μισελ Μπόγνς, όπως ο Βασίλης Σοκοστάκης, οι οποίοι δεν λέω ότι κάνανε copy-paste την ανάλυση, ουσιαστικά επηρεάστηκαν από μια ανάλυση την αφομοίωσαν και την εμπλούτησαν. Στην περίπτωση του Peer to Peer Foundation, ουσιαστικά μιλάμε για μία, για μία σχολή γύρω από τα commons, η οποία έχει συγκεκριμένες θέσεις και συγκεκριμένες στρατηγικές. Η βασική θέση του Peer to Peer Foundation 
είναι ότι η ομότιμη παραγωγή, όπω προείπαμε, δύναται να υπερβεί και να διαδεχτεί τον καπιταλισμό ω η βάση, ω ο πυρήνα μια νέα μετακαπιταλιστική κοινωνία. Ωστόσο, δεν μιλάμε για μια σχολή θεωρητική, δηλαδή για μια σχολή αμυγό επιστημονική. Πρώτα απ' όλα, η ανάλυση του Peer-to-Peer -peer Foundation είναι ξεκάθαρο, διαχωρίζει του φίλου των commoners από του εχθρού του. Ποιο είναι μαζί μα, ποιο δεν είναι μαζί μα. Ακολουθώντα τον Σμιτ, ο Σμιτ είναι ένα Γερμανό θεωρητικό που τα τελευταία χρόνια, αν ήταν εδώ και ο Πιολί, τον γουστάρει πάρα πολύ, γιατί και η Μουφ που του αρέσει ασχολείται με τον Σμιτ. Τέλο πάντων, ο Σμιτ λέει ότι όποτε κάνουμε αυτόν τον διαχωρισμό, όποτε δηλαδή εγώ διαχωρίζω του φίλου από του εχθρού, κάνω πολιτική. Είτε το λέω έτσι, είτε όχι. Αυτό που κάνω είναι μια, ένας πολιτικός διαχωρισμός, είναι πολιτική. Οπότε αυτό που θέλω εδώ να τονίσω είναι ότι όλη αυτή η θεωρητική δεν είναι απλώς κάποιοι επιστήμονες. Είναι και θειασότες ενός μιας μετακαπιταλιστικής κοινωνίας. Είναι μια περίφημη θέση του, του Μάρξ πάνω στο Φόιεμπαχ ότι οι φιλόσοφοι ως τώρα προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν τον κόσμο και όμως αυτό που έχει σημασία είναι να τον αλλάξουν. Αυτό ακριβώς κάνουν και αυτοί οι θεωρητικοί. Δεν ερμηνεύουν μονάχα τον κόσμο, προσπαθούν να τον μετασχηματίσουν προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Οπότε η ανάλυση τους δεν είναι μονάχα μία ανάλυση. Είναι παράλληλα ιδεολογία και στρατηγική που ενώνει τους κόμμονες και που δίνει κατεύθυνση στους αγώνες τους. Για να δούμε έτσι εντάχει κάποια από τα βασικά σημεία αυτής της ανάλυσης. Ουσιαστικά, η ανάλυση του Peer-to-Peer -peer Foundation είναι μια ανάλυση του αντίκτυπου στην, στην οικονομία, των κατανεμημένων δικτύων γενικότερα και της ομότιμης παραγωγής πιο συγκεκριμένα. Ουσιαστικά, αυτή η ανάλυση καταλήγει στη διάσπαση της καπιταλιστικής τάξης σε φράξιες με αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα. Κάποιε από τι φράξει αυτέ μπορούν να προσετεριστούν του κόμμονε, μπορούν δηλαδή να αναπτύξουν μια συμμαχία με του κόμμονε, ενώ κάποιε άλλε είναι αδιάλακτε και παραμένουν στη θέση του εχθρού. Η ανάλυση αυτή ξεκινάει με την τυπική εταιρεία λογισμικού ή τεχνολογία, η οποία όπω καταλαβαίνουμε είναι κάποιοι άνθρωποι, πληρώνουν μισθού, έχουν διευθυντέ, έχουν deadlines, παράγουν κάτι σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Οπότε ουσιαστικά αυτή η μορφή παραγωγή βασίζεται σε αυτού του συγκεκριμένου ανθρώπου που κάθεται και δουλεύουν εκεί. Είναι δηλαδή ένα κλειστό παραγωγικό μοντέλο. Η ανάλυση του Peer-to-Peer -peer Foundation και των θεωρητικών του, του τη ομότιμη παραγωγή μα λέει ότι αυτό το μοντέλο είναι αποχαιωμένο. Δεν μπορεί να ανταγωνιστεί εταιρείε που κάνουν αυτό το πράγμα. Εδώ βλέπουμε ένα. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα Lego. Και ήταν μια πρωτοβουλία τη εταιρεία που ξεκίνησε το 2004. Δεν υπάρχει δυστυχώ πλέον, αν και παρόμοια προϊόντα υπάρχουν. Το οποίο σου λέει το εξή. Πάρε αυτό το software, σχεδίασε στο σπίτι σου ό,τι προϊόν θε και μετά ανέβασε το πάλι στο site τη Lego. Και μετά αυτό το προϊόν μπορεί να το αγοράσει σαν ένα ολοκληρωμένο προϊόν. Δηλαδή, εγώ μπορούσα να σχεδιάσω στο σπίτι μου ένα προϊόν και μετά η εταιρεία να μου το πουλήσει αυτό το προϊόν και όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε άλλου καταναλωτέ. Οπότε εδώ βλέπουμε διάφορα ωφέλη που απορρέουν από αυτή τη μορφή παραγωγή. Πρώτα απ' όλα, ένα από τα πιο labor intensive και από τα πιο δύσκολα να τα πούμε στα άδεια τη παραγωγή διαδικασία, που είναι ο σχεδιασμό νέου προϊόντο, έχει πλέον γίνει, έχει πληθοποριστεί σε, στον κόσμο. Δηλαδή, δεν δε, δε, δε το παράγει κάποιο εργαζόμενο που πληρώνεται. Γίνεται τζάμπα από ανθρώπου στο δίκτυο. Οπότε αυτό προφανώ ρίχνει τα κόστη. Εκτό από το θέμα του κόστου, μιλάμε για μια τεράστια φλέβα καινοτομία και δημιουργικότητα που αυτή η μορφή παραγωγή κάνει τάπ. Δηλαδή, εκεί πάνω κεφαλοποιεί ουσιαστικά κάποια ωφέλη δημιουργικότητα και καινοτομία. Οπότε, εν ολίγη, αυτή η ανάλυση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι παλαιέ παραδοσιακέ επιχειρήσει δεν μπορούν να ανταγωνιστούν αυτό το μοντέλο το οποίο είναι γνωστό με, διάφορους, με διάφορα ονόματα όπως ανοιχτή καινοτομία, καινοτομία από τους τελικούς χρήστες, πληθοπορισμός, δηλαδή το crowdsourcing. Εδώ βλέπουμε το ίδιο μοντέλο από πιο μεγάλες ακόμα εταιρείε. Πάλι δηλαδή μιλάμε για το ίδιο μοντέλο. Εδώ βλέπουμε το Android. Το Android είναι ένα προϊόν της Google. Ίσως κάποιοι από εσάς το γνωρίζετε, ίσως όχι. Αυτό το προϊόν δεν το ανέπτυξε η Google 
από την αρχή. Δεν πλήρωσε δηλαδή κάποιου ανθρώπου να ξεκινήσουν να φτιάχνουν ένα προϊόν από το μηδέν. Για να το φτιάξουν αυτό το προϊόν, πήραν ένα προϋπάρχον προϊόν, το Linux, ένα προϊόν δηλαδή το οποίο είναι commons, ένα κοινό αγαθό, το οποίο έχει αναπτυχθεί από μια κοινότητα έξω από την Google. Και αυτό ουσιαστικά έγινε η βάση του προϊόντος της Google. Η Google δεν είναι η μοναδική περίπτωση πάλι. Άλλε επιχειρήσει κάνουν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή η Apple έχει κάνει το ίδιο πράγμα με το λειτουργικό του σύστημα το οποίο βασίζεται σε BSD. <coughs> Οπότε ουσιαστικά η ανάλυση αυτή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αυτό το είδου τα μοντέλα προάγουν την κοινωνική υπόθεση των commoners. Γιατί? Πρώτα απ' όλα γιατί ενδυναμώνουν, να το πούμε έτσι, τη σφαίρα των κοινών αγαθών. Το Android, δεν ξέρω αν το γνωρίζει, διανέμεται υπό ανοιχτέ άδειε. Το οποίο σημαίνει ότι ο κώδικα του. Είναι ένα κοινό αγαθό, είναι ένα commons. Οπότε η Google, φτιάχνοντας και πολλώντας το Android, ουσιαστικά φέροντας και μη, ενδυναμώνει όλο αυτό, όλη αυτή τη θάλασσα των commons. Δηλαδή αυτό το common pool. Πώς το λέμε στα ελληνικά το common pool, κοινό... Κοινή δεξαμενή. Επίσης, δίνει δουλειές οι commons. Γιατί αναπόφευκτα προσλαμβάνει ανθρώπου οι οποίοι έχουν εμπειρία πάνω στα κόμμα, που έχουν εμπειρία με το Linux, για να γίνουν πιο συγκεκριμένοι. Οπότε έτσι βοηθάει, ενισχύει την βιωσιμότητα των κόμμων. Οπότε είναι ένα μοντέλο, μπορούμε να πούμε, το οποίο δείχνει τη μετεξέλιξη του καπιταλισμού, τη μετάλλαξη δηλαδή κάποιων καπιταλιστικών επιχειρήσεων, σε επιχειρήσει οι οποίε μπορούμε να πούμε ότι είναι φύλλα προσκύμενε προ του κόμμων και προ τη μετακαπιταλιστική κοινωνία που αυτοί θέλουν να οικοδομήσουν. Ωστόσο, έχουμε για κάποιους αδιάλακτους καπιταλιστές. Ουσιαστικά μιλάμε για τους cognitive capitalists, γνωστικούς καπιταλιστές. Δεν μου ακούγεται ωραίο στα ελληνικά, αλλά ουσιαστικά αυτό είναι. Ουσιαστικά μιλάμε για καπιταλιστές οι οποίοι εξαρτώνται από την πνευματική διοκτησία. Copyrights, πατέντες και διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο το βλέπουμε παντού δίπλα μα. Οι φαρμακοβιομηχανίε είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Το χόλιγο, τη μουσική βιομηχανία, γενικό η εκπαίδευση. Οπότε ουσιαστικά μιλάμε για ένα μοντέλο το οποίο είναι συνδεδεμένο άρρηκτα με περιοριστικά δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία. Δηλαδή με μια, ιδιωτική ιδιοκτησία, με μια πνευματική ιδιοκτησία η οποία δεν απελευθερώνει τι δυνάμει τη δημιουργικότητα. Ακριβώ το αντίθετο. Είναι μια μορφή ιδιοκτησία η οποία προσπαθεί ουσιαστικά να εμπορευματοποιήσει και να περιφράξει τα πάντα. Τα πάντα. Ό,τι μπορεί να περιφραχθεί και να εμπορευματοποιηθεί γίνεται βάση αυτού του μοντέλου. Ωστόσο, βάσει τη ανάλυση των θεωρητικών τη ομότιμη παραγωγή, αυτό το μοντέλο δεν είναι να το πούμε τρόπον τινά ο εχθρό των κόμμονε. Μέσα από το γνωστικό κεφάλαιο και μέσα από του κόλπου τη καπιταλιστική παραγωγή έχουν εξεπηδήσει νέα μοντέλα. σω το πιο επικίνδυνο προ του κόμμονε είναι το μοντέλο των πλατφόρμων τη λεγόμενη οικονομία διαμοιρασμού και οι δικτυοκράτε στα ελληνικά Netarchical Capitalism. Ουσιαστικά μιλάνε για εταιρείε όπω το Facebook, Uber, Airbnb, Amazon. Τι είναι το κοινό σε αυτά. Το κοινό σε όλα αυτά είναι ότι έχουμε μια πλατφόρμα μέσα στην οποία οι χρήστες παράγουν αξία, κάνουν πράγματα, αλλά δεν επικαρπώνονται την οικονομική αξία. Δηλαδή, ουσιαστικά οι χρήστες παράγουν κάτι μέσα στις πλατφόρμες, το οποίο το κεφαλοποιούν οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες της πλατφόρμας, δίχως να μοιράζονται κάποια από αυτά τα κέρδη. Επίσης, αυτές οι πλατφόρμες διαχειριστικά είναι επίση στα χέρια κάποιων καπιταλιστών. Δηλαδή, οι χρήστε δεν έχουν κανένα input, καμία δυνατότητα συμμετοχή στη διαχειριστική διαδικασία αυτών των πλατφόρμων. Η ανάλυση αυτή προχωράει λέγοντα μα ότι οι κόμμονε για να αντιπαλέψουν αυτέ τι νέε μορφέ κεφαλαίου έχουν ουσιαστικά δημιουργήσει κάποιε συνεταιριστικέ πλατφόρμε. Δηλαδή, πλατφόρμε μέσα στι οποίε οι χρήστε είναι και οι ίδιοι οι διαχειριστέ και συνδιοκτήτε. Δηλαδή, μιλάμε για μία συνεταιριστικοποίηση των πλατφορμών. Και ακόμα περαιτέρα, μιλάμε για κάποιες πλατφόρμες οι οποίες δεν είναι μόνο συνεταιριστικές, αλλά αυτό που παράγεται εντός των πλατφόρμων είναι ένα κόμμα, σε ένα κοινό αγαθό. Οπότε, πλέον μιλάμε για ανοιχτό συνεργατισμό και για ανοιχτέ συνεργατικές πλατφόρμες. Ε, το ΕΒΑ είναι μια τέτοια πλατφόρμα, είναι κάτι παρόμοιο με το Uber, δηλαδή θες να πας κάπου, χρειάζεσαι ένα αμάξι να σε μεταφέρει, αλλά σε αντίθεση με το Uber, όλοι οι χρήστες, δηλαδή όλοι οι οδηγοί της πλατφόρμας είναι και οι συνδιοκτήτες της.
Ένα άλλο μοντέλο σύγχρονου καπιταλισμού είναι το bitcoin. Δηλαδή, μιλάμε πλέον για έναν κατανεμημένο κατα... ε, καπιταλισμό, ο οποίο χρησιμοποιεί τα κατανεμημένα δίκτυα, αλλά τα χρησιμοποιεί με αντικοινωνικό τρόπο. Δηλαδή, πλέον το θέμα δεν είναι να παραχθεί κάτι το οποίο μπορούμε όλοι να το χρησιμοποιήσουμε. Πλέον το ζητούμενο είναι πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα κατανεμημένα δίκτυα, από την πλευρά των καπιταλιστών μιλώντα, για να βγάλουμε χρήματα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, μιλάμε για, για ένα μοντέλο καπιταλισμού, το οποίο δεν παράγει εν ολίγης τίποτα και απλά προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τις νέες τεχνολογίες προς όφελός τους για να βγάλουμε χρήματα. Σε αντίθεση τώρα με τεχνολογίες και με μοντέλα καπιταλιστικά, όπως αυτά που βασίζονται στο bitcoin, δηλαδή το λεγόμενο μοντέλο του κατανεμημένου καπιταλισμού, υπάρχουν εναλλακτικά νομίσματα, όπως το ECO, το οποίο το αναφέραμε προηγουμένω τα οποία βασίζονται σε τελώς διαφορετικές αρχές. Δηλαδή, πλέον το ΕΚΟ δεν είναι ένα νόμισμα που χρησιμοποιείται από ανθρώπους για να μεγαλώσουν τις τσέπες τους. Είναι ένα, ένα, ένα νόμισμα που χρησιμοποιείται ως μέσο για να εμπλακούμε στην ομότιμη παραγωγή, για να δημιουργήσουμε commons, για να δημιουργήσουμε κοινότητες, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις υπάρχουσες κοινότητες. Κάπου εδώ, στο... Στην έκθεσή μου, ουσιαστικά, όπως επίσης και ο Αλέξανδρος αν ήταν εδώ, θα σας μιλούσαμε για μια πολιτική στροφή της, της θεωρίας, δηλαδή των θεωρητικών. Αυτό που θέλουμε να πούμε με αυτό είναι ότι περίπου μέχρι το 2010 η ανάλυση μέσω της οποίας η θεωρητική της ομότιμης παραγωγής τεκμηριώνουν τη θέση τους ότι η ομότιμη παραγωγή, τα virtual commons, θα γίνει η βάση μια μετακαπιταλιστικής Κοινωνίας, βασίζεται στην ανάλυση την οποία μόλις σας έδειξα. Δηλαδή, ουσιαστικά, ότι τα κόμματα θα κυριαρχήσουν εντός της οικονομίας και όταν πλέον έχουν κατακτήσει την ψηφιακή οικονομία, κατά κάποιο λίγο πολύ μαγικό τρόπο, θα ξεπηδήσουν από την οικονομία, θα καταλύσουν νέες δομές πέραν της οικονομίας, αποτελώντας έτσι τη βάση για την ανάδυση μιας μετακαπιταλιστικής κοινωνίας. Αν αυτό σας ακούγεται έτσι πολύ κοντά προς μια μορφή μαρξισμού, δεν κάνετε λάθος. Έτσι είναι. Δηλαδή, πάλι αυτή η μορφή ανάλυσης έδινε έμφαση στην οικονομία. Ότι ο πρωταρχικός αγώνας θα δοθεί στο πεδίο της οικονομίας. Και όταν πλέον κατακτήσουμε την οικονομία, από εκεί και πέρα θα δημιουργήσουμε, θα οικοδομήσουμε μια μετακαπιταλιστική κοινωνία. Τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν αρχίσει και υπάρχουν κάποιες κριτικές φωνές οι οποίες λένε ότι όλα καλά, αλλά αυτό δεν επαρκεί για την ανάδυση μιας διαφορετικής κοινωνίας. Και πράγματι, αν κοιτάξουμε αυτή τη στιγμή την ψηφιακή οικονομία, θα δούμε κάποια commons να κυριαρχούν, όπως το Linux. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η ψηφιακή οικονομία μπορούμε να πούμε ότι βασίζεται πάρα πολύ, σε τεράστιο βαθμό, στα λεγόμενα commons. Ωστόσο, αυτό δεν έχει δημιουργήσει μια ρήξη, ένα ρήγμα στον χώρο χρόνο, τον οποίο να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε για να μεταπηδήσουμε σε μια διαφορετική κοινωνία. Οπότε υπήρξαν θεωρητικέ φωνέ, θεωρητικοί, όπω ο Κιπιολή, παραδείγματο χάρη, οι οποίοι λίγο πολύ υπερθεματίζουν την προηγούμενη ανάλυση, λέγοντα ότι πρέπει να βράσουμε. Πολιτικά. Δηλαδή, ότι αν οι κόμμονε, αν οι κοινοτιστέ δεν αναπτύξουν μια ξεκάθαρη πολιτική δράση, θα παραμείνουν εγκλωβισμένοι στο πεδίο τη οικονομία. Οπότε έτσι έχει αρχίσει και υπάρχει μια τριβή, κάποιε μπορούμε να πούμε μοριακέ διεργασίε στον χώρο των κόμμων, βάσει των οποίων αρχίζει και υπάρχει μια, μια πρακτική έτσι, σκέψη, μια πρακτική τριβή με το πώς μπορούμε πλέον να εμπλακούμε σε πολιτική δράση, πώς κάνουμε πολιτική. Από τη μία μεριά υπάρχουν κάποιες δράσεις οι οποίες επικεντρώνονται σε αυτό που λέμε αυτόνομους θεσμούς, δηλαδή σε μη συστημικούς θεσμούς, όπως είναι η ιδέα κάποιου επιμελητηρίου των κοινών που ξεπίδησε το 2012, και από όσο γνωρίζω έχει λάβει έτσι κάποιο πειραματισμό, όπως δείχνω εδώ στο Σικάγο το 2015. Παρόμοια ιδέα είναι η ιδέα της συνέλευσης των κοινών, η οποία ξεπήρισε το 2013 και βλέπουμε κάποιες τέτοιες συνελεύσεις να έχουν πραγματοποιηθεί σε διάφορες πόλεις, όχι μόνο στο Λονδίνο, στο Άμστερνταμ και στο Βερολίνο, όπως λέει το τραγούδι, αλλά μέχρι και στην Αυστραλία, στη Γαλλία, στο Βέλγιο. 
Ίσως η πιο γνωστή συνέλευση ήταν αυτή που έγινε στις Βρυξέλλες πριν κάποια χρόνια, όπου η δεύτερη μέρα της συνέλευσης έλαβε χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να γίνει έτσι και κάποιο, όπως μου έλεγε ο Γιώργος Θες, αγκητάτσια προς τους ευρωβουλευτές. Αυτή ουσιαστικά είναι κάποιοι θεσμοί, είναι κάποιες μορφές διακυβέρνησης, οι οποίες είναι μη συστημικές, δηλαδή δεν συνδέονται, δεν έχουν σκοπό να ενσωματωθούν στις υπάρχουσες κυρίαρχες πολιτικές δομές και θεσμούς. Αλλά παράλληλα υπάρχει και αυτή η πρακτική τριβή, αυτή η πρακτική σκέψη, η οποία κορυφώνεται ή τέλο πάντων επικεντρώνεται πάνω στους συστημικούς θεσμούς. Σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα να μιλήσω πολύ έτσι συνοπτικά για την έννοια του partner state, του κράτους εταίρου η οποία είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, μία από τις βασικές έννοιες στο θεωρητικό, στο ενιαλογικό προστάσιο των θεωρητικών της ομότιμης παραγωγής και είναι και μία έννοια, μία θεωρία, η οποία μας επιτρέπει να δούμε ξεκάθαρη, ξεκάθαρα την πολιτική στροφή των θεωρητικών της ομότιμης παραγωγής. Ουσιαστικά, ουσιαστικά η έννοια του partner state πρώτα εμφανίζεται γύρω στις αρχές του 2012 και ουσιαστικά παίρνει τα πάνω της γύρω από το ΦΛΟΚ. Το ΦΛΟΚ ήταν ένα, ένα project με σκοπό την ανάπτυξη προτάσεων δημόσιας πολιτικής στο Εκουαδόρ, όπου πλέον όλες αυτές οι προτάσεις δημόσιας πολιτικής είχαν ως βάστου τα κόμμονς και την ομότιμη παραγωγή. Εν ολίγης πώς μπορούμε να αλλάξουμε μια χώρα, το παραγωγικό μοντέλο μιας χώρας, βασιζόμενη στα κόμμονς και στην ομότιμη παραγωγή. Στα πλαίσια αυτής της δουλειά. Χρησιμοποιήθηκε πολύ αυτή η έννοια του partner state, του κράτους εταίρου, το οποίο τι είναι. Η αρχική ιδέα εκπηγάζει από τον Τζον Ρεστάκη, ή τέλος πάντων ο Τζον Ρεστάκη ήταν αυτός ο οποίος επηρέασε την ομάδα του Φλοκ περισσότερο από άλλους, ο οποίος ήταν με τη σειρά του πειρασμένος από την Εμίλια Ρωμάνια, μια περιοχή της Ιταλίας, όπου είναι γνωστή για τη συνεργασία μεταξύ του τοπικού κράτους και κάποιων συνεταιρισμών όσον αφορά την παράδοση κάποιων κοινοφελών υπηρεσιών. Για να το παραδειγματίσω έτσι πρα πρακτικά, μπορούμε να φανταστούμε κάποια γυροκομεία όπου πλέον ακόμα και οι ασθενεί είναι μέλη του συνεταιρισμού. Δηλαδή ο συνεταιρισμό δεν αποτελείται μόνο από του εργαζόμενου του γυροκομείου, τους νοσοκόμους, τους γιατρούς, αλλά και από τους ίδιους τους ασθενείς. Αυτό είναι το μοντέλο του partner state, δηλαδή υπάρχει ένα γυροκομείο, το οποίο προσφέρει μια υπηρεσία. Αυτό το γυροκομείο χρηματοδοτείται και αξιολογείται από το κράτος, αλλά δεν ελέγχεται από το κράτος. Αυτό είναι εν η αρχική ιδέα του partner state. Δηλαδή ένα κράτος το οποίο διευκολύνει, δεν ελέγχει, διευκολύνει, αξιολογεί, και ουσιαστικά δρομολογεί κάποιου πόρου προ του συνεταιρισμού οι οποίοι έχουν αυτό αναλάβει πλέον αυτέ τι υπηρεσίε. Αυτό όπω καταλαβαίνετε είναι λίγο πολύ ένα μοντέλο. Θυμάμαι έναν παλιό σύντροφο το έλεγε συνομιλίε με την εξουσία. Δηλαδή ότι βρίσκουμε κάποιον πολιτικό ο οποίο είναι σε μια θέση ισχύ, τον προσεταιριζόμαστε και προσπαθούμε να τον επηρεάσουμε. Εδώ πέρα ο κύριο στη μέση είναι ο Ραμύρε. Ο Ραμύρε ήταν ο βασικό θεωρητικό τη κυβέρνηση του Κορέα στο Κουαδόρ. Ήταν ένα από του πιο σημαντικού υπουργού. Εδώ βλέπουμε από τη μια μεριά ήταν ο project manager του Φλοκ και από την άλλη ο ερευνητικό διευθυντή του Φλοκ, ο, ο Μισελ Μπόουιν. Οπότε το partner stage στην αρχή του δεν ήταν μια στρατηγική αγώνα που απευθυνόταν στου κόμμονε. Ήταν ουσιαστικά κάποιοι πεφωτισμένοι θεωρητικοί, οι οποίοι προσπαθήσαμε, προσπαθήσαμε κάπως έτσι να επηρεάσουν τους φορείς λήψης α, αποφάσεων στη δημόσια πολιτική και να δώσουν μια κατεύθυνση στα πράγματα προς τα κόμμονες. Το ίδιο πράγμα έγινε σε κάποιο βαθμό και στη χώρα μας. Δεν είναι δηλαδή το Εκουαδόρ η μοναδική περίπτωση που ακολουθήθηκε αυτή η στρατηγική από τους θεωρητικούς της ομότιμης παραγωγής. Η ίδια προσπάθεια είχε γίνει και εδώ στην Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό και πριν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ βλέπουμε άλλο ένα συνέδριο του ΦΛΟΚ, μάλλον έναν υπουργό νομιλάει. Οπότε ουσιαστικά η αρχική έννοια του partner state ήταν αυτό ακριβώς. Ήταν δηλαδή ένα appeal στους φορείς δημόσιας πολιτικής 
ε, που βασίζεται φυσικά στην καλή του θέληση. Ότι δεν γίνεται όταν έρθουν αντιμέτωποι με το φω τη λογική, όλοι αυτοί οι πολιτικοί θα πράξουν το σωστό. Ωστόσο, βλέπουμε κάποια στιγμή στα μέσα τη τελευταία δεκαετία κάποια πράγματα όπω το Μπαρσελόνα Ενκομού, το κίνημα του ριζοσπαστικού δημοτικισμού. Αυτό ουσιαστικά έδωσε ένα έναυσμα στη θεωρία να αλλάξει. Δηλαδή, αν θέλετε να το πούμε διαφορετικά, έχουμε κάποια αντισκόσει τα οποία μεταβάλλονται στην πορεία του χρόνου λόγω κάποιων αντικειμενικών συνθήκων. Ο λόγο που άλλαξε το discourse του κράτου εταίρου, η αντικειμενική συνθήκη, η αντικειμενική δηλαδή, το, το, το condition που επηρέασε αυτή τη μεταστροφή τη θεωρία, ήταν κάποιε πλατφόρμε πολιτών όπω το Barcelona en Comun, για το οποίο μα μίλησε και ο Αλέξανδρο. <coughs> Ουσιαστικά. Πλέον το Μπαρσελόνα Ενκομού γίνεται θεωρητικά μία αντανάκλαση, μία, μία ενσάρκωση του κράτους εταίρου. Αλλά είναι πλέον ένα πολύ διαφορετικό κόνσεπτ από αυτό που σας έδειχνα πριν. Δηλαδή πλέον δεν μιλάμε για κάποιους θεωρητικούς οι οποίοι προσπαθούν να προσεταιριστούν κάποιους πολιτικούς και να τους πείσουν για το τέλο πάντων για τα ωφέλη των commons. Πλέον μιλάμε για κάποιες νέες μορφές, για κάποιους νέους απολυτικούς δρόντες ή για να το πούμε διαφορετικά μιλάμε για μία δομή μέσα στην οποία πολιτικά κόμματα και κοινωνικά κινήματα ή φορείς της, της κοινωνίας των πολιτικών, ε, της civil society, ε, κοινωνία των πολιτών. Ουσιαστικά δηλαδή μιλάμε για μία δομή η οποία μπορεί να συγκεράσει αυτά τα δύο πράγματα, μπορεί να τα συνενώσει, να τα φέρει σε συνδιαλλαγή στο εσωτερικό τη. Δηλαδή, δεν μιλάμε ούτε για ένα πολιτικό κόμμα, ούτε για ένα κίνημα. Μιλάμε για κάτι το οποίο ουσιαστικά μπορεί και αναμειγνύει και μιξάρει και συνθέτει αυτά τα δύο. Είναι δηλαδή παράλληλα και πολιτικό κόμμα και κοινωνικό κίνημα, ή μάλλον ένα υβρίδιο μεταξύ των δύο. Οπότε πλέον το κράτος ετέρου βλέπουμε ότι γίνεται μία μορφή αγώνα η οποία βασίζεται πρώτα απ' όλα στις συμμαχίε ανάμεσα σε πολιτικά κόμματα. Φυσικά μιλάμε για κυρίως αριστερά πολιτικά κόμματα. ΣΥΡΙΖΑ έως τους λεγόμενους πειρατές. Και κοινωνικά κινήματα. Γιατί κοινωνικά κινήματα, μιλάμε κυρίως για κοινωνικά κινήματα, τα λεγόμενα μητροπολιτικά κοινωνικά κινήματα ή τέλο πάντων τα κοινωνικά κινήματα τα οποία διαθρώνονται γύρω από το λεγόμενο δικαίωμα στην πόλη. Σύμφωνα με κάποιους θεωρητικούς, κάποιους πολιτικούς φιλόσοφους, τα σύγχρονα κινήματα, όλα, δηλαδή υπάρχει ένα βιβλίο, το Εξεγερμένες Πόλεις, αν δεν κάνω λάθος, κάποιου πολιτικού γεωγράφου, κάποιον άκουσα εδώ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, πολ... ε... Όχι πολιτικό, πολιτική γεωγραφία είναι άλλο πράγμα. Τέλο πάντων, ένα μαρξιστή, του οποίου ένα πολύ διάσημο βιβλίο μα λέει ότι όλα τα κοινωνικά κινήματα πλέον βασίζονται σε αυτό, στο δικαίωμα στην πόλη και ότι τα, τα κινήματα του μέλλοντο θα διαρθρωθούν γύρω από αυτό το αίτημα. Οπότε πλέον η θεωρητική τη ομότιμη παραγωγή αλλάζουν το πάθμιστε. Πλέον ο σκοπό δεν είναι, δεν, δεν απευθύνονται σε κάποιου φορεί δημόσια πολιτική. Πλέον απευθύνονται στον κόσμο, απευθύνονται στου κόμματε. Και εκεί τώρα είναι το σημαντικό για το πώ συγκροτείται ένα συλλογικό υποκείμενο. Πλέον το θέμα εδώ δεν είναι θεωρητικό. Δηλαδή το πώ συγκροτείται ένα συλλογικό υποκείμενο στα πλαίσια μια πλατφόρμα πολιτών όπω το Μπαρσελόνα Ενκομού δεν είναι ένα θεωρητικό θέμα. Και όντω μα αποσαφηνίζει κάποια σημεία τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Δηλαδή στα πλαίσια του Μπαρσελόνα Ενκομού βλέπουμε πώ συγκροτείται το συλλογικό υποκείμενο. Το συλλογικό υποκείμενο σε αυτή την περίπτωση, είπαμε, είναι ουσιαστικά κάποια αριστερά πολιτικά κόμματα και κάποιοι φορείς της κοινωνίας των πολιτών, κάποια κοινωνικά κινήματα. Ε, κυρίως μητροπολιτικά, τα λεγόμενα μητροπολιτικά κοινωνικά κινήματα, τα οποία φυσικά και αυτά, αν θέλουμε δηλαδή, να τα αναλύσουμε περισσότερο, βλέπουμε ότι διαθρώνονται γύρω από δύο άξονες. Ο ένας άξονας είναι ότι είναι αντικαπιταλιστικά κινήματα, δηλαδή είναι πλέον αντίθετα προς τις πολιτικές της λιτότητας, προς το νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό και ο άλλος άξονας είναι ενάντια στο ιεραρχικό κράτος. Δηλαδή ότι πλέον αυτά τα κινήματα ουσιαστικά αντιμάχονται τις δυσκαμψίες του καπιταλιστικού κράτους όπως επίσης και τη σημερινή, το σημερινό μοντέλο του καπιταλισμού. Οπότε εν ολίγης μιλάμε για μια αντικαπιταλιστική συμμαχία η οποία αποτελείται από αυτά τα κομμάτια. Έτσι δηλαδή στα πλαίσια του Μπαρσελόνα Ενκομού και στα πλαίσια της θεωρίας του κράτους ετέρου 
όπως αυτή μας παρουσιάζεται σήμερα από τους θεωρητικούς, έτσι συγκροτείται το συλλογικό υποκείμενο. Δηλαδή, στην ερώτηση πώς οικοδομούμε αυτό το συλλογικό υποκείμενο, η απάντηση είναι φτιάχνοντας οργανωνόμενοι σε πλατφόρμες όπως το Barcelona and Comu, δηλαδή πλατφόρμες πολιτών, οι οποίες από τη μια μεριά έχουν μια ατζέντα, δηλαδή ένα πολιτικό πρόγραμμα το οποίο είναι βασιζόμενο στα commons, και παράλληλα, στο εσωτερικό του οργανώνονται με διαδικασίε δημοκρατικέ, δηλαδή απεχθάνονται την ιεραρχική οργάνωση και γι' αυτόν τον λόγο έχουν αναπτύξει διαδικασίε, οι οποίε μπορεί να είναι κάποια συνέλευση, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Το σημαντικό πάντω είναι ότι η εσωτερική οργάνωση αυτών των, α, αυτών των α, πλατφόρμων πλέον είναι αντιεραρχική. Το δεύτερο κομμάτι του, της έννοιας του partner state, όπως α, εκφράζεται σήμερα, βασίζεται, επίσης το ανέφερε ο Αλέξανδρος, σε κάποια πράγματα όπως α, αυτό το νομικό πλαίσιο για τα commons που εκπηγάζει από την Ιταλία. Ε, στα αγγλικά το λέμε η ρύθμιση, το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη φροντίδα και αναζωογόνηση, ανα, αναδημιουργία των αστικών κοινών. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα, αυτή είναι η μετάφραση του Ιταλικού πλαισίου, αυτή είναι η διεύθυνση στην οποία μπορείτε να τη βρείτε. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα νομικό πλαίσιο στην Ιταλία, το οποίο επιτρέπει στους πολίτες να αυτοδιαχειριστούν κάποιους α, κρατικά ελεγχόμενους, δημοτικά ελεγχόμενους πόρους, τους οποίους θεωρούν ότι είναι υπό εγκατάλειψη, ότι τέλος πάντων το, κράτος, το τοπικό κράτος δεν τους διαχειρίζεται ικανοποιητικά καλά. Ή αν το πω ακόμα πιο απλά, βάσει αυτού του νομικού πλαισίου, μπορώ πλέον να κάνω μία πρόταση στο Δήμο της Μπολόνια, ζητώντας να μου παραχωρηθεί ένα κτίριο, το οποίο μπορεί να είναι άδειο, για να το διαχειριστώ εγώ, μαζί με κάποιους ανθρώπους, και να το χρησιμοποιήσουμε με πιο παραδοτικό τρόπο. Για κοινό όφελος. Για κοινό όφελος. Δύο παραδείγματα είναι, είναι αυτά. Και τα δύο είναι παραδείγματα τα οποία τα μελέτησε στην α, μελέτη πεδίου ο, ο Ιταλός συναδελφός μας. Ε, δεξιά βλέπουμε και οι δύο είναι καταλήψεις. Δηλαδή πριν 10 χρόνια δεν θα λέγαμε για κάποια κτίρια τα οποία τα έχει δώσει ο Δήμος στους πολίτες. Θα, θα μιλούσαμε για καταληψιακές δράσεις. Και μάλιστα και τα δύο αυτά κτίρια ξεκινήσανε σε καταληψιακή δράση. Αριστερά βλέπουμε ένα κτίριο στην Νάπολη, είναι το Λασίγιο Φιλαγγέρι. Λασίγιο Φιλαγγέρι. Ναι, και η Καβαλερίτσα δεξιά στο Τωρίνο. Και στις δύο περιπτώσεις μιλάμε για τεράστια κτίρια, τα οποία ήταν εγκαταλελειμμένα, τα οποία ανοίχθηκαν από ομάδες καταληψιών και οι οποίοι οι καταληψίες, χρησιμοποιώντας φυσικά και κάποιους νομικού στο κίνημα, κατόρθωσαν σε βάθος χρόνου να πιέσουν το τοπικό κράτος προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή. Αν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν είναι επειδή κάποια στιγμή ένα πεφωτισμένο γραφειοκράτη στην Πολόνια ξύπνησε και είπε ότι ωραίο που θα ήταν να δίναμε ένα τέτοιο νομικό πλαίσιο. Αυτό είναι αποτέλεσμα αγώνα χρόνων. Ωστόσο, όπω είπαμε, αυτό είναι μαζί με, μαζί με τον Παρσελόνα Ενκομού, είναι τα δύο βασικά παραδείγματα που χρησιμοποιούνται στο πρόσφατο, στο τελευταίο βιβλίο του Βασίλη και του Μισελ Μπόγενς ως α, χαρακτηριστικά παραδείγματα της στρατηγικής του κράτους εταίρου. Και το τελευταίο κομμάτι της δουλειάς μας, α, ουσιαστικά είναι κοινό με, του, με τη δουλειά του Αλέξανδρου, είναι ουσιαστικά μία σκέψη, μία επεξεργασία πάνω στην έννοια της ηγεμονίας και της μεταηγεμονίας. Πολύ απλά, ο, ο Αλέξανδρος δεν θα συμφωνούσε μαζί μου, είναι λίγο πιο, ε, πιο μετίκυλους, έτσι με τις λεπτομέρειες, είναι λίγο πιο ψήρας. Οπότε θα σας έδινε μια μακροσκελή έτσι, ανάπτυξη της ηγεμονίας. Κάτε με, η ηγεμονία είναι κάτι πολύ απλό. Είναι μια στρατηγική, που σκοπό έχει την κατάληψη της εξουσίας και που ως μέσο χρησιμοποιεί τη σύναψη συμμαχιών. Δηλαδή, συμμαχίε με σκοπό την κατάληψη της κρατικής εξουσίας. Αυτό είναι για μένα η ηγεμονία, η ηγεμονική πολιτική. Κάντε κάνω λάθος, δηλαδή από τα διαβάσματά μου ως έμβιβος, αυτή ήταν και άποψη λίγο πολύ του Γκράμψ, όπως επίσης και του Λακλάου και της Μουφ. Οπότε, ουσιαστικά καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι στην πορεία του χρόνου η θεωρία των commons έχει μετεξελιχθεί σε μια ηγεμονική ή θα μπορούσαμε να πούμε αντιηγεμονική στρατηγική. Ηγεμονική, είπαμε, γιατί βασίζεται στις συμμαχίες για την κατάκτηση της 
κρατική εξουσία και αντιηγεμονική. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι επειδή ακριβώ αντιμάχεται την ηγεμονία του κεφαλαίου. Ωστόσο, στι βασικέ τη γραμμέ παραμένει μια ηγεμονική στρατηγική, μια ηγεμονική πολιτική. Όπω και ο Αλέξανδρο, έτσι και εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Ωστόσο, έχει κάποια προβλήματα. Είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο για την οικοδόμηση, όπω είπε και ο Αλέξανδρο, ενό συλλογικού υποκειμένου, το οποίο είναι ένα διακύβευμα σήμερα. Δηλαδή, είναι κάτι το, το απαραίτητο. Είναι το επόμενο step, το επόμενο βήμα, αν θέλετε. Πάντω, ήταν. Ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει. Έπρεπε δηλαδή να βρεθεί μία μορφή δράσης μέσα στην οποία μπορούν να συνεπάρξουν διαφορετικοί δρόντες, κοινωνικά κινήματα, καθώς και πολιτικά κόμματα και να διεκδικήσουν την εξουσία. Το πρόβλημα έγκειται ακριβώς το ίδιο πράγμα, ότι αν έχουμε μάθει κάτι από τα κοινωνικά κινήματα των τελευταίων 50 χρόνων είναι ότι δεν πολύ γουστάρουν την ηγεμονική πολιτική. Και εγώ δεν θα μιλήσω μόνο για του. Ουσιαστικά υπάρχει μια τεράστια βιβλιογραφία η οποία πηγαίνει στα κινήματα, φτάνει μέχρι τα κινήματα τη δεκαετία του 60 και μετά. Και μα λέει ότι όλα αυτά τα κινήματα θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά ουσιαστικά τρέφουν μια τεράστια απέχθεια προ την ιεραρχική αντιπροσώπευση. Δεν θέλουν πολιτικά κόμματα, δεν θέλουν συνδικάτα και εργατικά σωματεία τα οποία ελέγχονται από επαγγελματίε συνδικαλιστέ. Εν ολίγης δεν θέλουν την ιεραρχική οργάνωση και δεν έχουν σκοπό για να προωθήσουν την υπόθεσή τους να κατακτήσουν το κράτος. Δηλαδή πλέον το ζητούμενο για αυτά τα κινήματα είναι το πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε κάποιες, θα μπορούσαμε να πούμε, αυτόνομες ζώνες ή κάποιες νησίδες έτσι, ελευθεριακής δράση. Στη δική μας περίπτωση, ουσιαστικά το σημαντικό είναι πώς μπορούμε να διαφύγουμε τα λάθη του παρελθόντο και να οικοδομήσουμε μια διαφορετική κοινωνία. Η γεμονική στρατηγική είναι ένα εργαλείο για την κατάληψη τη κρατική εξουσία. Μέχρι εκεί φτάνει η δύναμή τη. Δεν μπορεί να μεταλλάξει την κρατική εξουσία σε κάτι άλλο. Για να αλλάξει η κρατική εξουσία από το σημερινό συγκεντρωτικό μοντέλο σε κάτι διαφορετικό, εκεί απαιτείται μια μεταηγεμονική προοπτική, κάποια μεταηγεμονικά εργαλεία ή τέλο πάντων μια. Μία στρατηγική, η οποία θα ξεπερνάει, θα ξεφεύγει από αυτό το στενό, από αυτό το περιοριστικό πλαίσιο της ηγεμονίας και θα σκέφτεται πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πλέον το κράτος, όχι για να κάνουμε uh, consolidate τη δική μας εξουσία, αλλά για να μετασχηματίσουμε τον κόσμο. Uh, για να το πω μάλλη, στο τέλειο όρου, ο σκοπός δεν είναι μία... Μια πολιτική επανάσταση. Δεν είναι δηλαδή να βγάλουμε κάποιον από την κορυφή της πολιτικής κοινή και να τον αντικαταστήσουμε με κάποιον κόμμονες. Ο σκοπός, το, το, το ζητούμενο είναι πώς, πώς μπορεί να πραγματοθεί μια κοινωνική επανάσταση. Δηλαδή πώς να αλλάξει το ίδιο το καθεστώς. Ουσιαστικά θα μπορούσαμε να πούμε με όρους του κουπό ότι πλέον το ζητούμενο είναι να αλλάξουμε την κυβερνησιμότητα. Δηλαδή, τη μορφή και τη λογική της διακυβέρνησης της κρατικής εξουσίας. Yeah. Ουσιαστικά, η δουλειά και εμένα και του Αλεξανδρού καταλήγει έρχεται σε ένα τέλος πάλι με ερωτήματα. Το πώς μπορούμε να αναπτύξουμε μια μεταηγεμονική προοπτική η οποία αναβασίζεται στην κοινωνικοποίηση του κράτους. Ήδη υπάρχουν κάποιοι θεωρητικοί στον χώρο των κόμμωνς. Ο γνωστότερο σε μένα είναι από τη Λατινική Αμερική, από την Κολομβία. Ο Αλβάρε, ο οποίο ήταν και αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση Κολομβία, τη Βολιβία, με συγχωρείτε, μέχρι περίπου πριν τέσσερα χρόνια, τρία, ο οποίο θεωρεί ότι το κράτο είναι, να το πούμε έτσι, ένα σφετεριστή κοινών αγαθών. Και ο πρώτο σκοπό μα θα είναι πώ μπορούμε να κοινωνικοποιήσουμε αυτά τα κοινά αγαθά, ή για να το πούμε πιο απλά, πώ μπορούμε να ενδυναμώσουμε του πολίτε να συμμετάσχουν στη διαχειριστική διαδικασία αυτών των κόμμων. Και μην ξεχνάμε ότι το κράτο είναι ουσιαστικά έχει ένα μονοπόλιο σε πολλά πράγματα. Δεν έχει μονοπόλιο πάνω στην ένωμη βία, όπω μα λέει ο Βέμπερ, έχει μονοπόλιο πάνω σε πολλά πράγματα. Έχει μονοπόλιο πάνω σε. Κάποια αφηγήματα τα οποία είναι κυρίαρχα. Έχει μονοπόλιο πάνω στου πόρου. Έχει μονοπόλιο πάνω στη γλώσσα. Έχει μονοπόλιο 
πάνω σε κάποια κόμμονς, παραλίες, δάση. Δηλαδή, ουσιαστικά μιλάμε για ένα τεράστιο φάσμα κόμμονς, το οποίο αυτή τη στιγμή ελέγχεται από το κράτος και στο οποίο δεν συμμετέχει κανένας παρά μόνο κάποιοι γραφειοκράτες. Οπότε, ίσως μία, μία πορεία τέτοια, θα, θα, ή τέλο πάντων μία κατάλληλη στρατηγική για να μπορέσουμε να μετασχηματίσουμε το κράτος προς μία μεταηγεμονική κατεύθυνση, θα ήταν η κοινωνικοποίηση, το άνοιγμα δηλαδή, το δημοκρατικό άνοιγμα αυτών των διαδικασιών, των εργανωτικών διαδικασιών που αφορούν τα κρατικά διαχειριζόμενα κόμμονς, τούτο ώστε να μπορούν οι απλοί πολίτες να συμμετάσχουν στη διαχειριστική τους διαδικασία. Δηλαδή πλέον να μην αποφασίζει κάποιος γραφειοκράτης στην Αθήνα για το τι θα γίνεται σε μια παραλία στην Κρήτη, αλλά να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στην Κρήτη οι οποίοι να μπορούν να κάτσουν μαζί και να συναποφασίσουν για το πώς, θα, πώς θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να διαχειριστούν τα κόμματα του τόπου τους. Πάλι θα ήθελα να τελειώσω έτσι με ένα ερώτημα. Νομίζω ότι έχω καταχραστεί και το χρόνο μου σήμερα. Οπότε ουσιαστικά το, το ερώτημα με το οποίο τελειώνει η παρουσίαση και αυτό και το report μου είναι ποια είναι αυτά τα εργαλεία, ποιε είναι αυτέ οι ιδέε, πώ τέλο πάντων μπορεί να οικοδομηθεί μια μεταηγεμονική στρατηγική, η οποία όμω να δένει αρμονικά με την ηγεμονική στρατηγική του κράτου εταίρου. Δηλαδή, ουσιαστικά ξεκινάμε με μια στρατηγική η οποία έχει ως σκοπό την κατάληψη της εξουσίας βάσει των συμμαχιών που έχουμε συνάψει με διάφορες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις. Αλλά αυτό το πράγμα, πώς αντί να εκφυλιστεί στα γνωστά σχήματα όπου πλέον κάποιος δρά την εξουσία και τη χρησιμοποιεί λίγο πολύ, όπως και ο προηγούμενος, απλά αυτή τη φορά για το συμφέρον της δικής του πράξης, οπότε πλέον το ζητούμενο είναι πώς μπορούμε να κοινωνικοποιήσουμε, πώς μπορούμε να κάνουμε κομμόνιφαϊ την κρατική εξουσία. Ελπίζω να μην σας κουράσα πάρα πολύ, παρά το... Δεν μας κουράσεις. Ωραία, ωραία, Μιλία μου. Οπότε... Ναι, να κλείσουμε ένα μικρόφωνο. Ευχαριστούμε. Ναι, ναι. Ναι, να το κάνουμε έτσι για να... Ωραία. Οπότε τώρα περνάμε στη δική μου παρουσίαση. Λοιπόν, η δικιά μου η, η παρουσίαση ε, αποτελεί στην ουσία με μια περίληψη των μελετών περίπτωσης που α, α, ε, είδα εγώ στην Ελλάδα. Ε, και ξεκινάω ε, ε, λέγοντας ότι αυτό, ο ερευνητικός στόχος των, των ετεροπολιτικών ε, αυτός που είχε θέσει ο Αλέξανδρος ε, εξ αρχής ήταν ε, να δει το πώς η έννοια του πολιτικού νοηματοδοτείται στο πεδίο ε, νοηματοδοτείται δηλαδή σε κοινότητες ε, κοινών δηλαδή κοινότητες οι οποίες ε, διαμοιάζονται πόρους και πώς, ποιες είναι οι πολιτικές τους α, πρακτικές α, στη διαδικασία διαμοιρασμού αυτών των πόρων. Ε, επομένως, αυτό που εγώ έκανα ως ανθρωπολόγος α, ήταν α, να χρησιμοποιήσω τα εργαλεία που α, δανείζομαι από την α, κριτική ανθρωπολογική θεωρία προκειμένου να μελετήσω ε, την ε, ριζοσπαστική πολιτική φαντασία της, ε, της εποχής μας. Ε, αυτό το οποίο ε, θέλαμε να κάνουμε είναι να εντοπίσουμε ε, τοπικές απαντήσεις που όμως δεν αφορούν μόνο τοπικά ζητήματα αλλά παγκόσμια ζητήματα. Είδαμε αυτές τις μελέτες περίπτωσης ε, με τρόπο που δεν, που δεν θεωρήσαμε ότι αποτελούν αποκομμένες από άλλες τέτοιου είδους δράσεις, ε, αλλά ε, παραδείγματα ε, συλλογικής δράσης ε, που προτείνουν ε, εναλλακτικούς τρόπους ε, ύπαρξης ε, σε αυτό τον κόσμο και εναλλακτικούς τρόπους πολιτικής συμμετοχής τόσο στην Ελλάδα όσο στην Ιταλία και στην Ισπανία. Οι μελέτες περίπτωσης που επιλέξαμε στην Ελλάδα ε, ήταν ε, το ασύρματο κοινοτικό δίκτυο σαραντάπορο.gr το οποίο το είδαμε σαν μια μελέτη περίπτωσης ενός ψηφιακού κοινού με την έννοια ότι ο πόρος που διαμοιράζονται είναι ψηφιακός. 
ε, και ένα ε, οικοσύστημα ε, συνεργα... ε, κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, το οικοσύστημα συνεργατισμού της Καρβίτσας. Ε, αυτό τώρα που θέλαμε να δούμε, όπως είπα και στην αρχή, είναι ε, το πώς ε, νοηματοδοτείται το πολιτικό στο πλαίσιο των κοινοτήτων που δια, διαμοιράζονται αυτούς τους πόρους. Και ε, ο, ο λόγος που διαλέξαμε αυτές τις, α, ε, τις δύο μελέτες περίπτωσης δεν ε, ε, έχει να κάνει με το γεγονός ότι ε, αποτελούσαν ως ένα βαθμό ε, πετυχημένα παραδείγματα ε, κοινότητας α, διαμοιρασμού πόρων ε, ότι ε, αποτελούν, όπως είπα και στην αρχή, ε, απαντήσεις ευρύτερα σε ευρύτερε πολιτικέ εξελίξει, ε, ε, ότι έχουν κοινά στοιχεία ε, με άλλου τέτοιου είδου εγχειρήματα τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώ. Και ε, 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 όσον αφορά τη, τη, το, την επιτυχία των εγχειρημάτων αυτών, το, το οποίο είδαμε είναι ότι ο, ο, ότι όχι μόνο είναι δύο ε, παραδείγματα ε, τα οποία ε, έχουν χρόνο ζωής στο ένα δέκα ετών, ε, μία δεκαετία και το άλλο ε, περίπου μία εικοσαετία, αλλά είναι και, ε, είναι και κοινότητες οι οποίες ε, ε, εκμεταλλεύτηκαν αυτό που λένε οι Gibson Graham το queerness της νοοφιλελεύθερης συγκυρίας, ε, προκειμένου, ε, δηλαδή, ο, ο Holloway θα το έκανε ε, τις καπιταλιστικές ρογμές ε, προκειμένου να υπερβούν τους δομικούς περιορισμούς του, του σύγχρονου καπιταλισμού. Τέλος, εκτός αυτές ε, ε, επι, επιλέγησαν ε, διότι αποτελούν παραδείγματα πολιτι, πολιτικών πρακτικών, common in, έτσι μεταφράζω εγώ το, το, το common in, ε, στα ελληνικά, στο πλαίσιο της έρευνά μου, που βρίσκονται εκτός συμβατικής, ας πούμε, πολιτικής, mainstream πολιτικής και βρίσκονται στο, στο χώρο που υπάρχει ανάμεσα στην, στο νοικοκυριό, όπως λέμε στην ανθρωπολογία, και στο κράτος. Αυτό που η Αγγελιανή Οπτική ονομάζει κοινωνία πολιτών. Σε αυτό το, σε αυτό το, παιδι, σε αυτό το πλαίσιο, αυτό που έκανα είναι να τοποθετήσω την έρευνά μου στο, στο πλαίσιο της ανθρωπολογικής βιβλιογραφίας για το πολιτικό, τόσο στην Ελλάδα όσο και εκτός Ελλάδας. Και, αλλά ε, επειδή όταν, ε, στον ελληνικό χώρο παραδοσιακά αυτή η, η μελέτη ε, του, πολιτικού, ε, που, ε, του πολιτικού χώρου που βρίσκεται ανάμεσα στον οικοκυριό και στο κράτος κτηρίζεται με όρους πατρονίας, αυτό που είδαμε εμείς, αυτό που είδα εγώ στο πεδίο, είναι όσο στην Καρδίτσα, όσο και στην Ελασσόνα, που βρίσκεται το σαραντάπορο.gr, η έννοια της πατρονίας αντικαθίσταται με σχέσεις ε, ανοιχτής διαβούλευσης, ταπεινής ηγεσία και διαφάνειας. Τώρα, πώς προχώρησε στην έρευνα αυτής της, αυτών των δύο συλλογικοτήτων, αυτών των δύο συλλογικών δράσεων, πραγματοποιώντας εθνογραφική, μια εθνογραφική έρευνα και ε, αποφασίζοντας ότι όταν, σήμερα, όταν μελετάμε τη ριζοσπαστική πολιτική ετερότητα, ε, αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι παρόμοιο με αυτό που κάνανε οι πρώτοι ανθρωπολόγοι ε, όταν μελετούσαν εξωτικές κοινωνίες. Δηλαδή, είδαμε αυτές τις δύο συλλογικότητες ως ε, κάτι το εξωτικό μέσα στο mainstream. Και καταλήξαμε ότι αυτό που μελετήσαμε είναι αυτό που ε, ο Eric Olin Wright χαρακτηρίζει ως πραγματικές ουτοπίες. Ε, για να μελετήσεις λοιπόν ε, μια ριζοσπαστική ετερότητα ε, η οποία βρίσκεται μέσα στο, στο mainstream ε, και για να δούμε πώς νο, νοηματοδοτείται το πολιτικό μέσα σε αυτές τις συλλογικότητε που έπρεπε να κάνουμε είναι να είμαστε συμμέτοχοι και όχι παρατηρητές εκ του μακρόθεν ε, της ε, παραγωγής γνώσης. Δηλαδή, οι πληροφορητές μας, όπως τους αναμάζουμε στην ανθρωπολογία, αντιμετωπίστηκαν και εκείνοι ως 
παραγωγή γνώσης. Δεν θεωρούμε ότι η γνώση παράγεται μόνο μέσα στην Ακαδημία, αλλά παράγεται και εκτός αυτής. Και με αυτόν τον τρόπο ε, πραγματοποιήσαμε μία μελέτη ε, σε συνεργασία με τους ανθρώπους που μελετήσαμε ε, και των οποίων ήμασταν μαθητές. Δηλαδή, μάθαμε από αυτούς. Δια, διαμορφώσαμε ε, τη γνώση μας ε, μαθαίνοντας από τους πληροφορητές μας. Ένας τρόπος να το κάνεις αυτό είναι να αναγνωρίσεις ε, ε, τα empty signifiers ή τα floating signifiers τα οποία συνοδεύουν τις πολιτικές πρακτικές των συλλογικότητων αυτών και αυτά αφορούσαν την συνεργασία την αμοιβαιότητα, την αλληλεγγύη, το κοινωνικό κέρδος, την κοινωνική αξία μέσα από την πράξη τους. Δηλαδή, αυτά τα, τα floating signifiers παίρνουν το νόημά τους μέσα από την πολιτική πρακτική αυτών των ομάδων. Αυτά λίγο για, την, για τη μεθοδολογία μας. Το κοινό, τα κοινά σημεία τα οποία αναγνωρίσαμε σε αυτές τις δύο μελέτες περίπτωσης είναι τέσσερα. Ε, το πρώτο είναι... Ε, η έννοια της κοινωνικής καινοτομία, όπως αυτή ε, ε, διαμορφώνεται ε, στο πλαίσιο ενός ψηφιακού κοινού και μιας, ε, κοινωνι... και μιας συλλογικότητας κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Η έννοια της κοινωνικής καινοτομία, όπως ε, διαμορφώνεται ε, μέσα από την, πρακτική, την πολιτική πρακτική τέτοιων συλλογικοτήτων, έχει να κάνει με, με την καινοτομία η οποία προτεραιοποιεί το social welfare, το, τη, την, κοινωνική, ε, την, την κοινωνική μέρημνα, την κοινωνική αξία ε, σε αντίθεση με, το χρηματικό, η, με τη χρηματική αξία ή την ε, ηλική αξία. Ε, και θέλοντας να δούμε ε, την κάθε μελέτη περίπτωση ε, μέσα στο, πλαίσιο, στο, ιστορικό, στο τοπικό και ιστορικό πλαίσιο της ε, κάναμε και μια ιστορική αναδρομή της, ε, της, του συνεργατισμού της Θεσσαλίας που και τα δύο εγχειρήματα ε, βρίσκονται. Θεωρούμε ότι ε, ε, όπως, όπως μας είπε ο Βασίλης Μπέλης ο διευθυντής της Αναπτυξιακής ε, Τερίας Καρδίτσας, η κοινωνική κοινοτομία η οποία παράγεται στο πλαίσιο του οικοστήματος συνεργατισμού Καρδίτσας είναι μεν κάτι σύγχρονο, αλλά οι ρίζες του προέρχονται από το παρελθόν. Οπότε κοιτάξαμε την, α, την ιστορία του συνεργατισμού και ε, συνεδριστικού κινήματος της Θεσσαλίας και είδαμε πώς αυτή ε, μεταμορφώθηκε από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα μέχρι και σήμερα. Ε, και καταλήξαμε ότι ε, η μεταφο... ε, ε, ο μετασχηματισμός της έννοιας... Δε, δεν υπήρχε έννοια της κοινωνικής καινοτομία τότε, αλλά αυτό που σήμερα ονομάζεται κοινωνική καινοτομία μεταφέρθηκε με έναν ριζωματικό τρόπο. Ε, δηλαδή, δεν ήταν κάτι το οποίο ε, συνέβη από τα πάνω, ε, αντίθετα συνέβη από τα κάτω ε, και μέσα από την πρακτική ε, η οποία, ε, την οποία η, το συνεταιριστικό κίνημα της Καρδίτσας στη διάρκεια των δεκαετιών ε, διαμόρφωσε. Τώρα, οι έννοιες οι οποίες ε, μελετήσαμε της της αξίας ε, στο πλαίσιο μιας οικονομικής δραστηριότητας και η έννοια της τεχνολογίας ό, όπως, αυτές, όπως αυτές τις επανοικιοποιήθηκαν οι ε, ακτιβιστές, οι συμμετέχοντες στις δύο αυτές ε, 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 συλλογικότητες. Να μην, σας κουρά, δηλαδή, να, μην, να μην σας πω τώρα παραδείγματα, αλλά μπορείτε να με ρωτήσετε μετά. Ε, όσον αφορά την έννοια της τεχνολογίας, αυτό το οποίο είδαμε ήταν ο, αυτό που, που, κάν, που κάνουν οι ακτιβιστές του 40.gr ε, είναι ε, ε, να μας δείξουν ότι η τεχνολογία δεν είναι κάτι το οποίο δημιουργείται μέσα σε εργαστήρια αλλά έχει μια κοινωνική διάσταση ή μια υβριδική διάσταση όπως τα έλεγε ο Λατούρ ε, η οποία η υβριδική ε, διάσταση προκύπτει από την, ε, επανε, ε, από την ε, ε, διαμόρφωση της τεχνολογίας προκειμένου να εξυπηρετεί την κοινότητα ε, η έννοια τώρα της αξίας, 
όσον αφορά το οικοσύστημα συνεργατισμού της Καρδίτσας. Έχει, μια κοινωνική, έχει περισσότερο κοινωνική διάσταση από τη γλυκή διάσταση και αφορά και αυτό τον τρόπο με τον οποίο η αξία νοηματοδοτείται στο πλαίσιο των, της πρακτικής. Οι ομάδες που αποτελούν το οικοσύστημα συνεργατισμού Καρδίτσας υιοθετούν. Η η οικονομία, λοιπόν, στο πλαίσιο του οικοσύστηματος συνεργατισμού Καρδίτσας, αυτό που κάνει είναι ότι έχει μια ηθική διάσταση, έχει έναν ηθικό ορθολογισμό, ο οποίος βρίσκεται σε αντίθεση με τον ολοκληρωτισμό ολοκληρωτισμό της αγοράς, ο οποίος προκύπτει από τις οικονομικές πρακτικές που ενσαρκώνουν, κατά την άποψή μα μια... Ε, όπως είπε ο Αλέξανδρος προηγουμένως, μια ε, εναλλακτική ε, νεωτερικότητα. Ε, και ε, ε, αυτό το κάνουν αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει μια ε, ανισότητα στις σχέσεις εξουσίας στην οικονομική, ε, στην οικονομική σφαίρα, προσπαθώντας με την πρακτική ε, του, του, του ε, ε, ηθικού ορθολογισμού, να ισοπεδώσουν κάποιες από αυτές τις, τις ανισότητες. Ε, προκειμένου αυτό να ε, ενσωματώσει μέσα τους την ε, ηθαγενή τους κοσμολογία, ε, την ηθαγενή κοσμολογία της κοινότητας, ε, η οποία διαρθρώνεται, διαρθρώνεται γύρω από αυτό το οικονομικό ε, σύστημα κοινωνικής και αλληλέγγυας της οικονομίας. Τώρα, πώς αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται ε, μέσα από την δημιουργία κοινοτήτων, ε, οι οποίες ε, ε, διαχειρίζονται αυτά τα κοινά. Ε, αυτό, αυτό είναι το οποίο, το οποίο κοιτάξαμε κατά βάση, το πώς αυτά τα κοινά, ε, ε, το πώς γίνεται διαχείριση αυτών των κοινών μέσα σε αυτές τις κοινότητες. Ε, και μέσα από αυτές τις α, πρακτικές ε, ε, προκύπτουν και άλλου είδους έννοιες, πέρα από την έννοια της οικονομίας και της αξίας ή της τεχνολογίας, ε, όπως η έννοια της, α, αυτού, που, αυτού που στη βιβλιογραφία ονομάζεται η ηθική της, α, η ηθική της φροντίδας, η οποία δεν α, είναι μια έννοια που, α, α, απολυτική. Αντιθέτως, είναι μια έννοια η οποία ενσωματώνει ε, ε, στοιχεία αυτής της πολιτικής πρακτικής ε, της κοινότητας του οικοσυστήματος συνεργατισμού της Καρδίτσας ε, και ε, αφορά το εμείς και όχι το εγώ. Ε, με αυτόν τον τρόπο το πολιτικό λαμβάνει και άλλου είδους ιδιότητες, άλλου είδους ποιότητες ε, που α, αφορούν ε, καθημερινές πρακτικές, ε, πρακτικές που ε, διαφο- σε, 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 εκτός ανθρωπολογικής βιβλιογραφίας θα ονομάζονταν, θα, θα ονομάζονταν ε, ε, μη πολιτικές. Ωστόσο, οι πολιτικές ποιότητες και οι δίνοι σε αυτή την έννοια, ε, σε, στην έννοια της ηθικής της φροντίδας ε, έχουν μια πολιτική διάσταση ακριβώς γιατί γίνονται από κοινού. Και με αυτό που θα ήθελα να τελειώσω εγώ εδώ σήμερα είναι ότι αυτό το οποίο, ε, σε αυτό το οποίο καταλήξαμε είναι αυτό που είπε πριν ο Ανδρέας, το πολιτικό ως κοινό και το κοινό ως πολιτικό. Ε, ξεκινώντας από το δεύτερο, που είναι το προφανές, ε, δηλαδή στην έρευνά μας δώσαμε έμφαση στην πολιτική διάσταση των κοινοτήτων κοινών που μελετήσαμε, δηλαδή στη διακυβέρνησή τους, ε, αλλά το πολιτικό ως κοινό, το πρώτο κομμάτι, λαμβάνει τη σημασία του από αυτό που στην καθημερινή ονομάζεται συμμετοχή στα κοινά, που όμως τις περισσότερες φορές αναφέρεται στη συμμετοχή σε συμβατικές πολιτικές διαδικασίες με κάθε τη ιεραρχία, ετεροκαθοριζόμενες από την ηγεμονία που ο κυρίαρχος συσχετισμός δυνάμεων καθορίζει και από τα πάνω ηγεσία και ηγεμονία. Στη δικιά μας δουλειά, η συμμετοχή στα κοινά λαμβάνει την ποιότητά του από την ημιοριζόντια ιεραρχία των εγχειρημάτων που μελετήσαμε, την ταπεινή ηγεσία και την κοινή ηγεμονία κοινών ή μη κοινών κατά Hobbsbaum ανθρώπων. Έτσι, η συμμετοχή στα κοινά, στο πλαίσιο της δικιάς μας έρευνας, αποκτά το νόημά της από, την, α, από, το, α, από το εναλλακτικό πολιτικό συμμετέχει ή αλλιώς το, ετεροπο, το ετεροπολιτικό. Ε, δηλαδή, η, 
η πολιτική, ε, η έννοια του πολιτικού, ε, όπως αυτή καθορίζεται μέσα από αυτές τις δύο, μέσα από αυτές τις δύο, δύο κοινότητες, δεν μπορεί παρά να είναι ετεροπολιτική, διότι αφορά ε, α, ε, πρακτικές που ξεκινάνε από την, την καθημερινότητά μας, από τις κα, καθημερινές πολιτικές πρακτικές και εκτείνεται μέχρι, μέχρι την κοινότητα η οποία ε, διαρθρώνεται γύρω από αυτές τις δύο συλλογικότητες. Αυτά, συγγνώμη, διάβαζα από τα αγγλικά και... Ωραία, εντάξει, ας ξεκινήσουμε επίσης. Εγώ θα χρειαζόμουν παραδείγματα, δηλαδή και μάλιστα κυρίως αυτό, ας πούμε, παραγωγή αξίας, τα πλαίσια του οικοσυστήματων συνεργατικών της Καρδίτσας. Τι σημαίνει παραγωγή αξίας για εκείνους, συμμετοχή, σε ποια πλαίσια, με τι πως έχουμε νούμερα, έχουμε κοινωνικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, κυρίως ευρήματα από το πεδίο, νομίζω ότι θα ήταν τρομερά σημαντικά διατανόηση όλων των υπόλοιπων. Να μιλήσω για την παραγωγή αξίας, καταρχάς, ε, και να αναφέρω το παράδειγμα του, της Συνεταιριστικής Τράπεζας της Καρδίτσας. Ε, όταν, πήγαμε, όταν κάναμε τη συνέντευξη με τον ε, ε, Διευθυντή της Τράπεζας, ε, αυτό που μας είπε είναι ότι όταν έρχεται κάποιος μικρός επιχειρηματίας, γιατί κυρίως ε, χρηματοδοτούν μικρές επιχειρηματικές ε, δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα, ε, αυτό που βλέπουμε είναι η βιωσιμότητά του σαν εγχείρημα με οικονομικούς όρους. Ωστόσο, ο, ε, το βλέπουμε και ως ένα εγχείρημα το οποίο θα μπορούσε ε, πρώτα να δώσει ένα παράδειγμα στην τοπική κοινωνία ε, και δεύτερον να ενδυναμώσει τον πρωτογενή τομέα στον οποίο ε, αυτή δίνει ιδιαίτερη σημασία. Ως εκ τούτου, αυτή ε, το, η, η, η αξία στο πλαίσιο, δηλαδή το πώς νοηματοδοτεί η τράπεζα την αξία προσπαθώντας να δει εάν θα του δώσει χρηματοδότηση ή όχι, δεν έχει, δεν έχει μόνο ελληνικέ διαστάσεις, αλλά έχει και κοινωνικές διαστάσεις. Αυτό που, λέμε, αυ, αυτό που είπα πριν ως κοινωνική, κοινωνική αξία. Το οποίο μετριέται ως δείκτης. Δηλαδή, υπάρχει ένα κομμάτι που λέει κοινωνική ωφελημότητα, 3% επιληξιμότητα. Είναι σε μια διαδικασία συζήτηση. Όχι, είναι σε μια διαδικασία συζήτηση. Δεν μετριέται ω δείκτη. Αυτό που μα είπαν είναι ότι ε, ε, αυτό το οποίο θα δούμε είναι πρώτον αν αφορά τον πρωτογενή τομέα, το οποίο μα ενδιαφέρει εξ αρχή, ανεξάρτητα από το business plan που έχει φτιάξει ο. Ε, αυτός που πάει για να χρηματοδοτηθεί ε, και δεύτερον αν ο τρόπος ε, 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 αν αυτός που θα πάει να χρηματοδοτηθεί ε, έχει ένα για παράδειγμα ανήκει σε μία κινσέπ ανήκει σε ένα συνεταιριστικό σχήμα δεν είναι, ιδιο... δεν είναι ότι δεν χρηματοδοτούν και ιδιώτες απλώς προτεραιοποιούν ε, συνεταιριστικά σχήματα για παράδειγμα για, και γι' αυτό μας είπε ότι αυτός που θα δώσει ένα παράδειγμα Τέλεια. Το, το, η άλλη ερώτηση έχει να κάνει με το αν έχουμε κοινωνικά χαρακτηριστικά για τη συμμετοχή. Δηλαδή, στο περίπτωση της Καερδίτσας ή ακόμα και στην περίπτωση του Σαραντάπορου, αν έχουμε ποσοστά, δηλαδή από την κοινότητα τάδε συμμετέχει, έχει συμμετάσχει στη διάρκεια ενός έτους τόσο ποσοστό του πληθυσμού, αν έχουμε κοινωνικά χαρακτηριστικά αυτό, και το άλλο κομμάτι είναι αν στην περίπτωση της Καερδίτσας, που πρώτο καταλαβαίνω ένα, ένα γενικευμένο οικονομικό σύμπαν, ας πούμε, αν λαμβάνεται μέρη με καθόλου τις προμήθειες. Δηλαδή, κατά το πρέσον μόντελ, ας πούμε, μπορούσαν να εξηγάνουν την οικονομία τους ελέγχοντας τις προμήθειες και κάνοντας τις εκ των ένδο. Αν υπάρχει η λογική ότι προτεραιοποιούμε τους τοπικούς παραγωγούς, δεν είναι τη δυνατότητα να καλύψουμε ανάγκες των δημόσιων και των δημοτικών υπηρεσιών από τοπικούς παραγωγούς και με αυτόν τον τρόπο λεξιτοποιούμε τα κέρδη και τον όνομα τοπική οικονομία. Υπάρχει αυτό. Ναι, υπάρχει. Υπάρχει, υπάρχει αυτό, ναι. Επίσης υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες ε, επιχειρήσεων τις οποίες δεν χρηματοδοτούν παρόλο που, που θα ήταν ε, περισσότερο, κερδοφό, ε, περισσότερο κερδοφόρο αν το κάνανε. Όπως για παράδειγμα το τζόγο. Και στοιχεία για συμμετοχή. Δεν έχω στατιστικά στοιχεία. Δεν κάναμε καθόλου στατιστική ε, επεξεργασία. Τέλει, αυτό. Και θέλω να ρωτήσω και, και την ομιλία και τώρα να εξεπτώ και τον Γιώργο. Για το... Επειδή μελετήσατε στα διάφορα εγχειρήματα, 
ε, τι οργανωσιακέ δομέ και τη διακυβέρνηση των εγχειρημάτων αυτών. Ε, ο Γιώργο και ο Λέκτρο αναφέρθηκαν ονομαστικά στην ιεραρχία. Ειδικά ο Γιώργο. Δηλαδή, πάντα δεν υπήρχε ιεραρχία, α πούμε. Ε, το, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι τι υπήρχε. Υπήρχε οριζοντιότητα. Δεν το νομίζω από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, και μάλλον ε, εικάζω ότι υπήρχε κάτι το οποίο περιγράφεται αυτή τη στιγμή και χρησιμοποιούμε συχνά τη λέξη στη βιβλιογραφία ως ετεραρχία. Και μια και μιλάμε για ετεροπολιτικέ, α πούμε. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον όρο. Ή στην ομότυπη παραγωγή υπάρχει και όλο του καλοκάγαθου δικτάτορα, α πούμε, τη καλοκάγαθη δικτατόρηση. Λοιπόν, θα ήθελα την άποψή σα του Γιώργου, τη Συνδημοκρατία, ο Αλέξανδρο Σολάζου, δεν ακούει. Λοιπόν, σχετικά με αυτό, σχετικά με την έννοια τη ετεραρχία, σχετικά με την έννοια τη ιεραρχία, τη οροζωτιότητα, τι βλέπετε να υπάρχει, τι πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρχει οργανωσιακά σε αυτά τα εγχειρήματα. Έχει ενδιαφέρον μερικέ φορέ, ξέρει πώ αλλάζουν τα πράγματα στην πορεία του χρόνου και ειδικά όταν κάποιο πάρει την εξουσία. Στην αρχή του Παρσελόνα, αν κομμούδια την πάνησε την αντιεραρχική του διάθεση, κάνοντα συνελεύσει, στι οποίε μπορούσε οποιοδήποτε να συμμετάσχει. Μάλιστα, να συμμετάσχει και εγώ σε μία-δύο, στι οποίε ήμασταν εκατοντάδε. Και γενικότερα διαδικασίε, οι οποίε ήταν όπω το λε οριζόντιε. Τέλο πάντων, πατάω το κουμπί του fast forward δύο χρόνια και συναντάω κάποιου ανθρώπου με του οποίου πηγαίναμε στι εν λόγω συνελεύσει μαζί. Και οι οποίοι πλέον μου λένε ποια αντιεραρχία, ποια οριζοντιότητα. Όλε τι αποφάσει τι παίρνει η Άντα Κολάου και τέλο πάντων έχει γραφειοκρατικοποιηθεί και ιεραρχικοποιηθεί η φάση. Σίγουρα αυτό που μα αρέσει στην ανάλυση μα για το Μπαρσελόνα Ενκομού και τι πλατφόρμε πολιτών είναι η δυνατότητά του να οργανωθούν αντιεραρχικά. Τώρα, αν στην πορεία του χρόνου εκφυλίζονται σε κάτι το οποίο δεν είναι τόσο οριζόντιο και αντιεραρχικό, δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα αναπόφευκτο. Ίσα ίσα η αντιεραρχία, όπω και όλα τα ωραία πράγματα στη ζωή, θέλουν αγώνα. Δεν επειδή σήμερα έχουμε μια αντιεραρχική δομή, ότι αυτή αν την αφήσουμε έτσι γενικά και αόριστα, χωρί κανόνε, χωρί κάποιου ανθρώπου που να εργάζονται, δηλαδή να του νοιάζει να παραμείνει αντιεραρχικό και οριζόντιο αυτό. Διαφορετικά, καταλήγουμε, όπω μα έλεγε και πριν ο Αλέξανδρο, ότι αν κάποιοι έχουν το ενδιαφέρον να, να, να το πούμε έτσι, να σφεντεριστούν μια διαδικασία και να την τροποποιήσουν ει όφελό του. Μπορεί να γίνει και αυτό. Πολλέ φορέ συμβαίνει και αυτό στου χώρου, στου κόλπου ενό κινήματο, ενό κομμάτου. Αλλά σίγουρα, αν υπάρχει ένα χαρακτηριστικό το οποίο είναι ανατρεπτικό στην ομότιμη παραγωγή, είναι το, το είπε και ο Γιώργο προηγουμένω, ότι για πρώτη φορά άρχισα να μιλάμε για τη δημοκρατία στο χώρο τη εργασία, στο πλαίσιο τη παραγωγή διαδικασία και το πώ γίνεται αυτό το πράγμα να οργανωθεί δημοκρα... δημοκρατικά και να κλιμακωθεί κιόλα. Δηλαδή, πλέον όχι μόνο να αναπτύσσω εγώ στο σπίτι μου Linux ε, δημοκρατικά και αντιεραρχικά, αλλά πλέον πώ αυτό το μοντέλο δύναται να κλιμακωθεί, να μεγαλώσει, να, να μετουσιωθεί σε κάτι μεγαλύτερο. Αλλά όπω όπως είπε και εσύ, και ουσιαστικά νομίζω και το πρόβλημα του Benevolent Dictator, α, εκεί πέρα έγινε ότι η οργάνωση των ανθρώπων, ο συντονισμό δεν είναι ένα εύκολο πράγμα. Και πάντα υπάρχουν κάποια trade-offs. Ε, Κάποιε αποφάσει είναι πολιτικέ, ή μάλλον να το πούμε διαφορετικά, είναι πολιτικέ αποφάσει. Είναι πολιτική απόφαση κατά πόσο θέλω εγώ να οργανωθώ ιεραρχικά ή όχι. Οπότε είναι και θέμα. Δεν, θέλω να πω, είναι ένα τεχνικό ζήτημα. Όχι, δεν, διαφωνώ, αλλά... δεν θέλω να πω ότι η αντιεραρχία είναι καλύτερη τη ιεραρχία. Εγώ ρωτώ τι, τι καταλαβαίνετε ω ή τι είδατε. Ω αντιεραρχία. Η ιεραρχία ξέρουμε τι είναι. Τι είναι η αντιεραρχία, Στα παραδείγματα. Στα παραδείγματα είναι, είναι, είναι μια στιγμιαία οριζοντιότητα, είναι μια οριζοντιότητα που κατάφερε να υπάρξει ω οριζόντια πραγματικά για ένα χρόνο. Εγώ, τουλάχιστον στην δική μου μελέτη, δεν έχω δει ποτέ. Μόνο στιγμιαία οριζοντιότητα έχω δει. Αλλά αυτό που έχω δει είναι αυτό που ανέφερε προηγουμένω ω ιεραρχία, που σημαίνει ότι μπορεί να έχει. Διαφορετικέ ιεραρχίε μέσα σε ένα εγχείρημα μότιμη παραγωγή, α πούμε, οι οποίε είναι δυναμικέ. Δεν έχει μία ιεραρχία. Το ξέρει πάρα πολύ καλά για να λαμβάνει όλε τι αποφάσει. Για παράδειγμα, έχει ένα εγχείρημα μότιμη παραγωγή. Τι πρέπει να κάνει, πρέπει να φτιάξει λογισμικό. Πρέπει να προωθήσει το λογισμικό. Άλλη ιεραρχία για να προωθηθεί το λογισμικό, για να μαρκεταριστεί, να μπει ένα λόγο κτλ. Άλλη ιεραρχία για να γραφτεί το λογισμικό. 
Λοιπόν, το τέλο τη διαφορετική ιδεολογία, οι οποίε πώ προκύπτουν, προκύπτουν συνολικά πολλέ φορέ. Αυτό νομίζω είναι μια ενδιαφέρουσα έννοια που την έχω δει να. Τέλο πάντων, εμεί το αποκαλούμε αυτό ετεραρχία. Και λέω πρώτον, ποια είναι η αποψή και δεύτερον, το είδατε. Είδατε καταρχά οριζοντιότητα πραγματική. Όχι, εγώ δεν είδα. Εγώ δεν είδα. Yeah. Εγώ είδα, έτσι, το ονομάζω στα αγγλικά semi-horizontalism, δηλαδή στην περίπτωση του Σαρανταπόρου, αυτό που υπάρχει η ομάδα πυρήνας, ε, γύρω από την οποία συναρθρώνεται, ε, ε, συναρθρώνονται οι τοπικοί συνεργάτες και γύρω από αυτούς συναρθρώνονται οι κομβούχοι, οι οποίοι ε, έχουν πολύ, πολύ μικρή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. Ε, αυτή είναι η περίπτωση του Σαρανταπόρου. Και αυτό και είναι, είναι και ένα ζήτημα ε, το οποίο ε, 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 θεωρώ εγώ ότι ε, ε, επιδρά στην συμμετοχή ε, των υπόλοιπων κομβούχων. Ε, 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 αυτό που, που μου είπαν οι πληροφορητέ μου είναι ότι ε, το εγχείρημα μπορεί να μετράει 10 χρόνια, ωστόσο ακόμα δεν έχει σταθεροποιηθεί. Ε, δεν μπορούμε να ανοίξουμε τη δομή, την ιεραρχική δομή, ε, γιατί τότε θα χάσει το εγχείρημα την, α, τη φυσιογνωμία του. Στην περίπτωση της καρδίτσας, τα, τα, το κάθε εγχείρημα ξεχωριστά έχει γενική συνέλευση. Έτσι. Ε, μέσα σε αυτή τη συνέλευση ε, αποφασ... ε, 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 παίρνονται οι αποφάσεις από κοινού. Ε, όσον αφορά το, το οικοσύστημα ολόκληρο, αυτό γυρίζει, είναι, όλα αυτά τα εγχειρήματα είναι ο δορυφόρος της, της ΆΝΚΑ, ε, η οποία δίνει το, το βηματισμό έτσι. Ε, ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει διαβούλευση. Υπάρχει διαβούλευση, αλλά ε, τα, 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 η, η, η βασική στόχη του οικοσυστήματος έχουν δοθεί από την ΆΝΚΑ. Δεν σημαίνει ότι η ΆΝΚΑ πηγαίνει στις γενικές συνελεύσεις του κάθε εγχειρήματος και ε, ε, προτείνει, το πώς, το πώς θα, προτείνει τις αποφάσεις που θα πάρθουν. Σε κάθε περίπτωση όμως... Ε, 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 να το πω, α, 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 δεν θέλω να το πω ασυνήθητα, subtly, πώς μεταφράζεται αυτό στα... Ε, ε, σίγουρα, ε, δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα, πήγα σε, πήγα σε αρκετές γενικές συνελεύσεις, έτσι. Ε, ε, τρεις, τέσσερις από αυτές, όταν προσπαθούσαν να πάρουν μία απόφαση, καταλήγανε στο σημείο και δεν μπορούσαν, δεν μπορούσαν να πάρθει η απόφαση ομόφωνα, γιατί επιζητούσαν την ομοφωνία. Ε, αυτό το οποίο είπα, θα, να συζητήσουμε και με την Άντα για να δούμε τι θα κάνουν. Κάποιος και τη γράφει. Κάποιος και τη γράφει. Κάποιος και γράφει. Ε, όχι, στις, στις συνελεύσεις της κάθε συλλογικότητα, δηλαδή, ε, ε, τη, για παράδειγμα, τη, ε, τη στέδια ε, του ενεργειακού συνεταιρισμού. Αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ. Ε, όλες αυτές οι πρωτοβουλίες, όλα αυτά τα εγχειρήματα προήλθαν από την Άνκα. Έτσι, είτε η Άνκα λειτουργήσε ως θερμοκοιτίδα ε, που τους έδωσε ε, χώρο, ε, πόρους, ε, τεχνογνωσία, και μετά αυτές ε, περισσότερες πήγαν ε, και έχουν τώρα και τους δικούς τους χώρους, τις γενικές τους συνελεύσεις. Οπότε ε, υπάρχει μία λογική ότι ε, υπάρχει ένα πρόβλημα, ας το λύσουμε μαζί με την Άνκα, αφού δεν μπορούμε να το λύσουμε μεταξύ μας. Ε, ε, και, και όπως είπα, στην περίπτωση του Σαρανταπόρου, εγώ όχι, δεν είδα, ε, ε, όμως, ε, κοίταξε να δεις τώρα. Υπάρχει, ε, το, ο στόχος στο Σαραντάπορο είναι ποιος. Είναι ότι ε, εμείς έχουμε ένα κοινό πόρο το, τον οποίο διαμοιραζόμαστε. Ο στόχος μας, μας είναι να το διαμοιραστεί η κοινότητα και να είναι προς όφελος της κοινότητας. Ε, ο, οι, οι, το, οι ντόπιοι συνεργάτες αυτοί οι οποίοι ε, δεν είναι μόνο κομβούχοι, αλλά ε, 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 είναι, ε, ε, έχουν λάβει μέρος σε σεμινάρια, έχουν μάθει να διαχειρίζονται κάποια από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δικτύου, ε, προτείνουν στην ομάδα πυρήνα ότι για παράδειγμα για να γίνει αυτό έτσι και για να έχουμε το maximum της απόδοσης η οποία θα αφορά 
την, ε, το όφελο της κοινότητα, θα πρέπει να γίνει έτσι. Όμως θα, δε, δεν θα το κάνουν αυτοί, θα το συζητήσουν με την ομάδα πυρήνα και θα πάρθει μια απόφαση από κοινού. Οπό, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να πεις ότι, ότι υπάρχει αυτό που λες εσύ μια στιγμιαία οριζοντιότητα. Σε κάθε περίπτωση η ομάδα πυρήνας είναι σημείο αναφοράς. Και, και αυτό, αυτό βέβαια το έχουν ενστερνιστεί και οι, οι, οι τόποι, οι local collaborators, ε, διότι... Ε, 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 έχουμε εστεμιστεί δηλαδή το ότι αυτό που κάνουμε εδώ το κάνουμε προς όφελος της κοινότητας. Ε, ε, μία, μία περίπτωση, ας πούμε, ε, το, ε, κα, κάποιος ήθελε να βάλει ένα κόμπο στο σπίτι του. Έτσι, το γράφω και στο κείμενό μου αυτό. Ε, και είπε ότι ε, του είπαμε ότι θα το βάλει στο ψηλότερο σημείο του σπιτιού. Λέει, αυτό δεν θέλει να το βάλει, θα μου χαλάσει τη, τη σκεπή, θα φαίνεται κτλ. Ε, οπότε, για να α, αποφασιστεί αν θα γίνει αυτό, που δεν έγινε τελικά, διότι ε, η λογική είναι ότι θα βάλει στο ψηλότερο σημείο του σπιτιού, όχι να έχει καλύτερο σήμα μόνο, αλλά για να μπορεί να το, να το πάρει και ο δίπλα και μετά από αυτό να πάει ο δίπλα, πάει, συζητήθηκε με την ομάδα πριν και αποφασίσαμε ότι δεν θα, δεν θα τον δεχτούν ως πενδούχο αυτό. Αν μπορούσα να κάνω έτσι μια υποσημείωση, ο Αλέξανδρο έχει μια ωραία έννοια, δική του είναι δυστυχώ δεν είναι εδώ, που αρέσει και χρησιμοποιεί πολύ την έννοια του αγωνιστικού. Αγωνιστική οριζοντιότητα, αγωνιστική δημοκρατία. Ουσιαστικά λίγο πολύ είναι αυτό που είπα πριν, ότι η οριζοντιότητα σε αυτέ τι κοινότητε δεν είναι περιστασιακή ή στιγμιαία, όπω είπε. Είναι αγωνιστική. Δηλαδή, αυτοί που συμμετέχουν θέλουν την αντιεραρχία και προσπαθούν ανά πάσα στιγμή, όποτε προκύψει. Κάποιο benevolent dictator, τέλο πάντων κάποια δομή που δύναται να γίνει καταπιεστική και περιοριστική, προσπαθούν να αναπτύξουν ε, ε, πώς το λέμε, checks and balances, δηλαδή κάποιου είδου αντιδομέ, αντιμηχανισμού, οι οποίοι θα καταστήλουν αυτή την, α, α, εξουσία, την, α, την αφαίρετη εξουσία. Αυτό το, δηλα, δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ακόμα και αυτό που είπε. Δεν είναι ακριβώ σωστό. Δηλαδή, μου λε ότι ναι, σε όλε αυτέ τι κοινότητε δεν βλέπω αντιεραρχία, βλέπω benevolent dictators. Όχι, όχι. όχι. Βλέπω, όχι ρα, ρα. βλέπω αντιεραρχία. Καταρχά, σου άκουσα. Κατά δεύτερον, είπα αντιεραρχία, μα λέει τι δεν είναι. Δεν μα λέει τι είναι. Καταλαβέ. Και εγώ λέω ότι αυτό που έχω δει δεν είναι ότι έχω δει ιεραρχία. Έχω, έχω δει αυτό που εμεί προσπαθούμε με τον όρο αυτόν τον ευριστικό να πούμε ιεραρχία. Το οποίο περιγράφει αυτό που λε. Ότι μπορεί να έχει μια αγωνιστική οριζοντιότητα, η οποία όμω δεν είναι οριζοντιότητα, θέλει να γίνει οριζοντιότητα. Προσπαθεί, αγωνίζεται προ αυτή την κατεύθυνση. Ναι, και, και, και επικύλει αυτό το πράγμα. Έχει διαφορετική αγωνιστική οριζοντιότητα, ανάλογα την διεργασία του καθήκον το οποίο θα σε φέρει σε πέρα. Αυτό λέω. Εν, εν αντιθέσει με την εταιρική, με την εταιρική ιεραρχία, που είναι η ίδια. Τι θα λάβει μια απόφαση για το marketing, τι, για, για το branding ή οτιδήποτε άλλο, θα λάβει μια απόφαση για το που πάει ο κώδικα, ή θα λάβει μια απόφαση για το που θα γίνει ένα συνέδριο. Στην εταιρεία είναι μία ιεραρχία. Ενώ εκεί δεν είναι ακριβώ. Αλλά είναι αυτό το οποίο. Εμένα μου αρέσει και πολύ αυτό που είπε, να σου πω την αλήθεια. Το Αλέξανδρο είναι. Όχι, το Σωμάρι είναι αυτό. Είναι αγωνιστικό, αγωνιστική δημοκρατία. Πώ το αντιστοιχείτε αυτό, Γιώργο. Αγωνιστικό χωριζονταλισμό. Οκ. Απλά δεν είναι. Ναι, Δυστυχώ ο Αλέξανδρο δεν είναι εδώ. Θα του άρεσε να συζητάμε για τη δουλειά του, αλλά α ελπίσουμε ότι θα τη βγάλει καθαρή. Αν υπάρχει κάποια απάντηση πρέπει να δώσουμε σε αυτούς που στείλανε, να τη δώσουμε, γιατί δεν είναι καλό να είμαστε μόνοι παράγοντες συνήθως. Επειδή έχεις ζητήσει το λόγο πρώτα, ωραία, ας μιλήσει και μετά θα... Μπορούμε να βάλουμε στην οθόνη και την Αθηνά, δεν ξέρω αν ακούγεται ή αν μπορεί να μιλήσει. Μπορώ να μιλήσω και βρίσκω τη συζήτηση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ε, είναι, Ωραία, πολύ στα δικά μου, είναι πολύ στα δικά μου θέματα αυτή η συζήτηση. Ήθελα να πω ότι ε, σε αυτό που είπε ο, ο Γιώργος για το, α, για το open source το έχουμε κοιτάξει. Έτσι. Εκεί αυτό που συνέβαινε ήταν ότι είχε στον Benevolent ε, Dictatorship αλλά σε άλλα project που κοιτάξαμε ας πούμε, στο, ε, σε open source αυτό που συνέβαινε ήταν ένα two-tier system η οποία αρχηγία πήγαινε σε wave, έτσι. Σα wave, πήγαινε, πήγαινε να ανεβεί πάνω στο wave και αυτό που δημιουργούνταν ήταν, δημιουργούνταν, ήταν κρυπτοεραρχίε ουσιαστικά. Όχι, δεν είναι απλά ότι είναι quasi, έτσι horizontalism, υπάρχουν κρυπτοεραρχίε κρυπτο, μέσα 
σε, σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι για κάποιο λόγο που εγώ δεν κατάλαβα, ίσως το χάσα, ε, ε, οι συνεταιρισμοί, έτσι, όπου και να είναι και ιστορικά, δεν είναι απαραίτητο ότι ε, είναι το ίδιο με τα κοινά. Εγώ νομίζω ότι έχει γίνει ένα μπέρδεμα εκεί, το Commons ε, Sam Movement και το Cooperativism και το Platform Cooperativism, σε αυτά που έχω κοιτάξει εγώ συγκεκριμένα, ε, έχουν κάποια, ε, κάποια συνθετικά, κάποια common κομμάτια, κάποια που είναι, ε, κάποιες φιλοδοξίες, ideological elements, τα οποία είναι ίδια, αλλά είναι δύο διαφορετικά κινήματα. Έτσι, δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, μπάστα κοιτάξτε ένα συνεταιρισμό τώρα στην καρδίτσα έτσι, και το decision making που έχουν και ολομέλες γενικές συνελέσεις που προέρχονται από ένα άλλο οργανισμό που είναι αρχικός και αυτό είναι κοινά. Δεν είναι κοινά αυτό. Δεν είναι commons ο συνεταιρισμός. Δεν είναι commons. Ο συνεταιρισμός είναι ένα μοντέλο το οποίο μπορεί να έχει διαφορετικά μέσα του μοντέλα, ε, governance μοντέλα και να είναι για profit έτσι, το οποίο profit ε, ε, δεν είναι απαραίτητο ότι είναι commons oriented επίση. Μπορεί να μοιράζεται με έναν τρόπο συντηρητικό, αλλά δεν σημαίνει ότι θα είναι available ανοιχτά, όπω ήταν, α πούμε, όπω είναι στη Βαρκελόνη το commons oriented movement που έχουμε εκεί. Δηλαδή, εγώ αυτό που θέλω να πω εδώ ουσιαστικά είναι ε, ότι τα, το commons και το cooperativism είναι δύο διαφορετικά movements. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, γιατί νομίζω ότι έχει, δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποιο μπέρδαμα εδώ σχετικά με αυτό, γιατί έτσι μου ακούστηκε με τις καρδίτες το Σαραντάπορο, γιατί πήρα και εγώ συνέντευξη από τα παιδιά στο Σαραντάπορο. Ε, από ό,τι κατάλαβα, και, και ο, το, τα, τα, ε, ο τρόπος που το στήσαν αυτό το θέμα ήταν με εμπορικά εργαλεία off the self. Δεν ήταν, ε, πώς να το πω, ε, ε, ενώ και τεχνικά δεν ήταν, δεν θα μπορούσα να πει ότι ήταν ουσιαστικά, ε, πώς να το πω, χρησιμοποιήσαν τέλος πάντων εμπορικά πράγματα of the self, έτσι. Δεν ήταν τι πήγανε και στήσανε με τους ε, ε, Ρώμα ε, στο Παρίσι, ε, χρησιμοποιώντας ε, ε, μπουκάλια, ε, κα, καρτόνια από μπουκάλια, ουίσκι και τα λοιπά και τους δείξανε πώς να το κάνουν και αυτά, έτσι. Είναι ένα άλλο, ήταν άλλη προσέγγιση αυτή που είχαν σαν αντάπορο. Τώρα, ε, το, το θέμα αντεραρχία, η ιεραρχία ο, ο, και το οριζόντιο, το αγωνίστη horizontalism, έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί μπορεί ε, και στο οποίο production να έχει την, ε, την καλή διάθεση και το intentionality να έχει αγωνίστη horizontalism. Το θέμα είναι ότι, ο, ότι πάντα στα κινήματα υπάρχει structure. Γιατί χωρί structure, στο organization δεν, 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 δεν λαμβάνονται ε, αποφάσει, δεν μπορεί να διαχειριστεί ούτε από κοινού ούτε από πουθενά. Δηλαδή, η εραρχή, δηλαδή, το structure υπάρχει μέσα στα κινήματα. Τώρα, αν θα είναι completely ε, hierarchical, αν θα είναι completely horizontal, η απάντηση που έχω εγώ από αυτά που έχω δει είναι ποτέ δεν είναι horizontal. Ποτέ δεν είναι horizontal. Εντάξει, και όταν μιλάμε και επίσης για networks και network theory και the wealth of networks και Bangalore και τέτοια, στα networks αυτά υπάρχει power law σε αυτά τα networks. Κάποιοι μέσα στο network είναι πιο πάνω, υπάρχει ολόκληρη ιστορία σχετικά γι' αυτό. Δεν μπορείς να πεις είμαστε σε network, είμαστε network movement, άρα είμαστε horizontal. Έτσι. Υπάρχει και άμα δεις τη βιογραφία ειδικά των Ολλανδών, Heart Loving και τέτοια που μιλάνε για organized network και network organizations και βλέπεις ότι εκεί, εκεί υπάρχει θέμα. Μπορείς να θέλεις intentionally να είσαι anti-hierarchical, έτσι, anti-hierarchikos, αλλά, αλλά στην πραγματικότητα σε πολλές περιπτώσεις αυτό δεν βγαίνει. Ή βγαίνει στη γνία, ή βγαίνει στα λόγια, δεν βγαίνει στις πράξεις. Και όλα αυτά, έτσι, η φιλοσοφία, το peer production, ε, υπάρχει ολόκληρο conflict εκεί. Ε, υπάρχει μεγάλη σύγκρουση ιδεολογική μέσα στο ίδιο. Και το ξέρει αυτό και ο Γιώργος έχει γράψει και για forking και τέτοια. Δεν είναι ότι λέμε ότι είμαστε αντιαρχικοί και αυτό γίνεται και όλα. Αυτό, αυτό θέλω να πω ότι είναι κάπως μια ουτοπία όλο αυτό το οριζόντιο πράγμα. Ε, αυτό ήθελα να πω. Ε, <laughs> να ξεκινήσω εγώ από το τελευταίο που είπες. Εγώ τόσο το, συνεργα... το οικοσύστημα συνεργατισμού Καρδίτσας όσο και το Σαραντάπορο ε, δεν λέει καν ότι ε, επιθυμούν μια οριζόντια ιεραρχία, έτσι. Ε, τους, ε, τους βλέπεις ως κοινά, γιατί μιλάμε για τα κοινά εδώ, τους βλέπεις ότι είναι μέρος α, στα κοινά, το commons, είναι μέρος του commons movement. Αυτή είναι η ερώτηση που έχω να κάνω, γιατί για μένα δεν είναι. Ε, Πώς ε, είναι. Η καρδίτσα ε, δεν είναι μια, ε, ένα παράδειγμα κοινών, είναι όμως ένα παράδειγμα ε, 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 ανοιχτής 
ανοιχτότερη πολιτική συμμετοχή. Γιατί εμεί πέρα από το. Ε, θέλαμε να δούμε την πολιτική, ε, το πώ διαφρόνται το πολιτικό ε, όσον αφορά ε, σε ένα. Ε, 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 σε ένα σύστημα που αφορά μία οικονομική δραστηριότητα. Μίλα από εδώ, γιατί είναι πολύ δυνατά της εξαφάνισης. Ναι. Ένα. Το σαραντάπορο, ναι, το είδαμε ως κοινό. Η σχέση του με την αγορά, όπως είπες, είναι η, 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 η ύπαρξη, η, η χρήση ε, ε, hardware που προέρχεται από την αγορά. Από εκεί και πέρα, ε, ισχύει αυτό το οποίο είπες, ε, από εκεί και πέρα όμως ο πόρος ο οποίος διαμοιράζεται, διαμοιράζεται ως κοινό. Με αυτή την έννοια το είδαμε ως ψηφιακό κοινό. Μπορώ να πω και εγώ κάτι. Ναι. Πλησιάζουμε στην ώρα που θα κλείσει, έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Ε, εντάξει, νομίζω ότι μετά από τόσα χρόνια που έχουν συζητηθεί αυτά τα πράγματα, να μην κολλήσουμε πάρα πολύ στην οζιοδότητα. Υπάρχουν οι δομές ιεραρχίας, υπάρχουν οι κρυπτοϊεραρχίες έτσι, και υπάρχουν και τα στοιχεία ε, της οζιοδότητας μέσα σε αυτές τις σύνθετες διακυβερνήσει. Ε, ε, για να υπερασπιστώ κάτι που είπα, στο προηγούμενο τέτοιο, μίλησα για εκδημοκρατισμό της παραγωγής. Έτσι, εκδημοκρατισμό της παραγωγή. Όπω και πολλέ φορέ όταν είναι συζητή μέσα στα κινήματα και στι τέτοιε, με την έννοια του εκδημοκρατισμού, δεν είναι ένα άνθρωπο μία ψήφο. Δηλαδή δεν δεν έγκυται το ζήτημα απλώ σε μία διαδικασία ψηφοφορία. Έτσι και όπω στι σύγχρονε δημοκρατίε, δεν είναι επειδή ψηφίζουμε στην κάλπη μία φορά κάθε τέσσερα χρόνια και γι' αυτό είναι δημοκρατίε. Είναι σύνθετα συστήματα θεσμών με κάνοντα μπάλεξε. Υπάρχουν δικαστήρια, υπάρχουν διαχωρισμοί εξουσιών, υπάρχουν εξωτερικοί των πολιτών, μικείων κτλ. Άρα είναι σύνθετα οικοσυστήματα. Με αυτή την έννοια, οι έννοιε τη διακυβέρνηση και η έννοια του εκδημοκρατισμού στη διαδικασία τη παραγωγή δεν είναι σύμπλη. Ε, ποιο power έχει ο καθένα μέσα στη δομή, έτσι, αλλά αφορά και το πώ στο σύνολο τη κοινωνική παραγωγή πραγματοποιείται ο συντονισμό τη κοινωνική παραγωγή. Οι νεοφιλερέ μα λένε ότι το θέσφατο είναι η αγορά, δηλαδή ότι η αγορά είναι κανένα να δώσει όλα τα σημειάλα. Αν κοιτάξουμε λίγο, και αυτό είναι κάτι που δεν έχει συζητηθεί επαρκώ, έτσι, αν κοιτάξουμε λίγο λοιπόν την, το peer production στη διευρυμένη αναπαραγωγή του peer production, πράγματα που επίση δεν έχουν συζητηθεί πάρα πολύ. Έτσι. Ε, θα πρέπει να κάτσουμε να διερευνήσουμε πώς όλοι αυτοί οι παίκτες τελικά συντονίζονται στην παραγωγική διαδικασία. Έτσι. Και ο συντονισμός δεν είναι ε, 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 τα στοιχεία της αγοράς, αλλά και τα στοιχεία της τυγμεργίας, που είναι πολύ βασικό στοιχείο. Και να γνωρίζουμε μιλάμε και για άλλα επίπεδα συντονισμού που δεν τα έχουμε συζητήσει ή δεν ανοίξαμε αυτή την κουβέντα. So don't be stuck so much. Ε, για το αν υπάρχουν ιεραρχίε, κατά την γνώμη υπάρχουν σαφέστατα όπω και κρυπτοεργαλαρχίε που πολλέ φορέ είναι πολύ χειρότερε γιατί είναι καταστατικέ. Δηλαδή δεν είναι εμφανεί. Ακριβώ, ακριβώ αυτό είναι ακριβώς. χειρότερο. Ναι, και φυσικά υπάρχουν σε αυτά τα εγχειρήματα. Δεν αστευόμαστε. Έτσι. Οπότε τέλο πάντων, ένα, ένα πολύ ωραίο που βλέπω και λατρευτικό εδώ στο Peer to Peer Foundation <laughs> <laughs> ότι ενώ έχουμε ένα έτσι, consolidation σε μερικά πράγματα, έχουμε και πολλά για να έχουμε πλουραλιστικό διάλογο. Έτσι. Οπότε αυτό δεν θα είναι σαν αδυναμία, νομίζω ότι είναι μια τεράστια δύναμη, όπω είναι και μια τεράστια δύναμη στο ότι ε, έχουμε ένα πλουραλιστικό διάλογο και όλοι εμεί. Αλλά εσεί έχετε και ένα κόφλιντ εκεί πέρα. Πριν του πει, πριν του πει, left, έχει γίνει εκεί ένα χαμό. Ναι, έχουμε και πολύ διαφορετικέ οπτικέ. Δηλαδή, εγώ, α πούμε, δεν μίλησα καθόλου. Εγώ, ε, ένα λόγο που είχα μια διαφορετική οπτική στο πριν του πει, δεν πρόβαλα ποτέ ιδιαίτερα, ε, ήταν ότι για μένα το πριν του πει πήγαινε. Δηλαδή, πρέπει να κάνει συνένεση του πριν του πει με κλασικέ έννοιε ταξική πάλη. Έτσι. Δηλαδή, αν δεν βάλει αυτόν τον παράγοντα μέσα. Ε, αλλά το πρόβλημα με το P2P Foundation είναι άλλο, είναι, είναι, μάλλον, δεν είναι πρόβλημα. Είναι το P2P Foundation στέκεται σε ένα οικουμενικό επίπεδο. Οπότε και το πρόβλημα που έχει είναι ότι δεν λειτουργήσε ποτέ σαν κάτι το οποίο ήταν εξειδικευμένο, δηλαδή να, έχει, ε, να, να προσπαθήσει να εξειδικεύσει πολιτική σε ένα συγκεκριμένο case. Δηλαδή ο Μάρξ ο ίδιος, έτσι, ο ίδιος ο Μάρξ ας πούμε, ε, έκανε αυτή την νοητική άσκηση με τη Γερμανική Σοσιαλδημοκρατία. Το Big Big Foundation δεν μπήκε σε αυτό το πράγμα. Έτσι, μάζευε 
ε, τα διάφορα πράγματα που γίνονταν και τα παρουσίαζε εκεί. Ξέρε, εσύ, αυτό, αυτό δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Ε? Στο, στο Εκουαδόρ δεν πήγε, δεν πήγε στο Εκουαδόρ. Το peer-to-peer με το δεν έγινε έρευνα στο Εκουαδόρ. Ε, ε, το peer-to-peer ήταν ένας παράγοντας σε ένα ευρύτερο project, το οποίο είχε ναι, ναι. και power games, τα οποία ήταν άλλα. Δεν είναι, δεν είναι ένα ναι. project peer-to-peer το flock. Έτσι. Ε, να μιλήσει λίγο και ο... Ο τεχνικό. Συγγνώμη, συγγνώμη. Όχι, δεν πειράζει. Απλώ επειδή έχει ζητήσει το λόγο εδώ και πολλή ώρα. Ναι, θα ήθελα δύο ερωτήσει να κάνω στην ομιλία και μία στον Γιώργο. Η ομιλία αναφέρθηκε στα μέλη τη κοινότητα, στου πληροφορητέ, όπω είπε, ότι έχουν μία γνώση. Η ερώτησή μου είναι ότι ναι, πήγατε από εκεί. Ω ανθρωπολόγο, πήγε και συνέλεξε τη γνώση. Δεν τη συνέλεξα, την την παρήγαγα μαζί με του πληροφορητέ. Αυτό, αυτή μου ήταν η ερώτηση. Δηλαδή, ακολουθήσατε μια διαδικασία που ε, το report, ας πούμε, που γράφει στο τέλος, έχει παραχθεί τουλάχιστον μέρος του μαζί... Όχι, δεν το γράψαμε μαζί. Όχι να το γράψετε, ενώ το σκελετό το τι έχει μέσα. Δεν το γράψαμε μαζί, ωστόσο αυτό που έκανα εγώ είναι να δανειστώ αυτό που λέμε στην ανθρωπολογία της ηθαγενής κατηγορίες, ε, και να ξεκινήσω ε, από αυτές να γράφω και όχι από τη θεωρία. Δηλαδή, αυτές αποτέλεσαν τον οδηγό ε, της πλαισίως αθεωρητικά, δεν λέω ότι γράφω μόνο αφηγήσει, αλλά αυτές αποτέλεσαν την αφετηρία για να γράψω το report μου. Η θεωρητικοποίηση έγινε από ένα μέλος του ακαδημαϊκού χώρου ή συμπεριλαέβανε και άτομα της κοινότητα. Είναι η μότα ανοίγει τέτοιες συζητήσεις στις προεικονιστικές επιστημολογίες αρκετά και στέχεται κριτικά στην κριτική θεωρία. Κοίταξε, οι έννοιες που, χρησιμοποιη... που χρησιμοποίησα ήταν οι έννοιες που, χρησιμοποιη... που χρησιμοποιούσαν οι πληροφορητές μου. Έτσι. Τώρα, ε, η πλαισίωση θεωρητική, όχι, δεν έγινε από τους πληροφορητές μου. Αλλά, για παράδειγμα, όταν μου, μου, μου έλεγαν για κοινωνική τεχνο... ε, καινοτομία, όταν μου έλεγαν για αξία, όταν μου έλεγαν για την τεχνολογία, ε, ο τρόπος με τον οποίο περιέγραφαν και ε, ε, δημιουργούσαν αυτή την τεχνολογία μου έδειξε την κατεύθυνση της θεωρητικής πλαισίωσης που εγώ θα ακολουθήσω. Κατάλαβες. Ε, αυτό εννοώ. Έχουμε γράψει και κοινό κείμενο με τους πληροφορητές μου, με τα παιδιά από το Σαραντάπορο, αλλά το report όχι, δεν γράφτηκε από αυτούς. Γράφτηκε με πυκνή περιγραφή. Αυτό που λέμε στην ανθρωπολογία πυκνή περιγραφή, ξεκινάω περιγράφοντας το πεδίο με μεγάλα κομμάτια αφηγήσεών τους και από αυτά τα κομμάτια αφηγήσεών τους ε, εγώ διάλεξα τη θεωρία την οποία, με την οποία θα τα πλαισιώσω. Ωραία. Και επειδή το ξανανέφερες, είναι το δεύτερο το ηθαγενικό. Ναι. Ε, από... Δεν όνομα ηθαγενής. Ε... Το πώς χρησιμοποιείται, γιατί συνήθως... Indigenous. Το indigenous στην ε, Λατινική Αμερική από οικιακές σπουδές σημαίνει ότι υπάρχουν και άλλα κοσμοράματα, κοσμοαντιλήψεις. Εδώ το χρησιμοποιείς ως τοπική, ο τοπικός πληθυσμός. Όχι, το όχι, δεν το εννοώ έτσι. Εννοώ την, ηθα, τις ηθαγενείς κατηγορίες σκέψης που βρίσκονται μέσα σε μία ομάδα η οποία μπορεί να βρίσκεται και σε μία πόλη, για να σου δώσω ένα παράδειγμα. Όχι επειδή βρίσκονται... Επειδή αυτά που μελετήσαμε δεν ήταν μελέτες περίπτωση πόλης. Έτσι. Δεν, δεν έχει να κάνει το γεγονός ότι βρίσκονται στην, στην επαρχία. Δεν το χρησιμοποίησαμε αυτή την έννοια. Αλλά όπως είπα στην πολύ κακή παρουσίασή μου, αυτό το οποίο ε, είδαμε σε αυτές τις, κοινων... τις είδαμε αυτές τις κοινωνίες ως εξωτικές. Αλλά όχι εξωτικές με την έννοια ότι βρίσκονται μακριά σε άλλους πολιτισμούς, άλλες χώρες. Εξωτικές με την έννοια ότι δημιουργούν ένα, ένα σύστημα νο... νοηματοδότησης το οποίο προκύπτει μέσα από την πρακτική, την πολιτική, τις πολιτικές πρακτικές που, που έχουν γύρω από το διαμοιρασμό πόρων. Αυτό, στην ανθρωπολογία είναι η ορολογία indigenous, indigenous cosmologies. Okay. Έτσι το λένε στα αγγλικά. Δεν αφορά όμως. Ίσως είναι ένα δάνειο από, τις, από, τους πρώτους, από την πρώιμη ανθρωπολογία η οποία μελετούσε ε, μη δυτικέ κοινωνίες. Αλλά στο, πλαίσιο, στο, στο σημερινό πλαίσιο οι ανθρωπολόγοι δεν μελετάμε μόνο μη δυτικές. Αν υπάρχουν οι δυτικέ κοινωνίε, τώρα δεν ξέρω, είναι και αυτό μια, ένα debate ανάμεσα στην ανθρωπολογία. Σε κάθε περίπτωση ε, ε, το χρησιμοποιούμε για να δείξουμε ότι υπάρχει ένα σύστημα ε, 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 νοηματοδότηση το οποίο παράγεται μέσα σε συγκεκριμένε κοινότητε, στην προκειμένη περίπτωση σε κοινότητε ε, οι οποίε ε, αφορούν το διαμοιρασμό πόρων. Και για την, και 
Επειδή δεν απάντησα ε, ε, καλά όσον αφορά το ζήτημα της καρδίτσας και στην καρδίτσα υπάρχει δια, διαμοιρασμό πόρων, υπάρχει διαμοιρασμό τεχνογνωσίας, ε, υπάρχει ε, ε, ανταλλαγή, ε, υπάρχει αμοιβαιότητα, ε, δηλαδή ανταλλάσσουν πόρους ε, και υπάρχει και μια αμοιβαιότητα σε αυτήν την ανταλλαγή. Ε, αυτή η πρακτική, όπως είπε και ο Αλέξανδρος προηγουμένω, ότι η πρακτική δημιουργεί τον κοινό νου, με την, όχι το, την κοινή γνώμη, τον κοινό νου, αυτή η πρακτική δημιουργεί και μία ηθαγενής κοσμολογία, ένα ηθαγενές ε, ε, πλαίσιο σκέψης και αυτό το ονομάζουμε ηθαγενής γνώση στην ανθρωπολογία. Σε, α, ήθελες και κάτι στον Γιώργο. Ε, για τον Παρσελόνα Ενκομού που παρουσίασε στο τέλος, ε, το παρουσίασε αρκετά αντικαπιταλιστικό. Πέρα από αυτό όμως... Δεν παρουσιάσα τον Μπαρσελόνα Αγγελμού. Παρουσιάσα το κονσέψιο του Μπαρσελόνα Αγγελμού στη δουλειά των θεωρητικών της ομόδυνης παραγωγής. Λάει του Βασίλη. Εδώ εδώ δεν μου χάγονται. Δηλαδή, άμα διαβάσεις το τελευταίο βιβλίο του Βασίλη, θα δεις τον Μπαρσελόνα Αγγελμού ως παράδειγμα της στρατηγικής του κράτους εταίρου. Και σου λέει για ποιο λόγο είναι καλό αυτό, γιατί υπάρχει μια πλουραλιστική βάση, στην οποία όλοι μπορούν να μπουν μέσα και άνθρωποι από τον χώρο των κοινωνικών κινημάτων και αριστερά πολιτικά κόμματα και αντιεραρχία, ότι οργανώθηκε μέσω συνελεύσεων, στις οποίες οποιοςδήποτε μπορούσε να συμμετέχει και υπάρχει και μια ατζέντα η οποία δίνει έμφαση στα κόμματα, γι' αυτό το λόγο. Δεν σου πάω ότι εγώ το παρουσιάζω. Να ολοκληρώ. Εγώ παρουσιάζω, εγώ ουσιαστικά Δηλαδή, τα πρώτα χρόνια, τα πρώτα δέκα χρόνια μέχρι το 2010, οι περισσότεροι λέγαμε ότι άμα κατακτήσουμε την οικονομία, αυτό είναι. Θα αλλάξουμε τον κόσμο. Κάποια στιγμή αντιληφθήκαμε ότι ναι, την οικονομία την έχουμε, την έχουμε καταλάβει. Αλλά δεν επαρκεί. Δηλαδή, ήταν ένα απαραίτητο βήμα, αλλά δεν είναι ένα βήμα που επαρκεί η οικονομία ή τέλος πάντων η ηγεμονία μέσα στην high-tech, στην ψηφιακή οικονομία. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, τα, τα ψηφιακά κοινά, το ελεύθερο λογισμικό και το λογισμικό ανοιχτού κώδικα, κυριαρχεί στη βιομηχανία λογισμικού. Κυριαρχεί, όντω παιδιά, είναι, είναι αδεδομένο. Έχει αλλάξει η βιομηχανία λογισμικού, έχει μετατραπεί σε, ένα, σε μια κομμουνιστική βιομηχανία ή μια αναρχική βιομηχανία. Όχι. Ακόμα, ουσιαστικά. Το βλέπουμε. Είναι βασιζόμενοι πάνω σε αρχέ καπιταλιστικέ. Δηλαδή, πώ να χρησιμοποιήσουμε τα commons για να βγάλουμε λεφτά. Και αυτά τα λεφτά να μην τα μοιράσουμε όλοι μα, να πάνε σε κάποιε τσέπε κάποιων καπιταλιστών. Οπότε, από το 2010 και μετά, όπω το αντιληφθήκαμε όλοι μα, έτσι και η θεωρητική τη ομότιμη παραγωγή, αρχίσαν να λένε, και φυσικά του γινόταν και μια κριτική. Δηλαδή, ο Αλεξάνδρο του υπερθεμάτιζε. Και άλλοι. Και άλλοι υπάρχουν. Δηλαδή, και άλλοι θεωρητικοί, όποιοι λέγανε ρε παιδιά, ωραία και καλά όλα αυτά. Και εμεί θέλουμε να καταλάβουμε την οικονομία, να, να, να εγκαθιδρύσουμε μια ηγεμονία στο πεδίο τη οικονομία, αλλά δεν υπάρχει. Θα πρέπει να κάνουμε και συνειδητή πολιτική δράση για να οικοδομήσουμε μια άλλη κοινωνία. Οπότε από, από το 2010 και μετά υπάρχει αυτή η στροφή, η πολιτική στροφή. Και έτσι ουσιαστικά ξεπηδάει για πρώτη φορά η έννοια του partner state στη δουλειά των θεωρητικών τη ομότιμη παραγωγή. Ω ένα εργαλείο, ω μια στρατηγική που θα του έφερνε πιο κοντά στη σφαίρα της πολιτικής, των πολιτικών θεσμών. Ωστόσο, και αυτό δεν, δεν επαρκούσε. Δηλαδή, όπως το είδαμε με την περίπτωση του Φλόκ, την περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω, δηλαδή, ακόμα και το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, έγραφε μέσα για ακόμα και ομότιμη παραγωγή. Μετασχηματίσανε τον κόσμο στη βάση ομότιμης παραγωγής, στη βάση των κόμμανς, όχι. Οπότε, μετά, βλέπεις, δηλαδή, είναι σαν, σαν ένα learning process, όπου πλέον η θεωρία του τέστην οι θεωρητικοί, μαθαίνουν από τα λάθη τους, μαθαίνουν από αυτόν τον πειραματισμό και εξελίσσονται, και εξελίσσεται και η θεωρία, οριμάζει. Οπότε πλέον αντί να μιλάμε, δηλαδή να θέλω εγώ να πιάσω τον τζίπρα και να του πω σύντροφε Αλέξη, έλα εδώ να κάνουμε κάτι να αλλάξουμε την κατάσταση. Πλέον δεν απευθύνομαστε, ή τέλο πάντων οι θεωρητικοί της ομότιμης παραγωγής, δεν απευθύνονται πλέον στους εξουσιαστέ. Στου φορεί χάραξη δημόσια πολιτική. Πλέον αποφύγονται στου κόμμονε. Δηλαδή προσπαθούν να οικονομήσουν ένα κίνημα. Οπότε το παράδειγμα του Μπαρσελόνα Ανκομού, γι' αυτό, αυτό ενσωματώνεται στη δουλειά του. Γιατί πλέον δεν είναι ένα παράδειγμα κάποιων ακτιβιστών οι οποίοι έρχονται κοντά σε ένα πολιτικό κόμμα και προσπαθούν να το επηρεάσουν και να κάνουν κάτι το οποίο να φέρνει τα commons και την ομότιμη παραγωγή στο προσκήνιο. Είναι πλέον μια στρατηγική η οποία απευθύνεται στους ίδιους τους commoners και προσπαθεί να τους οργάνωσει 
Δηλαδή είναι κάτι το πιο, το πιο, το πιο ριζόντιο, να το πούμε έτσι, αστεία. Θα... Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός. Δεν έκανε την ερώτηση, δεν πειράζει. <laughs> θα ολοκληρώσω. <laughs> θα το πούμε. Θεωρή. <laughs> Ναι, είναι ένα τελευταίο σπάλι και πρέπει να κάνω γρήγορα για μήνυμα, γιατί είμαστε κουρασμένοι. Ε, με έδωσε καλή πάσα όμω, γιατί αυτό θέλω να πω. Γιατί το κόνσεπτ αυτό που χρησιμοποιεί ο Αλέξανδρος του αγωνιστικού είναι πολύ σχετικό εδώ και μα δείχνει το πώ ακόμα και το μοντέλο του Μπαρσελανικού μου πρέπει να το υπερβούμε. Δηλαδή, κάναμε μια πρώτη κίνηση στην οποία θεωρήσαμε το κράτο μπορεί να είναι εταίρο, μπορούμε να συνδιαλλαγούμε κατευθείαν με αυτό. Μια δεύτερη κίνηση στην οποία. Βλέπουμε μια ανταγωνιστική σχέση με το κράτο, αλλά και μια τρίτη κίνηση, νομίζω, είναι απαραίτητη, στην οποία όλα αυτά τα τρία πρόσωπα του Ιανού που μιλάμε, η αντίσταση, η δημιουργία αναλλακτικών και η μεταρρύθμιση, θα πρέπει να είναι διακριτά μεταξύ του και σε ανταγωνιστική σχέση. Δηλαδή, μεταφέρουμε κάπω την ιδέα τη πάλι στον τάξεων, η οποία δεν είναι πλέον πάλι τον τάξεων, αλλά είναι μια ανταγωνιστική σχέση μεταξύ διαφορετικών κομματιών που έχουν μια διαφορετική λειτουργία. Δεν είναι μια λειτουργιστική. Αντίληψη εξουσία ω τρία κομμάτια τα οποία θα λειτουργήσουν μαζί με ένα κοινό πρόγραμμα, με μια αρμονική σχέση προ ένα κοινό στόχο. Αλλά είναι τρία κομμάτια τα οποία θα κάνουν πολύ, πολύ διαφορετικέ δουλειέ και μπορούν να έρθουν και σε σύγκρουση μεταξύ του. Και εγώ πιστεύω ότι η αποτυχία του Μπαρσελόνα εν κομμού, ή έστω η μέρη αποτυχία του, αυτό θα δείξει η ιστορία, είναι ε, έγκυται στο γεγονό ότι το χήμα διαλύθηκε μέσα στην δομή αυτή που πήγε να κάνει τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Και ανάλογα μπορούμε να δούμε ότι στην Ελλάδα συνέβη κάτι παρόμοιο με τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τα κινήματα διαλύθηκαν πριν προλάβουν να είναι μια δύναμη η οποία θα σπρώξει το ΣΥΡΙΖΑ προ τα κάποια κατεύθυνση. Η κοινωνία είναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ήταν αποκινητοποιημένη πριν ακόμα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε δεν θέλει είτε όχι, έπρεπε να υποδηλωθεί στην κυρίαρχη λειτουργία του κράτου. Το κράτο έχει μια συγκεκριμένη λογική που είναι ανεξάρτητη εντελώ από το ποιο τη διαχειρίζεται κάθε φορά. Και έχει να κάνει με την αναπαραγωγή του κεφαλαίου, πρωταρχικά και την αναπαραγωγή τη κοινωνία σε δεύτερη ε, φάση. Αν δεν υπάρχει κάποιο να σπρώξει ώστε η αναπαραγωγή τη κοινωνία να μπει μπροστά, πάντα η αναπαραγωγή του κεφαλαίου έρχεται πρώτη. Γι' αυτό πρέπει να είναι ανεξάρτητα αυτά τα τμήματα, κάπω έτσι. Δεν νομίζω να διαφωνεί κανεί. Εξάρτητα. Αδυνάνωση πως αυτό που είπε, στα αγγλικά τους λέμε «informants» και «interlocutors». Δεν ξέρω πώς ας πω συζητητές στα ελληνικά. Όταν «participants» είναι οι συμμετέχοντες στην έρευνά σου και τους λες συμμετέχοντες γιατί συμμετέχουν στην έρευνά σου, δεν είναι πληροφοριοδότες, καταλαβαίνεις, τους λέμε «participants» όταν συμμετέχουν. Στο λέω γιατί εγώ τους λέω «participants» και το έχω συζητήσει και όλα και με journals να τα κάνουμε interviews, πώς τους λέμε. Γιατί αν, αν, είναι, αν είναι, ε, ε, συμμετέχουν μαζί σου και δεν είναι απλά προφοριοδότες και κάνεις αυτού του είδους την ανθρωπολογία, τότε αυτοί είναι participants. Δεν είναι ανθρωπολογίτος, <συσχελίδι> είναι ο άλλος όρος που χρησιμοποιούμε, συζητητέ μας, που δείχνει μια μεγαλύτερη ισοτιμία από το πληροφορικό. Ε, για μένα το καλύτερο είναι participants, γιατί κάνουν participants or research και... Και ειδικά όταν εγώ που ε, τώρα ε, δι, κάνω co-produce με εφήβους για, για την πολιτική του συνείδηση και πώς κάνουν digital citizen και αυτά τα, τα, τα σκατά όλα, ε, κάνουμε co-produce, δηλαδή και αυτοί θα μας δώσουν, είναι participate, κάνουν participate, αλλά όσο και σε συγκεκριμένη περίπτωση δική μου κάνουν και co-produce research μαζί μας. Άρα γι' αυτό σου λέω ότι participants είναι πιο λογικό να τους λες από ότι πληροφοριοδότες σε οποιαδήποτε περίπτωση, γιατί είναι συμμετέχοντας. Οι πληροφοριοδότες είναι πληροφοριοδότες, γιατί πληροφοριοδότες παραπέμπει σε κατασκόπηση. Καλά, δεν ξέρω. Πάντως στην ανθρωπολογία που περιγράφεις και για το indigeneity, αυτό που λες για τον indigenous cosmology παραπέμπει και όλα ε, στο Εκουαδόρ παράδειγμα, το Bon Vivir, ήταν ο, ο, ο ηθαγενής όρος το πώς κάνουν κοινά εκεί. Και αυτό υιοθέτησε το ίδιο το κράτος μετά, το έκανε co-opt και recuperate το κράτος, το, το Bon Vivir στο Εκουαδόρ. Έγινε και αυτό. Και πολλές φορές ε, ε, οι κυβερνήσει παίρνουν από τα κινήματα όρου και του κάνουν δικού του και τα κάνουν popular slogan. Και αυτό είναι το λαϊκιστικό τη άποψη. Στη Λατινική Αμερική αυτό γίνει πάρα πολύ. Τέλο πάντων, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστούμε που πρέπει να κλείσουμε τώρα γιατί μα διώχνουν από την αίθουσα. Γεια σα. Άντε, γεια σα. Γεια σα, παιδιά, φιλιά.